الفائزين برضا الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يرد الله أن يشتغل أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلة حيلتي أدركني الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلة حيلتي أدركني الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلة حيلتي أدركني يا سيد السادات جئتك قاصدا أرجو رضاك وأحتمي بهماك والله يا خير الخلائق إن لي قلبا مشوقا لا يروم سواك يا مالكي كن شافعي لي فاقتي إني فقير في الورى لغناك يا أكرم الثقلين يا كنز الورى جد لي بجودك أرضني برضاك جد لي بجودك أرضني برضاك جد لي بجودك أرضني برضاك الله سبحانه وتعالى نام ورمي چھوڑی ادم پرائی اندم گلک اندم صالح آیا عمل آئی نمیل لن سوی گری کمارا گٹے نمیل لن مریچ بھوئے ماتھا بیدا کل مشایخ مار استاد مار بند مطرا دیگل پرستان بند کل سنیح جننگل اللہ بردے یوم برزخی آیا جیویدم اللہ سندوش پی کی مارا گٹ یہ مہت آیا ستابنم ایوڑے کٹی پڑھ کنن دن ادھوان چور سہائی چور سہگری چور ایدن دے گنگام چھگل ایدو تابی کیان ادیس چا اند مدل اند ورے ادمائی سہگری چٹولا سہودر انمار سہودر امار رابی کیان ادیس چا اند مدل ای مہت آیا پریباڑی سنکڑی پی چٹولا سنکھاڑ گر ادمائی سہگری چٹولا ادل وچو دعا چیان آوشہ پی چٹولا ور ای مہت آیا اللہ بردیم سعی اللہ سیگری کمارا گٹے ادل وچو ننمیم تنمیم 
തൂക്കപ്പെടുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഭാരിച്ച ഖനം തൂങ്ങുന്ന അമലുകളായി തിന്മയും കണ്ട് ആസ്വദിക്കാൻ അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ ആരെല്ലാം എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ആസ്വദിക്കാൻ നമ്മോട് ദ്വാ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നാം ദ്വാ ചെയ്യാം എന്ന് വാക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവർ നമ്മിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചതെല്ലാം അള്ളാഹു നൽകുമാറാകട്ടെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു സഹോദരി നമ്മിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചതെല്ലാം ഈ മഹത്തായ അള്ളാഹു പരിപാടിയിലേക്ക് വലിയ ഒരു സംഖ്യ സതക്ക നൽകി ഒരു സഹോദരി തന്റെ രോഗം സുഖപ്പെടുന്നതിന് വേണ്ടി മഹത്തായ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനിയും ഓപ്പറേഷൻ വേണമെന്ന് പറയുന്നു രൂപത്തിൽ അള്ളാഹു ആ സഹോദരിക്ക് ശിഫ നൽകുമാറാകട്ടെ നമ്മിൽ ആരെല്ലാം രോഗികളുണ്ട് ആർക്കെല്ലാം രോഗങ്ങളുണ്ട് എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു രോഗികളുണ്ട് ഈ മഹത്തായ സ്ഥാപനത്തിന്റെ പറക്കത്തുകൊണ്ട് രോഗങ്ങളുണ്ട് നമ്മുടെ മഷായഹന്മാരുടെ പറക്കത്തുകൊണ്ട് ശിഫനൽ കുമാറാകട്ടെ ആമീൻ യാറബൽ ആലമീൻ എന്ന് ആമുഖമായി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥനക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്നതിന് ബഹുമാനപ്പെട്ട സീതവറുകളുണ്ട് ഞാൻ അതുപോലെ പേരോട് ഉസ്താദ് വരുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ മുൻപ് ചെറിയ ഒരു നസീഹത്ത് നൽകുന്നതിനാണ് ഞാൻ ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ഉപകാരപ്രദമായ അറിവ് പറയാനും പകർത്താനും അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ സുന്നത്തിയമായത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തകന്മാർ വളരെയധികം ത്യാഗം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇതുപോലുള്ള വേദികൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിന് സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് ധാരാളം കസേരകൾ ഈ സദസ്സിൽ നിരത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈ കസേരകളൊക്കെ ഇരുന്ന് ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയാലാണ് അവർക്ക് സന്തോഷമാവുക സാധിക്കുന്നവരൊക്കെ സദസ്സിൽ വന്നിരുന്ന് സംഘാടകരെ സന്തോഷിപ്പിക്കണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സാധിക്കുന്നവരൊക്കെ ആളുകൾ സദസ്സിൽ വന്ന് ഒരുമിച്ച് കൂടണം സംഘാടകരെ കസേരകളൊക്കെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കണം അങ്ങനെ യാതൊരു നിബന്ധനയും ഇല്ല ഒരുമിച്ച് കൂടണം അള്ളാഹു സുബാനഹു അങ്ങനെ ഉഹറവിയായ ഇൽമ് പറയുന്ന സദസ്സുകൾക്കുള്ള എല്ലാ വിധ ബഹുമാനാദരവുകളും അള്ളാഹു സുബാനഹു ഈ സദസ്സിന് നൽകുമാറാകട്ടെ അത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് കുറെ പ്രാർത്ഥനകളും കുറെ സ്വലാത്തുകളും ഹൃദയത്തുകളും തസ്ബീഹുകളുമൊക്കെ ഇടയ്ക്കിടെ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇന്ന് നമ്മുടെ മുൻഗാമികളിൽ നിന്ന് അറിയപ്പെട്ടതും കേട്ടിരുന്നതുമായ വളവുകൾക്ക് ഒരുപാട് മാറ്റം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് പഴയകാലത്ത് വളത് പറയുമ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടെ പറയുന്ന ഉസ്താദ് കാലല്ലാഹു അജ്ജവജൽ എന്ന് പറയുമായിരുന്നു വളത് പറയുമ്പോൾ കാലല്ലാഹു അജ്ജവജൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടെ 
കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് എന്താണ് ബാധ്യത എന്ന് പറയുമായിരുന്നു ഇമാം നബബി പറയുമ്പോൾ പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് എന്താണ് കാലല്ലാഹു എന്ന് നാം എവിടെയും ഇമാം നബബി അഹിമ്മത്തിന്റെ കിതാബുകളിലൊന്നും കാണാറില്ല പറയുന്നു ഇങ്ങനെ ജലാലത്തിന്റെ ഇസ്മിനോട് ചേർത്ത് കാണാറില്ല എന്തെങ്കിലും ഇല്ലാതെ അള്ളാഹു പറഞ്ഞു എന്ന് ഇങ്ങനെ ജലാലത്തിന്റെ കിതാബുകളിലൊന്നും കാണാറില്ല എന്തെങ്കിലും ഇല്ലാതെ അള്ളാഹു അള്ളാഹു പറഞ്ഞു എന്ന് കാലല്ലാഹു അജ്ജല്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രത്യേകം തസിബിഹ് ജല്ലൽ സുന്നത്താണ് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു പത്ത് ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഈ നാഥാപുരം കുറ്റിയാടി എനിക്ക് വാഹങ്ങളിലൊക്കെ വാതു പറയുമ്പോൾ അവിടെ വെറുത ചൊല്ലിയിരുന്നതും വർഷങ്ങൾക്ക് സദസ്സിൽ നിന്ന് തസ്ബീഹ് ചൊല്ലിയിരുന്നതും ഒക്കെ ഒത്തിരി പ്രായമുള്ള ആളുകളായിരുന്നു അത് പറയുമ്പോൾ നാം ഇന്ന് ചൊല്ലുന്നത് പോലെ അല്ല അവര് വെറുത ചൊല്ലിയിരുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിലായിരുന്നു ഒത്തിരി പ്രായമുള്ള ആളുകളായിരുന്നു അതുപോലെ എന്ന് സദസ്സിൽ നിന്ന് കേട്ടിരുന്ന തസ്ബീഹിന് ഒരു പ്രത്യേകം സൗന്ദര്യമായിരുന്നു അതുപോലെ ഇന്ന് പ്രഭാഷണങ്ങളൊക്കെ നിന്ന് കേട്ടിരുന്ന തസ്ബിഹിന് പ്രഭാഷകന്റെ ഒരു പ്രത്യേക വായിൽ നിന്ന് കേൾക്കുന്നവന്റെ അതുപോലെ ചെവിയിലേക്കാണ് ഇന്ന് മുൻപ് ഭാഷണങ്ങളൊക്കെ നിന്ന് കേട്ടിരുന്ന തസ്ബിഹിന് പ്രഭാഷകൻ വലിയ വലിയ വായിൽ നിന്ന് പണ്ഡിതന്മാർ ഉസ്താദുമാർ അവരെ ഹൃദയങ്ങളിൽ നിന്ന് കേൾക്കുന്നവരുടെ ഹൃദയങ്ങളിലേക്ക് അത് പ്രസരിക്കുമായിരുന്നു ഒരു മനുഷ്യൻ മറ്റൊരാൾക്ക് നൽകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ധർമ്മം അറിവാണ് അറിവ് ഉയർത്തപ്പെടും ക്രിയാമത്തുനാളിന്റെ അടയാളമാണ് ക്രിയാമത്തുനാൾ നിമിഷനേരം കൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്ന സംഭവമാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ മൂന്നിലൊരു ഭാഗവും ക്യാമത്തു നാളിനെ സംബന്ധിച്ചാണ് ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എത്രയോ സുഹൃത്തുകൾക്ക് തന്നെ പേര് ക്യാമത്തു നാളിന്റെ വിവിധ പേരുകളാണ് ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സൂറത്തുൽ വാക്യ സൂറത്തുൽ കാര്യ സൂറത്തുൽ ഹാക്ക സൂറത്തുൽ നബ സൂറത്തുൽ ജൽസല ഈ സൂറത്തുകളൊക്കെ ക്രിയാമത്ത് നാളിന്റെ പേരുകളാണ് സംഭവം സൂറത്തുൽ വാക്യ ക്രിയാമത്ത് നാളിനാണ് ഷുദ്ധ ഖുർആൻ സംഭവം എന്ന് പരാമർശിച്ചത് കാരണം പറയാൻ പറ്റുന്നൊരു സംഭവം അതാണ് അതിലേക്ക് അപേക്ഷിച്ച് മറ്റൊന്നും ഒരു സംഭവമേ അല്ല ഇങ്ങനെ വിവിധ പേരുകളിൽ വിവിധ സുഹൃത്തുകളിലായി അള്ളാഹു സുബാനുഹുവത്താര പരിചയപ്പെടുത്തിയ ക്രിയാമത്തുനാൾ മുൻപ് സെക്കൻഡിനെ ഛേദിക്കാൻ മനുഷ്യൻ പഠിച്ചിരുന്നില്ല അത് മനുഷ്യൻ അങ്ങനെ അംഗീകരിച്ചിരുന്നില്ല വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് അല്ല അതിലും പെട്ടെന്നാണ് ദയാമത്തുനാൾ സംഭവിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത്രയും പെട്ടെന്ന് സംഭവിക്കുന്ന ദയാമത്തുനാൾ യാതൊരു മുന്നറിയിപ്പും കൂടാതെ വളരെ പെട്ടെന്ന് 
അള്ളാഹുവിന് സംഭവിപ്പിക്കാമായിരുന്നു മനുഷ്യരോട് അള്ളാഹു ചെയ്യുന്ന കാരുണ്യത്തിന്റെ ഭാഗമായി അതിന്റെ മുന്നോടിയായി കുറെ അടയാളങ്ങൾ അള്ളാഹു നൽകുന്നുണ്ട് ആ അടയാളങ്ങൾക്ക് അടയാളങ്ങളും നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹിയാമത്തു നാള് വിളിപ്പാട് അകലയെത്തുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പത്തു അടയാളങ്ങളിൽ നിന്ന് പലതും നാം ഇന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞു ജീവിതം തിരുത്തുന്നവർക്ക് തിരുത്താൻ അള്ളാഹുവിലേക്ക് ഖേദം പ്രകടിപ്പിച്ച് മടങ്ങുന്നവർക്ക് മടങ്ങാൻ നന്നാകുന്നവർക്ക് നന്നാവാൻ അവസരമെന്നോണം അള്ളാഹു നൽകുന്നതാണ് ഈ അടയാളങ്ങളൊക്കെ അടയാളങ്ങളുടെ അടയാളങ്ങളിൽ ഒത്തുനബി സ്വല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചതു കാണാം അറിവ് ഉയർത്തപ്പെടും അജ്ഞത ലോകത്ത് വർദ്ധിക്കും എന്ന് വർത്തമാന കാലഘട്ടത്തിലെ ആളുകൾക്കത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പ്രയാസമാണ് ഒരു പത്ത് അൻപത് കൊല്ലം മുൻപുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അറിവിന്റെ വിഷയത്തിൽ മനുഷ്യൻ വളരെ കുതിച്ചു ചാട്ടം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ കുറ്റിയാടിയിലും പരിസരത്തും വേണ്ട കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലും മലപ്പുറം ജില്ലയിലും കേരളത്തിൽ തന്നെയും ആയിരക്കണക്കിന് ദീനീ സ്ഥാപനങ്ങളും പള്ളികളും പള്ളിതെറുസുകളും ദഴവാ കോളേജുകളും തെന്നിന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും അറിയപ്പെട്ട സ്ഥാപനമായ മർക്കസു സക്കാഫത്ത് സുന്നിയ അതിന്റെ കീഴിലുള്ള നോളജ് സിറ്റി ഉൾപ്പെടെ എത്രയോ വലിയ വലിയ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉയർന്ന് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളിലും ആയിരക്കണക്കിന് വിദ്യാർത്ഥികൾ അറിവ് നുകർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു പതിനായിരക്കണക്കിന് പണ്ഡിതന്മാർ ഓരോ വർഷവും പ്രവർത്തന മേഖലയിലേക്ക് ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അറിവിന്റെ ഏതെല്ലാം മേഖലകളുണ്ട് അതിന്റെ വാതായനങ്ങളെല്ലാം നമ്മുടെ ഉസ്താദുമാർ നമുക്ക് തുറന്നു തരുന്നു പഠിക്കാനും പഠിപ്പിക്കുവാനും അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു ഇതെല്ലാം നോക്കുമ്പോൾ അറിവ് വർദ്ധിക്കുന്നു എന്നല്ലേ പറയേണ്ടത് മുത്തിനബി സല്ലാഹു അലഹി വസന്റെ മതങ്ങൾ പറഞ്ഞത് അറിവ് കുറഞ്ഞു വരുന്നു അജ്ഞത വർദ്ധിച്ചു വരുന്നു എന്ന് അവിടെയാണ് ഞാനും നിങ്ങളും ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഏത് അറിവാണ് ഈ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഏതറിവാണ് ഉയർത്തപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഏത് അജ്ഞതയാണ് ലോകത്ത് അധികരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമാണത് ഇത്രയധികം സ്ഥാപനങ്ങളും സൗകര്യങ്ങളും പഠന രംഗത്ത് മികവ് പുലർത്തുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളുമൊക്കെ ഇത്രയധികം വർദ്ധിച്ചു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ അറിവ് ഉയർത്തപ്പെടുന്നു കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് അതിന്റെ അർത്ഥം നാം ഈ അറിയുന്നത് ഒന്നും അറിവല്ലേ നാം പഠിക്കുന്നത് അറിവല്ലേ നാം മുകരുന്നത് അറിവല്ലേ എന്നൊക്കെ ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഞാൻ ആ ഭാഗത്തേക്ക് കടക്കുകയല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ പലതിനെ കുറിച്ചുമുള്ള അറിവ് നമുക്ക് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അറിവ് എന്ന് പറയുന്നത് കേവലം ധാരണകളോ ഊഹാപോഹങ്ങളോ അല്ല ഒരിക്കലും 
മാറ്റങ്ങൾക്ക് സാധ്യതയില്ലാത്ത തിരുത്തലുകൾക്ക് സാധ്യതയില്ലാത്ത സംശയത്തിനിടമില്ലാത്ത അചഞ്ചലമായ ഉറപ്പിന് മാത്രമാണ് സാങ്കേതികാർത്ഥത്തിൽ അറിവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് അറിവുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് പിന്നെ മാറ്റം വരില്ല അറിവിന് മാറ്റം വരില്ല മാറ്റം വരുന്ന രൂപത്തിലാണ് ഉള്ളത് അതിന് അറിവ് എന്ന് പറയില്ല എന്ന് ഉസൂലിന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ കാണാം അതായിരിക്കുമോ റസൂൽ അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞ അറിവ് ഇന്ന് പല കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചും നമുക്ക് ചില ധാരണകൾ മാത്രമാണ് ഊഹാപോഹങ്ങൾ മാത്രമാണ് കൃത്യമായ തീരുമാനങ്ങളും ഉറപ്പുകളും നമ്മിൽ പലർക്കും ഇല്ല അത്തരം വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കൃത്യമായ അറിവ് നമ്മിൽ നിന്ന് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു കയാമത്ത് നാളിനെ സംബന്ധിച്ചാണെങ്കിലും മറ്റ് പാരത്രിക ലോകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ജീവിതത്തെ സംബന്ധിച്ചാണെങ്കിലും അള്ളാഹുവിനെ സംബന്ധിച്ചാണെങ്കിലും മരക്കുകളെ സംബന്ധിച്ചാണെങ്കിലും അമ്പിയാക്കളെ സംബന്ധിച്ചാണെങ്കിലും അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചാണെങ്കിലും അന്ത്യനാളിനെ സംബന്ധിച്ചാണെങ്കിലും അതേക്കുറിച്ചൊക്കെയുള്ള വ്യക്തിതമായിരിക്കുന്ന ധാരണകൾ വ്യക്തമായ അറിവുകൾ നമ്മിൽ നിന്ന് അകന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവൻ സക്കറാത്തിലാണെങ്കിൽ മരണവേദന അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ മനുഷ്യന് നിങ്ങൾ നൽകേണ്ടത് ഒത്തിരി അറിവാണ് അയാൾക്ക് അറിവ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം ആദരവായ മുഹമ്മദ് റസൂൽ സ്വല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ അസരുസ്കരിച്ചു മദീനത്ത് പള്ളിയിലിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു സ്വഹാബി വന്ന് തങ്ങളുമായി സംസാരിക്കുകയാണ് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ മഹാനായ ജിബിരി അലഹി സലാത്തു വസ്സലാം തങ്ങൾ വന്ന് തങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നു തങ്ങളുമായി സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ ഇനി ഒരു സാച്ച് ഒരു മണിക്കൂർ മാത്രമേ ജീവിക്കുകയുള്ളൂ ഒരു മണിക്കൂർ സമയം കൊണ്ട് അയാളെ മരണം സംഭവിക്കാൻ പോവുകയാണ് അയാൾക്ക് നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട ആയുസ് ഒരു മണിക്കൂറാണ് തങ്ങളത് അദ്ദേഹത്തെ അറിയിക്കണം എന്തായിരിക്കും ആ വിവരം അറിയിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന അവസ്ഥ നമ്മിൽപ്പെട്ട ആരോടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ഒരു മാസമേ ആയുസുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ല ഒരാഴ്ചയാണ് നിങ്ങൾ ആയുസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും നമ്മുടെ നിലപാട് ഇരിക്കുമ്പോൾ തോന്നും നിൽക്കണമെന്ന് നിൽക്കുമെന്നോളം ഒന്ന് നടക്കണോ നമുക്കൊരു സമാധാനം കിട്ടുകയില്ല അങ്ങനെയാണ് അതേസമയത്ത് ആ സൊഹാബി ബോധരഹിതനായി മുത്തുമുഹമ്മദ് റസൂൽ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഖമൊക്കൊന്ന് തടവി സ്വബോധം തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം തങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് തങ്ങളെ എനിക്ക് അനുവദിക്കപ്പെട്ടത് ഇനി ഒരു മണിക്കൂർ സമയമാണ് പറഞ്ഞത് അസ്വാദിക്കുൽ മസ്തൂക്ക് മുഹമ്മദ് ഡോക്ടർമാരുടെയോ വൈദ്യന്മാരുടെയോ പ്രവചനമല്ല തീർത്തും മുഴിജാത്ത് കൊണ്ട് ഈത് ചെയ്യപ്പെട്ട പ്രവാചകർ സ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മതങ്ങളുടെ വാക്കുകളാണ് ഒരിക്കലും മാറ്റത്തിന് സാധ്യതയില്ല അത്രയും കൃത്യമാണ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മാതങ്ങൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒരു മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ഞാൻ മരിക്കുമെന്നുറപ്പ് ഈ ഒരു മണിക്കൂർ കൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രീതിയും അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് പാപമോചനവും ലഭിക്കുവാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാധ്യതയുള്ള 
കാര്യം തങ്ങൾ എനിക്കൊന്ന് പറഞ്ഞു തരണം ഞാനത് ചെയ്തോട്ടെ ഞാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രീതി സമ്പാദിച്ചു മരിച്ചോട്ടെ ഞാൻ എന്റെ പാപങ്ങളൊന്ന് പൊറുപ്പിച്ചോട്ടെ ഞാനൊരു നല്ല മനുഷ്യനായി മരിച്ചോട്ടെ തങ്ങൾക്ക് എന്താണ് എന്നോട് പറയാനുള്ളത് എന്തിനാണ് ഈ ഹരീസ് ഞാൻ ഇവിടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുന്നത് ആ കാര്യം നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നാൽ ഒരു മനുഷ്യൻ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രീതിയും അള്ളാഹുവിന്റെ മകഫുരത്തും ലഭിക്കുന്നതിന് ഏറ്റവും സാധ്യതയുള്ള അമൽ നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമാ തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചത് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പങ്കുവച്ചാൽ നിങ്ങൾക്കത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുമോ നിങ്ങളത് സ്വീകരിക്കുമോ എന്തായിരിക്കും അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞത് ഏതാനും ദിക്കുറുകൾ ചെല്ലിക്കോ എന്നായിരിക്കുമോ നിസ്കരിച്ചോ എന്നായിരിക്കുമോ നിന്റെ സമ്പാദ്യങ്ങളൊക്കെ ധർമ്മം കൊടുത്തോ എന്നായിരിക്കുമോ അല്ല മുത്തു മുഹമ്മദ് അലഹി വസ്ലമാ തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചത് നീ അറിവ് കൊണ്ട് ജോലിയാവുക എന്തെങ്കിലും പഠിക്കുക ഇതുകൊണ്ടല്ലേ ഇക്കറും നിങ്ങളിൽ മരണം ആസന്നമായ ആളുകളുടെ അടുത്തു വെച്ച് യാസീൻ സൂറത്തോതണം എന്തിനാണത് പറഞ്ഞത് യാസീൻ സൂറത്ത് ഓതുമ്പോൾ അവൻ അഭിമുഖീകരിക്കാൻ പോകുന്ന ലോകത്തെക്കുറിച്ച് ഒരുപാട് വിവരങ്ങൾ അവൻ അറിയുകയാണ് അറിവ് അവൻ നേടുകയാണ് അറിവ് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ അറിവിലൂടെ അവൻ മരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടൊരു മനുഷ്യൻ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രീതിയും അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് മകസുരത്തും ലഭിക്കുവാൻ അവൻ ചെയ്യാവുന്നതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ അമൽ അറിവ് പഠിക്കലും അറിവ് കേൾക്കലുമാണ് അറിവ് പകർത്തൽ പഠിക്കൽ മാത്രമല്ല അറിവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സകല കാര്യങ്ങളും ഏറ്റവും പുണ്യമായ അമലാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ അറിവിനോളം പുണ്യമുള്ള മറ്റൊരു കാര്യം ഇല്ല അറിവ് കേൾക്കുക അറിവ് നേടുക അറിവിന് സൗകര്യമൊരുക്കുക അതാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ നൽകുന്ന ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ധർമ്മം ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിരിക്കുന്ന അമൽ ഈ സദസ് അത്തരം സദസ്സിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ ഇതിന്റെ പിന്നിൽ ആരെല്ലാം പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ അവർക്കെല്ലാം അതിന്റെ ബഹുമാന ആദരവുകൾ അള്ളാഹു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ സഹോദരന്മാരെ ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യം നിങ്ങളെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുകയാണ് നമുക്കെല്ലാം വളരെ ആഗ്രഹമുള്ളതും ഒരു മൂമിനായ മനുഷ്യൻ എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതുമായ ഒരു കാര്യമാണ് മുസ്ലിമായി മരിപ്പിക്കണം സൽജനങ്ങളോടൊന്നിച്ച് ചേർക്കണം അഞ്ചു വക്കത്ത് നിസ്കാരങ്ങൾക്കു ശേഷം നമ്മുടെ പഴയ കാലത്ത ഉസ്താദുമാരും അതുപോലെ സാധാരണക്കാരായ മുമിനീങ്ങളും അഞ്ചു വക്കത്ത് നിസ്കാരത്തിന് ശേഷവും അവർ കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്തിരുന്ന പ്രാർത്ഥനയാണ് മഹാനായ ജൈനുദ്ദീൻ മഹ്ദൂം റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹി ഈ പ്രാർത്ഥന ഹദീസുകൾ എടുത്തു ധരിച്ചുകൊണ്ട് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് പഴയകാലത്ത് എങ്ങനെയാണ് അഞ്ചു വക്ത നിസ്കാരത്തിന് ശേഷവും പ്രാർത്ഥിക്കാനുള്ള പ്രാർത്ഥന ഇന്ന് ആ രീതിയൊക്കെ പലപ്പോഴും തെറ്റിപ്പോയിട്ടുണ്ട് ഹദീസുകളിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടു വന്ന പ്രാർത്ഥനകളാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതെങ്കിലും ചിലപ്പോഴൊക്കെ ആ പഴമയിൽ നിന്ന് നാം അകന്നുപോയോ എന്ന് സംശയിച്ചു പോകാറുണ്ട് മുൻപ് എല്ലാ ഉസ്താദുമാരും ഈ ദ്വാദ ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു 
اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي كلها اللهم انشني واجبني واهدني لصوالي الاعمال والاخلاق انه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها الا انت توفني مسلما والحقني بالصالحين 80 വയസ്സിൽ കൂടുതലുള്ള സഹോദരിമാരോട് ചോദിച്ചു നോക്കൂ അവർക്ക് ആ പ്രാർത്ഥന മനപ്പാടമുണ്ട് അവർ ആ പ്രാർത്ഥന കൃത്യമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ട് അൻപത് വയസ്സിന്റെ ഇങ്ങോട്ടുള്ള സഹോദര സഹോദരിമാർ അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കലുണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പ് പറയാൻ കഴിയില്ല അതൊരു വലിയ പ്രാർത്ഥനയാണ് എന്താണ് ആ പ്രാർത്ഥനയിൽ അർത്ഥമാക്കുന്നത് എന്നെ മുസ്ലിമായി മരിപ്പിക്കണം സാലിഹ്യങ്ങളോട് കൂടെ ചേർക്കണം മുസ്ലിമായി മരിക്കുമ്പോഴാണ് മനുഷ്യൻ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്ത സൽക്കർമ്മങ്ങൾക്ക് പ്രതിഫലം ലഭിക്കുന്നത് ആഹ്റത്തിലെ പ്രതിഫലവും ആഹ്റത്തിലെ രക്ഷയും മുസ്ലിം ആഗ്രഹിച്ചു കൊണ്ടുമായി മരിക്കുമ്പോഴാണ് എന്തൊക്കെയാണ് മനുഷ്യൻ ജീവികളായ സൽക്കർമ്മങ്ങൾക്ക് പ്രതിഫലം ലഭിക്കുന്നത് സംസ്കാരങ്ങളും നോമ്പുകളും ധാനങ്ങളും ധർമ്മങ്ങളും ദിക്കറുകളും സ്വലാത്തുകളും ഖുർആനോത്തുകളും മുഴുവനും എല്ലാം നാം ചെയ്യുന്നത് ആഹ്റത്തിലെ രക്ഷയും പ്രതിഫലവും പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടാണ് അതേസമയത്ത് ഒരു മനുഷ്യൻ എത്ര സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്താലും അവൻ അതിന്റെ പേരിൽ ആഹ്റത്തിൽ അവൻ രക്ഷപ്പെടണമെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും റഹമത്ത് ലഭിക്കണമെങ്കിൽ ആ മനുഷ്യൻ മരിക്കുന്നത് മുസ്ലിമായിട്ട് മരിക്കണം മുസ്ലിമായി മരിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് ഉപകരിക്കുന്നുള്ളൂ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഞങ്ങളെ മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ കിളിയമണ്ണിൽ മൊയ്തു എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളുണ്ടായിരുന്നു നേരത്തെ കേരള സംസ്ഥാനം വരുന്നതിന്റെ മുമ്പ് മദ്രാസ് സ്റ്റേറ്റ് ആയിരുന്ന കാലത്ത് അന്ന് തന്നെ അയാൾ വലിയ കോടീശ്വരനും വലിയ മതബോധമുള്ളവരുമായിരുന്നു അന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് കാറുണ്ട് അദ്ദേഹം മലപ്പുറത്തിന്റെ ഹൃദയഭാഗത്ത് കൊങ്കയം കോങ്കയം പള്ളിയിൽ കേരളത്തിൽ അറിയപ്പെട്ട മൂന്ന് ഉസ്താദുമാരെ വെച്ച് സ്വന്തം ശമ്പളം കൊടുത്ത് ദർശനം എടുത്തിയിരുന്ന ആളാണ് എത്രയോ പള്ളികൾ അയാൾ സ്വന്തമായി എടുത്തിട്ടുണ്ട് റമദാനിൽ ഇരുപത്തിയേഴാം രാവ് വരുമ്പോൾ റോഡിന്റെ ഇരു പാർശ്വങ്ങളിലും വൈകുന്നേരമാകുമ്പോൾ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ നിരന്നു നിൽക്കുമായിരുന്നു അദ്ദേഹം കാറിലൂടെ വന്ന് ഇരുഭാഗത്ത് നിൽക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ ധാനധർമ്മങ്ങൾ നൽകുമായിരുന്നു ആ കാലത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാഹനത്തിൽ ഒരു മുസ്ലിയാരി ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു എവിടെ വെച്ചാണ് വാങ്ക് വിളിക്കുന്നത് ആ വാങ്ക് വിളിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ചു തന്നെ ഉടനെ ജമായത്തായി നിസ്കരിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് നിസ്കാരത്തിന് ഇമാമത്ത് നിൽക്കുന്നതിന് ഒരു പണ്ഡിതനെ ശമ്പളം നൽകി അദ്ദേഹം കൂടെ കൊണ്ടുപോകുമായിരുന്നു നല്ല വെള്ള വസ്ത്രവും സാധാരണക്കാർ കെട്ടുന്ന നല്ല സുന്ദരമായ തലപ്പാവും ധരിച്ചിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു ഇങ്ങനെ എത്ര എല്ലാ രംഗത്തും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദാനങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ധർമ്മവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സേവനവും ഒട്ടുമിക്ക മഹല്ലുകളിലും ലഭിച്ചിരുന്നു ഒട്ടുമിക്ക മഹല്ലത്തിലെയും പള്ളികളിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓടോ അല്ലെ അദ്ദേഹം നൽകുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒരു ഭാഗവാക്കാവാതെ പള്ളികളാക്കാൻ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരുന്നില്ല അങ്ങനത്തെ ആ മനുഷ്യൻ പിന്നീട് മരണപ്പെട്ടത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയുമോ സുബാന അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന് ഹിതായത്ത് നീക്കി അവസാനം ഇസ്ലാം മതത്തിൽ നിന്ന് മുർത്തത്തായി അദ്ദേഹം ഹിന്ദുമതം സ്വീകരിച്ച് അജ്ഞാതരാൽ കൊല്ലപ്പെട്ട് അതാണ് സംഭവിച്ചത് അതൊക്കെ നിങ്ങൾ അറിയുന്നതായിരിക്കും രാമസിംഹം എന്ന പേരിലാണ് അയാൾ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് കാരണം അള്ളാഹു സുബാനുഹുവത്താര ഈ ഇസ്ലാമും ഹിതായത്തും എപ്പോഴാണ് നമ്മിൽ നിന്ന് ഉയർത്തുക എന്നറിയില്ല ചോദിക്കാതെ നൽകിയ അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിക്കാതെ ആവശ്യപ്പെടാതെ നൽകിയ എമത്താണോ 
വലിയ നിയമത്താണ് ഇസ്ലാം ഇതായത്ത് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അത് മുറുകെ പിടിച്ച് നഷ്ടപ്പെടാതെ അതോടുകൂടി മരിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്ത സൽക്കർമ്മങ്ങൾ സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്നുള്ളൂ അമലുകൾക്ക് പ്രതിഫലമുള്ളൂ അതേസമയത്ത് ഒരു മനുഷ്യൻ നല്ല മുസ്ലിമായിട്ടാണ് മരണപ്പെട്ടത് വിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിലായിട്ടാണ് മരിച്ചത് ഹിതായത്തോടു കൂടിയാണ് മരിച്ചത് എങ്കിൽ അവനെ കുറിച്ച് നാം പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടത് അവന്റെ പാപങ്ങൾ അള്ളാഹു പൊറത്തു കൊടുക്കും അവന് അള്ളാഹു വലിയ റഹമത്ത് ചെയ്യും ലോകത്തുള്ള മുസ്ലിമീങ്ങളെല്ലാവരും ആ മനുഷ്യന് സദാ സമയത്തും പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചകളിലും നമ്മുടെ ഹത്തീബുമാർ പള്ളിയിലെ മെഹ്റ മിമ്പറിൽ നിന്ന് രണ്ടാമത്തെ വീട് അവസാനത്തിൽ ഈ പ്രാർത്ഥന നിർവഹിക്കാറുണ്ട് ഇത് പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് റബ്ബ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓരോ വർഷവും മാറി മാറി വരുന്ന ആളുകൾ മാറി മാറി വരുന്ന ഹത്തീബുമാർ മാറി മാറി വരുന്ന ഇമാമുമാർ മാറി മാറി വരുന്ന പ്രസിഡന്റുമാർ മാറി മാറി വരുന്ന കാന്തിമാർ മാറി മാറി വരുന്ന ഓഡിയൻസുകൾ അവരെയൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കണം ഞങ്ങൾക്ക് മുൻപ് കഴിഞ്ഞു പോയ ആളുകൾക്കൊക്കെയും നീ പൊറത്തു കൊടുക്കണമെന്ന് അത് ലോകത്തുള്ള എല്ലാ മുസ്ലിമീങ്ങളും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ മക്കളില്ല അല്ലെങ്കിൽ ശിഷ്യന്മാരില്ല എനിക്ക് അങ്ങനെ സ്നേഹജനങ്ങളില്ല എന്റെ കബറിന്റെ അടുത്ത് വരാൻ ആളില്ല അങ്ങനെയൊന്നും ഒരു മുസ്ലിമായ മനുഷ്യൻ ഈ മാനോട് കൂടിയാണ് മരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അവൻ വേദന വേദനപ്പെടേണ്ടതില്ല ദുഃഖിക്കേണ്ടതില്ല അവന് വേണ്ടി ലോക മുസ്ലിമീങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും ലോക മുസ്ലിമീങ്ങൾ പ്രാർത്ഥന കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും പക്ഷേ അവൻ മുസ്ലിമായി മരിക്കണം അതിനാണ് തപഫനി മുസ്ലിമൻ മഹാനായ യൂസുഫ് നബി അലഹി സലാത്തു വസ്സലാം ഈ പ്രാർത്ഥന നിർവഹിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ എടുത്തു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദാവൂദ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം തങ്ങളും അള്ളാഹു സുബാന വലിയ ഭൗതിക അനുഗ്രഹങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുള്ള സുലൈമാ നബി അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം തങ്ങളും ഈ പ്രാർത്ഥന നിർവഹിച്ചത് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ എടുത്തു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മനുഷ്യൻ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തും സാമ്പത്തിക രംഗത്തും മറ്റു ഭൗതിക രംഗത്തും ഉയർച്ചയും വളർച്ചയും നേടുമ്പോൾ അവൻ തന്റെ പൈതൃകം മറന്നു പോവുകയല്ല വേണ്ടത് പൈതൃകത്തെയും അവന്റെ പൂർവിക അവസ്ഥ പൂർവാവസ്ഥയെയും രചിക്കുകയും അതിനെ കുറ്റപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുകയല്ല വേണ്ടത് നിസാരപ്പെടുത്തുകയല്ല വേണ്ടത് മറിച്ച് അവൻ കൂടുതൽ കൂടുതൽ സൽജനങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലായി തീരാൻ അവൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അള്ളാഹുവിന് നന്ദി ചെയ്യുവാനും നേമത്തുകൾക്ക് നന്ദി ചെയ്യുവാൻ തൗഫീഖിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് നേമത്തുകളും സൗകര്യങ്ങളും സമ്പത്തും സ്വാധീനവും വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ എന്ന് ഇതിലൂടെ അള്ളാഹു നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ സ്വാരിഹാകുന്നത് ഒരു മനുഷ്യൻ സ്വാരിഹാവുക എന്ന് പറയുന്ന അർത്ഥം എന്താണ് ഒരാൾ മുസ്ലിമാകുന്നതിനപ്പുറം മുസ്ലിമാകുന്നതിനപ്പുറം എന്നെ സൽജനങ്ങളോട് ചേർക്കണം സ്വാനിഹീങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം എന്ന് പറയുന്ന ഈ പ്രാർത്ഥനയുടെ അർത്ഥം എന്താണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രാർത്ഥനയോട് ആത്മാർത്ഥമായി താല്പര്യമുണ്ടോ സ്വാലിഹ്യങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടാണോ നിങ്ങൾ ഈ പ്രാർത്ഥന നടത്തുന്നത് നമ്മുടെ ഉസ്താദുമാര് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒതുവെടുക്കുന്നതിന് ശേഷം രണ്ട് കൈയും കണ്ണും എൽപ്പോ ഉയർത്തിയിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട ഒരു പ്രാർത്ഥനയാണ് അള്ളാഹു 
ബീബായ മുഹമ്മദ് അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ ഒരിക്കലും നട്ടപ്പെടില്ല ഒരിക്കലും പ്രതിഫലം നട്ടപ്പെട്ടു പോകില്ല ഏടുകളിൽ നിന്നും അയക്കപ്പെടില്ല അത്രയും കൃത്യമായിട്ട് മുത്തു മുഹമ്മദ് അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച പ്രാർത്ഥനയാണത് നമ്മളൊക്കെ എത്ര തവണ ഒതുവെടുക്കുന്നുണ്ട് ആ വധു ഇന്ന് ശേഷം രണ്ട് കൈയും കണ്ണും മേൽപ്പോട്ട് ഉയർത്തിയിട്ട് കണ്ണിന് കാഴ്ചയില്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ പോലും അതല്ലെങ്കിൽ പാതിരാത്രിയിലാണെങ്കിൽ പോലും രണ്ട് കൈയും കണ്ണും മേൽപ്പോട്ട് ഉയർത്തിയിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടതാണ് എത്ര പുണ്യമുള്ളതാണത് ഒരു ഷഹാദത്ത് കരുമ ചൊല്ലുന്നതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് അതിന്റെ പ്രതിഫലം എത്രയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട യൂസുഫ് നബി അലൈഹിസ്സലാം മിസ്ര് ഭരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് ത്യാഗങ്ങൾ അനുഭവിച്ച ബഹുമാനപ്പെട്ട യൂസുഫ് നബി തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാർ അതേ പൊട്ടൻ കിനറ്റിലേക്ക് എറി എറിയ തള്ളിയിട്ടു ആ പൊട്ടൻ കിനറ്റിൽ നിന്ന് അത്ഭുതകരമാം വിധം രക്ഷപ്പെട്ടു അല്ല യൂസുഫ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാന്തങ്ങളെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പ് അഴക്കൂബ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാന്തങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് ഭാര്യമാരാണ് ആദ്യത്തെ ഭാര്യയിൽ പത്ത് മക്കളാണ് രണ്ടാമത്തെ ഭാര്യയിൽ രണ്ടു മക്കളാണ് രണ്ടാമത്തെ ഭാര്യയിൽ മരിച്ച രണ്ടാമത്തെ ഭാര്യ മരിച്ചപ്പോഴാണ് മൂന്നാമത്തെ ഭാര്യയെ കല്യാണം കഴിച്ചത് അതിൽ മക്കളുണ്ടായിരുന്നില്ല രണ്ടാമത്തെ ഭാര്യയാകുന്ന ഭാര്യയിൽ പിറന്ന യൂസുഫ് നബി അലൈഹി സ്വലാം ബിൻയാമീൻ ഈ രണ്ട് മക്കൾ യൂസുഫ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനോട് ബഹുമാനപ്പെട്ട യാൾക്കൂബ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം തങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം തോന്നി കാരണങ്ങൾ പലതാണ് ഇരിക്കട്ടെ ആ സ്വന്തം സഹോദരന്മാരാൽ പൊട്ടൻ കിനറ്റിലേക്ക് വലിച്ചെറിയപ്പെട്ടപ്പോൾ മാനപ്പെട്ട യൂസു നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം തങ്ങൾ ഒന്ന് പതിനാല് വയസ്സു പ്രായമാണ് പതിനാല് വയസ്സു പ്രായമുള്ള യൂസു നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനെ ആഴമുള്ള പൊട്ടൻ കിനറ്റിലേക്ക് തള്ളിയിടുമ്പോഴ് ആ ചരിത്രം എന്താണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം യൂസു നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം എല്ലാർത്ഥത്തിലും തന്റെ സഹോദരന്മാരോട് കെഞ്ചി എന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് എന്നെ വേദനിപ്പിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് എന്നെ അടിക്കുന്നത് അതുവരെ ഒരു കറുത്ത മുഖം ബഹുമാനപ്പെട്ട യൂസ് നബി കണ്ടിരുന്നില്ല അവരിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും അത് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല ഒരിക്കലും യൂസ് നബിക്ക് അത് ചിന്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ജട്ട സഹോദരന്മാര് അവരിൽ നിന്ന് അല്പം പോലും ദയ കിട്ടുകയില്ല സ്നേഹം കിട്ടുകയില്ലെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ട് തന്റെ നിവസ്ത്രനാക്കി തന്റെ കുപ്പാഴം വഴിച്ചു വെച്ച് കിണറ്റിലേക്ക് അങ്ങ് തള്ളിയിടുമ്പോഴ് കിണറ്റിന്റെ മുൾഭാഗത്ത് നിന്ന് താഴേക്ക് വീഴുകയാണ് അള്ളാ കിണറിന്റെ മുൾഭാഗത്ത് നിന്ന് വിട്ടുപോയി മേൽഭാഗത്ത് നിന്ന് താഴേക്ക് വിട്ടുപോയി അപ്പോഴാണ് മഹാനായ യൂസുനബി അലൈഹി സ്വലാം പടച്ച റബ്ബിനോട് ചെയ്തത് മുഖറബായ മലക്ക് ജബറ ഈ ആ സമയത്ത് ഏഴാകാശങ്ങൾക്കപ്പുറം മനുഷ്യന്റെ സമീപത്താണ് അള്ളാഹു സുബാന ോട് അതിരിക്കാതി എന്താടിമ യൂസുവിന് എത്തിക്കണം യൂസു ഒരിക്കലും കിണറ്റിൽ വീഴരുത് യൂസുവിന്റെ തല എന്നിട്ട് പാറയിൽ അടിക്കരുത് യൂസുവിന്റെ രോമത്തിന് പോറലേൽക്കരുത് യൂസുവിന്റെ എല്ല് പൊട്ടരുത് യൂസുവിന്റെ തല പൊട്ടിച്ചതരരുത് മഹാനായ ജിബിരി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനോട് നിർദ്ദേശം കിട്ടി ജിബിരി അലൈഹി സ്വലാം ആ മേൽഭാഗത്ത് നിന്ന് താഴേക്ക് വിട്ട യൂസുഫ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം കിണറ്റിലെത്തുന്നതിന്റെ മുൻപ് താഴ്ഭാഗത്ത് ചെന്നു നിന്നിട്ട് അഹദുഹു ബിയതയ്യ യൂസുഫ് നബിയെ ഈ രണ്ട് കൈകൊണ്ടെങ്കി പിടിച്ചതാ പിടിച്ചങ്ങ് വെച്ചതാ അള്ളാ യൂസു നബിയുടെ കാലി പൊട്ടിയില്ല തല പൊട്ടിയില്ല ഒരു രക്തം ഒരു ഒരു തൊലി പോലും പൊട്ടിയില്ല അത്ഭുതകരമാംവിധം ജിബിരി അലൈഹി സ്വലാം എടുത്തങ്ങി വെച്ചത് അത്ഭുതകരമാംവിധം രക്ഷപ്പെട്ടത് ചരിത്രം സുദീർഘമാ പിൽക്കാലത്ത് ഈജിപ്തിന്റെ ഭരണാധികാരിയായി കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ലോക നാനാഭാഗത്തുള്ള രാഷ്ട്രത്തിന്റെ നാനാഭാഗത്തുള്ള ആളുകള് റേഷൻ വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടി ഗോതമ്പ് വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടി ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾക്ക് വേണ്ടി യൂസുഫ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനെ സമീപിക്കുമ്പോ ഒരു പാവപ്പെട്ടവൻ വരുന്നു 
ആ പാവപ്പെട്ടവന് കൃത്യമായ റേഷൻ നൽകുന്നു അത് കൊടുത്ത സമയത്തെ ആള് പറയുന്നു അതല്ല ഇതെനിക്ക് പറ്റില്ല ഇതുപോരാ ഇതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ എങ്ങനെയ്ക്കു നൽകണം യൂസുനബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം പറഞ്ഞു ചോദിക്കരുത് ഇത് ദീർഘമായ ഏഴ് കൊല്ലം നൽകാനുള്ളതാണ് ഏഴ് കൊല്ലത്തെ വിതരണത്തിനുള്ളതാണ് എല്ലാവർക്കും നൽകേണ്ടതുണ്ട് ആനായു സുനബി അലൈഹി സ്വലാം ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ചെയ്തത് രണ്ടു നേരം ഭക്ഷണം കടിച്ചത് ഒരു നേരം ബാസാക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് എല്ലാവരും ഒരു നേരം ഭക്ഷണം കടിക്കുക യുസുനബി അലൈഹി സ്വലാം അങ്ങനെയാണ് അതിനെ ആ ദാരിദ്ര്യം ആ മാന്യത പരിഹരിച്ചത് ഇരിക്കട്ടെ തന്റെ മുൻപിൽ വന്നു നിൽക്കുന്ന അഗതൻ ഈ പാവപ്പെട്ടവൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ആരാണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ആരാണെന്ന് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇത്രയൊന്നുമല്ല എനിക്ക് നൽകുക ഇതിനേക്കാൾ എത്രയോ പതിന്മടങ്ങ് ധാന്യങ്ങൾ നൽകുന്നതാണ് എന്നാ വന്നിട്ടുള്ള യാചകൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ അഗതൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ യൂസ്നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ ആരാണ് നിങ്ങൾ ആരാണ് അപ്പഴാ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്കറിയുമോ അജീസിന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ നിന്ന് ചെയ്യാത്ത കുറ്റത്തിന്റെ പേരിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജയിൽ വിധിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ അപരാധം നിങ്ങൾ കേൾക്കേണ്ടി വന്നപ്പോൾ നിങ്ങൾ ജലീഹാബിയെ കടന്നു പിടിച്ചു എന്ന് ആരോപണം ഉന്നയിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായിട്ട് സാക്ഷി നിന്ന ഒരാളില്ലയോ ഞാനാണ് അന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായി സാക്ഷി നിന്നത് അതിന്റെ ജാതാതെ ജലീഹാന്റെ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ഒരാള് നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായി സാക്ഷി പറഞ്ഞില്ലേ ആ സാക്ഷിയാണ് ഞാൻ ഇത് പറഞ്ഞ സമയത്ത് യൂസുഫ് നബി അലൈഹി സ്വലാം എല്ലാം മറന്നിട്ട് പതിനായിരക്കണക്കിന് ദിനാറുകൾക്ക് വിലപിടിപ്പുള്ള ചാക്ക് കണക്കിന് കിങ്കൽ കണക്കിന് ധാന്യങ്ങൾ അളന്നു കൊടുത്തു തങ്ങളോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു തവണ സാക്ഷി നിന്നതിന് വേണ്ടി ഇത്ര കണ്ട് നിങ്ങൾ കൊടുത്തുവോ ഇത്ര കണ്ട് നിങ്ങൾ നൽകിയോ എന്നാൽ എന്റെ അവസാനത്തെ പ്രവാചകർ മുത്തു മുഹമ്മദ് അനുഭവത്ത് കൊണ്ട് നിസാനത്ത് കൊണ്ട് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്ന ഉമ്മത്ത് വരുമ്പോ ഞാൻ എത്ര കൊടുക്കുമെന്നറിയുമോ മുസ്ലിം ഇങ്ങളെ ഒരു സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയാടച്ചറബ് നൽകുന്ന പ്രതിഫലത്തിന് കൈയും കണക്കുമില്ല ആ ശഹാദത്ത് കലിമക്ക് ശേഷം ഏത് സമയത്തും ശഹാദത്ത് കലിമ ചെല്ലുമ്പോ അങ്ങനെ ഒരു ആശയം നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കേണ്ടതാണ് ഒരു തവണ യൂസുഫിനെ വേണ്ടി സാക്ഷി പറഞ്ഞ സാക്ഷിക്ക് ഇത്ര കണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ടവന് നൽകിയെങ്കിൽ ഉദാരനായ സർവാധിനാഥനായ റബ്ബുൽ ഐസത്ത് അവന് വേണ്ടി സാക്ഷി പറയുമ്പോ ശഹാദത്ത് ചെല്ലുമ്പോ കിട്ടുന്ന പ്രതിഫലത്തിന് പരിധിയില്ല അതിനുശേഷം പ്രാർത്ഥിക്കണം അള്ളാഹും ഒരു മിനിറ്റ് കൊണ്ടോ രണ്ട് മിനിറ്റ് കൊണ്ടോ ചൊല്ലി തീർക്കാവുന്ന പ്രാർത്ഥനയാണ് ബോധമനസ്സോടു കൂടി ചൊല്ലേണ്ടതാണ് സ്വർഗത്തിന്റെ എട്ട് കവാടങ്ങളും അവന് തുറക്കപ്പെടുന്നതാണ് ഒരിക്കലും നട്ടപ്പെട്ടു പോകാത്ത അമലാണ് അവിടെയും പറയുന്നത് സൽജനങ്ങളായ നിന്റെ അടിമകളെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്നാണ് ആർക്കാണ് മക്കളെ സ്വാലിഹായ അടിമ എന്ന് പറയുന്നത് മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാര് അത് വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് അള്ളാഹുവിനോടുള്ള കടപ്പാടും അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമകളോടുള്ള കടപ്പാടുകളും 
രണ്ടും നിർവഹിക്കുന്ന ആൾക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് സ്വാരിഹായ മനുഷ്യൻ അള്ളാഹുവിനോടുള്ള കടപ്പാട് മാത്രം നിർവഹിച്ചത് കൊണ്ട് ഒരാൾ സ്വാരിഹാവുകയില്ല സ്വാരിഹാവണമെങ്കിൽ പടപ്പുകളോടുള്ള കടപ്പാട് നിർവഹിക്കണം വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ രണ്ട് തരം ബാധ്യതകളും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുവിനോട് ചെയ്യേണ്ട കടപ്പാടുകൾ അതാണ് നിസ്കാരം നോമ്പ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിഭാഗത്തുകൾ അതിന് വീ വീഴ്ച വരുമ്പോൾ അള്ളാഹു താല വളരെ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യുന്നവനും പുറത്തു തരുന്നവനുമായതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു പൊറുക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുക അള്ളാഹു പൊറുക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അല്ല അള്ള പൊറുത്തു തരും അതേസമയത്ത് മനുഷ്യന്മാരോടുള്ള കടപ്പാട് അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമകളോട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരുപാട് കടപ്പാട് ഈ കടപ്പാട് ഒരിക്കലും അള്ളാഹു പൊറത്തു തരില്ല അത് നിർവഹിക്കുമ്പോഴേ ഒരു മനുഷ്യൻ സ്വാധിഹായി തീരുന്നുള്ളൂ ആരാണ് അടിമകൾ ഒരു മനുഷ്യൻ ആരോടെല്ലാം ബന്ധങ്ങളുണ്ട് കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ടവരോട് അയൽപക്കങ്ങളിലുള്ളവരോട് സ്നേഹിതന്മാരോട് കൂട്ടുകാരോട് ഇങ്ങനെ ആരോടെല്ലാം അവൻ ഇടപഴകുന്നുണ്ടോ അവരോടൊക്കെ പടപ്പുകളോട് ഒരുപാട് കടപ്പാടുകളുണ്ട് ഈ രണ്ട് കടപ്പാടുകളും നിർവഹിക്കുന്നവർക്കാണ് സ്വാരിഹ്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഞമ്മൾ അതാണ് അള്ളഹാനോട് ദ്വാരക്കുന്നത് രണ്ട് കടപ്പാടും നിർവഹിക്കുന്ന ആളുകളിൽ എന്നെ ഉൾപ്പെടുത്തി തരണമേ ആ പ്രാർത്ഥനയും നമ്മുടെ പെരുമാറ്റവും എത്ര കണ്ട് ബന്ധമുണ്ട് എന്നാ നാം ചോദിക്കുന്നത് മാതാപിതാക്കളോട് കുടുംബം അതിൽ പ്രധാനം മാതാവ് പിതാവ് ഭാര്യ ഭർത്താവ് മക്കൾ ആളുകളാണ് ഇവരാണ് പ്രധാനം പലപ്പോഴും നാം ഫാമിലി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ മാതാപിതാക്കൾ ഉൾപ്പെടാറില്ല പ്രവാസികളൊക്കെ പറയും ഫാമിലി ഇവിടെ ഗൾഫിലാണ് പക്ഷേ പ്രവാസികൾ പറയുന്ന ഫാമിലിയിൽ പലപ്പോഴും മാതാവും പിതാവും ഉണ്ടാവാറില്ല നാട്ടിൽ പോയില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പറയും ഓ ഫാമിലി ഇവിടെ തന്നെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഫാമിലി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണേണ്ടത് മാതാവ് പിതാവ് ഭാര്യ ഭർത്താവ് മക്കൾ ഒന്നുകൂടി വിശാലമാകുമ്പോൾ മാതൃ സഹോദരികൾ പിതൃ സഹോദരികൾ മാതൃ സഹോദരന്മാർ പിതൃ സഹോദരന്മാർ ഈ ബന്ധങ്ങൾ ഇവരോടൊക്കെയുള്ള കടപ്പാടുകളും ബാധ്യതകളും നിർവഹിക്കുന്ന മനുഷ്യന് മാത്രമേ സ്വാരിഹായ മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയുകയുള്ളു ഒരാൾ അതൊന്നും ചിന്തിക്കണില്ല അയാൾ ഇങ്ങനെ നിസ്കരിച്ച് നിക്കറ് ചൊല്ലി പള്ളിയിലോ മറ്റെവിടെയോ ജാറത്തിലോ പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുക വേറൊരു ചിന്തയില്ല ഭാര്യയെ കുറിച്ച് ചിന്തയില്ല മക്കളെ പറ്റി ചിന്തയില്ല കുടുംബത്തെ പറ്റി ചിന്തയില്ല മറ്റു അവൻ സ്വാലഹ്യങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ പെടില്ല അവൻ സജ്ജനങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ പെടില്ല സജ്ജനങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടണമെങ്കിൽ രണ്ട് കടപ്പാടുകളും നിർവഹിച്ചിരിക്കണം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ മാതാപിതാക്കളോടും മക്കളോടുമുള്ള കടപ്പാടുകൾ ഭാര്യയോടും മറ്റ് സഹോദരന്മാരോടും വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ പറയുന്ന ഭീകരമായ കിയാമത്ത് നാൾ സംഭവിക്കുമ്പോൾ മഷറ സംഭവിക്കുമ്പോ ഓ സഹോദരന്മാരെ സഹോദരിമാരെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പ്രതിസന്ധി നേരിടുമ്പോൾ എവിടെയെങ്കിലും ഒരപകടത്തിലോ മറ്റോ നാം പെട്ടു പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് പരിചയമുള്ള കുടുംബാംഗങ്ങളെ കണ്ടാൽ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ കണ്ടാൽ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യയെയോ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളെയോ നമ്മൾ കണ്ടാൽ സുബാനല്ലാ എല്ലാ അകൽച്ചയും മറന്നുകൊണ്ട് അടുക്കുമല്ലോ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരാള് കാര്യമായ ബന്ധങ്ങളൊന്നുമില്ല ലോഹ്യങ്ങളൊന്നുമില്ല 
ഇടപെടാറില്ല കൂടുതൽ അങ്ങനെ ബന്ധപ്പെടാറില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു സഹോദരൻ ബോംബയിലോ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ വിദേശ നാട്ടിലോ വെച്ച് കാണുകുമ്പോൾ നാം പ്രത്യേകിച്ചെന്നൊരു പ്രയാസം വരുന്ന സമയത്താണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ താൽക്കാലികമുള്ള അകൽച്ചകളൊക്കെ മാറ്റി നിർത്തിയിട്ട് നാം അവരുമായി ബന്ധപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കൂലേ അവനുമായിട്ട് ഇടപഴകാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കൂലേ കാര്യമായിട്ട് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ലെങ്കിൽ നാം അവരുമായിട്ട് കൂട്ടുകൂടും അവിടെ വെച്ച് നമ്മൾ ബന്ധങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കും പരമാവധി ബന്ധങ്ങളും അതെ അടുക്കാനാണ് ശ്രമിക്കാറുള്ളത് എന്നാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രതിസന്ധിയുള്ള മഷറയിലെത്തുമ്പോൾ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുന്നത് കേൾക്കുക മനുഷ്യൻ ഓടുന്ന ദിവസം സ്വന്തം പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പയെ കാണുമ്പോൾ അടുത്തേക്ക് ചെല്ലുന്നതിന് പകരം ഉപ്പയുടെ അരികിൽ ചെന്നുകൊണ്ട് രക്ഷ തേടുന്നതിന് പകരം തന്റെ ദുഃഖങ്ങളും തന്റെ പ്രയാസങ്ങളും തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പയോട് ചെന്ന് പങ്കുവെക്കുന്നതിന് പകരം ഉപ്പയെ കാണുമ്പോൾ അധിക പേരും ഓടുകയാണ് എന്റെ ഉപ്പയെ കാണാതിരുന്നെങ്കിൽ സ്വന്തം പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ കാണുമ്പോൾ ഞാൻ എന്റെ മക്കളെ കാണരുത് എന്ന് പറഞ്ഞു ഓടുകയാണ് ഈ ദുനിയാവില് നമ്മൾ വർഷങ്ങളോളം ഗൾഫിലും മറ്റും കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത് പലപ്പോഴും അള്ളാഹുവിനോടുള്ള ബാധ്യതകളിൽ വീഴ്ച വരുത്തിയിട്ട് പോലും നാം അധ്വാനിക്കുന്നതും സമ്പാദിക്കുന്നതും നമ്മുടെ ഭാര്യക്ക് വേണ്ടി മക്കൾക്ക് വേണ്ടി കുടുംബത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഇത്രമാത്രം നാം ത്യാഗം ചെയ്തുകൊണ്ട് പോറ്റി വളർത്തിയിട്ടുള്ള പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ കാണുമ്പോൾ ഉപ്പമാര് ഓടിയോടി ഒളിക്കുകയാണ് എന്റെ പൊന്നുമോനെന്നെ കാണരുത് എന്റെ പൊന്നുമോളെന്നെ കാണരുത് എന്റെ ഭാര്യ എന്നെ കാണരുത് എന്റെ ഭർത്താവ് എന്നെ കാണരുത് എന്റെ സഹോദരൻ എന്നെ കാണരുത് ഈ നിലക്ക് കിയാമത്തി നാളിൽ ഓടി ഒളിക്കുമെന്ന് ഖുർആൻ പറയുന്നു എന്ത് പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പയെ കാണുമ്പോൾ ഓടി ഒളിക്കുന്നത് എന്തിനാ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മയെ കാണുമ്പോൾ ഓടി ഒളിക്കുന്നത് എന്തിനാ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ കാണുമ്പോൾ എന്റെ മക്കളെന്നെ കാണരുതെന്ന് പറഞ്ഞു ഓടി ഒളിക്കുന്നത് എന്തിനാ ഇല്ല ഇല്ല മക്കളോട് ചെയ്യേണ്ടത് ചെയ്തിട്ടില്ല മക്കളോട് സ്വീകരിക്കേണ്ട ബാധ്യതകൾ നിർവഹിച്ചിട്ടില്ല ഉമ്മയോട് ചെയ്യേണ്ട ബാധ്യത നിർവഹിച്ചിട്ടില്ല ഭാര്യയോട് ചെയ്യേണ്ട ബാധ്യത നിർവഹിച്ചിട്ടില്ല ഭർത്താവിനോട് ചെയ്യേണ്ട ബാധ്യത നിർവഹിച്ചിട്ടില്ല എല്ലാ മുസ്ലിമീങ്ങളോടും ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഓരോരുത്തർക്കും ചില ബാധ്യതകളുണ്ട് ആ ബാധ്യതകൾ കൃത്യമായി നിർവഹിച്ചില്ലെങ്കിൽ അവൻ സ്വാലിഹീങ്ങളുടെ പട്ടികയിലില്ല അവൻ സജ്ജനങ്ങളിലല്ല സ്വന്തം മാതാപിതാക്കളോട് ചെയ്യേണ്ടത് ചെയ്യാത്തവൻ ഉമ്മയ്ക്കും ഉപ്പയ്ക്കും നൽകേണ്ടത് നൽകാത്തവൻ തന്റെ ഉമ്മയെ തിരിച്ചറിയാത്തവൻ തന്റെ ഉപ്പയെ തിരിച്ചറിയാത്തവൻ ആ ഉപ്പയ്ക്ക് ചെയ്യേണ്ട ബാധ്യത നിർവഹിക്കാത്തവൻ അവൻ എത്ര വലിയ ബാധത്തുള്ളവനാണെങ്കിലും എത്ര വലിയ ധർമ്മിട്ടനാണെങ്കിലും അള്ളാഹ്ലോ അവനൊരിക്കലും സഹോദര സ്വാലിഹീങ്ങളെ കൂട്ടത്തിലില്ല ഞാൻ ഓർത്തു പോവുകയാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ മാതാപിതാക്കളെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് എന്താണെന്നറിയോ മാതാപിതാക്കളെ കുറിച്ചുള്ള സമീപനം ഖുർആൻ പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്താണെന്നറിയുമോ നമുക്ക് ഉമ്മയുണ്ട് ഉപ്പയുണ്ട് നമ്മിൽ പലർക്കും ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഉമ്മമാരുണ്ട് ഉപ്പമാരുണ്ട് നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്ന് മരിച്ചു പോയവർക്ക് അള്ളാഹു മഹഫുരത്ത് നൽകട്ടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സനാത്ത് എന്നൊരു വീതം എപ്പോഴും നൽകിയിട്ട് അള്ളാഹു അവരെ ബർസഹിയായ ജീവിതം സന്തോഷിപ്പിക്കട്ടെ അള്ളാഹു വിശുദ്ധ ഞാൻ കൂടുതൽ വിവരിക്കുന്നില്ല ഒരു മാതാപിതാക്കളോട് മാതാവിനോടോ തന്റെ പിതാവിനോടോ 
എത്ര കണ്ട് നിന്റെ മാതാപിതാക്കളെ മുമ്പിൽ നീ ഒരു പണ്ഡിതനല്ല മാതാപിതാക്കളെ മുമ്പിൽ നീ കാറിയല്ല മാതാപിതാക്കളെ മുമ്പിൽ നീ ആരുമല്ല അവരോടുള്ള സമീപനമാ പറയുന്നത് ഒരു മാതാവോ പിതാവോ തൊണ്ണൂറ് വയസ്സുള്ള ഒരു ഉമ്മയെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ആ തൊണ്ണൂറ് വയസ്സുള്ള ഉമ്മയെ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും മകൻ പരിചരിക്കുന്നു മകൻ ഉമ്മയെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നു ഉമ്മാക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നു ഉമ്മാക്ക് വേണ്ട ഹൃദയം മുഴുവനും ചെയ്യുന്നു ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് തൊണ്ണൂറ് വയസ്സ് പ്രായമുള്ള ഉമ്മ ആ ഉമ്മാക്ക് പെട്ടെന്ന് അസുഖം പിടിപെട്ടു ഓ അസുഖം പിടിപെട്ട് ഡോക്ടർമാരെ സമീപിച്ചു ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയി അടിമിത്തി ചെയ്തു ഒരാഴ്ചത്തേക്ക് ആ മാതാവിന്റെ വയറ്റിൽ നിന്ന് തീരെ പോകുന്നില്ല വയറ്റിന്ന് പോകാതെ വയറൊക്കെ ഇങ്ങനെ സ്തംഭിച്ചു വയറിങ്ങനെ വീർത്ത് വീർത്ത് വരുന്നു വീർത്ത് വീർത്ത് വരുന്ന മാതാവിനെ തൊണ്ണൂറ് വയസ്സുള്ള മാതാവിനെ പലാ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും പരിചരിക്കുന്നു ശുശ്രൂഷിക്കുന്നു അതേ വാട്ടർ ബ്രെഡ് വാട്ടർ ബ്രെഡ് കൊണ്ടുപോയി അതിലാണല്ലോ കിടത്താറുള്ളത് അതേ ശരീരം പൊട്ടാതിരിക്കാൻ കിടന്ന കിടത്തത്തിൽ തന്നെ ആകുമ്പോൾ ശരീരം ചൂടായിട്ട് പൊട്ടാതിരിക്കാൻ വാട്ടറിന്റെ വെള്ളത്തിന്റെ ബെഡാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് അങ്ങനെ ഒരാഴ്ച കാലം ഹോസ്പിറ്റലിൽ കിടക്കുമ്പോ വാട്ടർ ബെഡിൽ കിടത്തിയിട്ട് ഉമ്മയെ ശുശ്രൂഷിക്കുകയാണ് ഡോക്ടർമാര് കൃത്യമായിട്ട് മെഡിസിൻ നൽകുന്നു ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോ ഈ മരുന്നുകളോട് പ്രതികരിച്ചിട്ട് ഈ ഉമ്മയൊന്ന് വയറ്റിന്ന് പോവുകയാണ് ഉമ്മാടെ വയറ്റിൽ നിന്നങ്ങ് പോകുമ്പോ സഹോദരന്മാരെ സഹോദരിമാരെ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കൂ അതാ പ്രായമുള്ളവരെ വയറ്റിന്ന് പോകുമ്പോൾ അതിന്റെ ദുർഗന്ധം എത്രയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരാഴ്ച വയറ്റിന്ന് പോകാതിരുന്നാൽ അതിന്റെ ദുർഗന്ധം എത്രയാണ് ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് വയറ്റിന്ന് അങ്ങ് ഇളകിപ്പോയപ്പോ അതെല്ലാം ഈ മൻ ഈ മകൻ തന്റെ കൈ കൊണ്ട് എടുത്തിട്ട് ഒരു പാത്രത്തിലാക്കി അതാ തൊട്ടടുത്തുള്ള ടോയ്ലറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോ ആ മൂക്കൊന്ന് അവനൊരു ചെറിയ അസ്വസ്ഥത പ്രകടിപ്പിച്ചാൽ അതിൽ ഉയരുന്ന ശക്തമായ വാസന കൊണ്ട് ഇവന്റെ മൂക്കൊന്ന് തിരിച്ചു പിടിച്ചാൽ അത് മഹാനായ ഇവനെ ബാച്ച് തങ്ങൾ പറയുന്നു ഇല്ല ഇല്ല അവന്റെ ഉപ്പയോട് ഉമ്മയോട് ചെയ്യണ്ട ബാധ്യത നിർവഹിച്ചവനല്ല എന്നതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഛേ എന്ന് പറയരുത് എന്നല്ല അത് നീ പറയുന്ന ഒരു അർത്ഥമാണ് അറബിയിൽ പറഞ്ഞ ഏറ്റവും സിമ്പിൾ പദമാണ് ഉഫ് അരിഫും അംസയും വാവും കൂടിയത് അത്ര ഒരു ചെറിയ വാക്ക് പോലും പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ചെറിയ വിഷമം നീ പ്രകടിപ്പിച്ചാൽ വിഷമം അനുഭവ നീ പ്രകടിപ്പിച്ചാൽ നിന്റെ ഉപ്പയോട് ഉമ്മയോട് നീ ബാധ്യത നിർവഹിച്ചവനല്ല അത്രമാത്രം കടപ്പാടാ നിന്റെ ഉമ്മയോട് നിന്റെ ഉപ്പയോട് ഇതുകൊണ്ടല്ലേ മുഹമ്മദ് ഞാൻ ബന്ധപ്പെടുന്നതിൽ നിന്ന് ഞാൻ സഹവസിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ഞാൻ പെരുമാറുന്നതിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എനിക്ക് എന്റെ പെരുമാറ്റം നന്നാക്കുവാൻ ബന്ധപ്പെട്ടതാരാ എന്റെ സമീപനം നന്നാക്കുവാൻ എന്റെ പെരുമാറ്റം നന്നാക്കുവാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബന്ധപ്പെട്ടതാരാണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ കാല ഉമ്മുക്ക് നിന്റെ ഉമ്മയാണ് പിന്നെ ആരാണ് നിന്റെ ഉമ്മയാണ് പിന്നെ ആരാണ് നിന്റെ ഉമ്മയാണ് നിന്റെ ഉമ്മയോട് എന്തുമാത്രം കടപ്പാടാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറയുന്നു നാലാമത്തെ സ്ഥാനമാണ് നാലാമത്തെ സ്ഥാനത്താണ് നിന്റെ ഉപ്പ പോലും കടന്നു വരുന്നത് ഇത്രമാത്രം നിന്റെ ഉമ്മയോട് നിനക്ക് കടപ്പാടുണ്ട് ഈ ഉമ്മമാരോടുള്ള കടപ്പാട് നിർവഹിക്കാതെ ഉമ്മയുടെ പൊരുത്തം സമ്പാദിക്കാതെ ഉമ്മയുടെ തിത്തിയോടുകൂടെ അല്ലാതെ ഒരാൾക്ക് സ്വർഗമില്ല അവന്റെ അമലുകൾ മേൽപ്പോട്ട് ഉയർത്തപ്പെടൂല 
എന്റെ സഹോദരന്മാരെ സഹോദരിമാരെ മനുഷ്യൻ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ അമലുകളും മേൽപ്പോട്ട് ഉയർത്തും എന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചു നിൽക്കണ്ട അമലുകളെ മാറ്റി നോക്കുന്നത് റബ്ബിന്റെ മലക്കുകളാ എല്ലാ അമലും മേൽപ്പോട്ട് ഉയർത്തപ്പെടുന്നില്ല അതേ കുടുംബ ബന്ധം മുറിച്ചവന്റെ ഒരു അമലും ഉയർത്തൂല തങ്ങളിൽ നിന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആാന്റെ പൊരുളുകൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കിയ സ്വാബിയാണ് മുത്തു നബി സ്വല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ പലപ്പോഴും വിശുദ്ധ ഖുർആാനായ അവതരിപ്പിക്കും അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ആദ്യം അത് കേൾപ്പിച്ചിരുന്നത് ഓതിക്കൊടുത്തിരുന്നത് ഇബിൻ മസ്ഊദ് റളിയല്ലാഹു അന്നു തങ്ങൾക്കാണ് ഇബിൻ മസ്ഊദ് റളിയല്ലാഹു അന്നു തങ്ങളോ ശരീരം കൊണ്ട് ചെറിയൊരു മനുഷ്യനാണ് അവിടുന്ന് പള്ളിയിൽ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുമ്പോൾ ൂടി ശ്രദ്ധിക്കുമായിരുന്നു ഇവിൻ മസൂദ് തങ്ങൾക്ക് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് എന്ന് വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം സ്വഹാപത്ത് ശ്രദ്ധിക്കുമായിരുന്നു മഹാനായ തങ്ങളെ ഖിലാപത്തു കാലമാണ് ഒരു സുപേനുസ്കാരാനന്തരം ഇവിൻ മസൂദ് റതിയല്ലാഹു അന്നു പള്ളിയിൽ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുകയാണ് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുമ്പോ സ്വഹാപത്ത് മുഴുവനും ശ്രദ്ധിക്കുന്നു ഇബിൻ മസൂദ് തങ്ങൾക്ക് എന്തോ പറയാനുണ്ട് അതേ ജൂതന്മാര് വരെ ഇബിൻ മസൂദ് റതിയല്ലാഹു അന്നു തങ്ങൾ വിശുദ്ധ ഖുർആാന് നൽകുന്ന വിശദീകരണങ്ങൾ ഒളിഞ്ഞു നിന്ന് കേൾക്കൽ പതിവുണ്ടായിരുന്നു അത്രയും ഖുർആൻ രഹസ്യങ്ങൾ അറിയുന്ന വ്യക്തിത്വമാണ് ബിബിൻ മസൂദ് റതിയല്ലാഹു അന്നു തങ്ങൾ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നപ്പോൾ സഹാബത്ത് മുഴുവനും ശ്രദ്ധിച്ചു ശ്രദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സുബൈനുസ്കാരാനന്തരം ശ്രദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്വഹാബികളോട് ഇപ്പിന് മസോചിതങ്ങൾ പറയുന്നു കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ആരെങ്കിലുമായിട്ട് പിണങ്ങി നിൽക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ എഴുന്നേറ്റ് പോവുക കുടുംബം മുറിച്ചവനുണ്ടെങ്കിൽ എഴുന്നേറ്റ് പോവുക സുബാനല്ലോ ാഹുതങ്ങൾ പറയുന്നു ആരും എഴുന്നേൽക്കുന്നില്ല പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നോക്കുകയാണ് മഹാനായ ഇബിനാഹു എന്നു അതിനേക്കാൾ ഗൗരവത്തിൽ പറയുന്നു ഞാനല്ലേ പറയുന്നത് കുടുംബത്തിൽ മറ്റാരെങ്കിലുമായിട്ട് പിണങ്ങി നിൽക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ പെങ്ങന്മാരുമായിട്ട് പിണങ്ങി നിൽക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ മാതാപിതാക്കളുമായിട്ട് ബന്ധമില്ലാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ മാതാപിതാക്കളുമായിട്ട് അനിഷ്ടത്തിൽ കഴിയുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ അള്ളാ മാതൃ സഹോദരികളുമായി പിതൃ സഹോദരികളുമായി അത്തരം ആരെങ്കിലുമായിട്ട് പിണങ്ങി നിൽക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഈ എഴുന്നേറ്റ് പോവുക മഹാനായ അബ്ദുല്ലാബിൻ മസൂദ് തങ്ങള് ഗൗരവത്തിൽ പറഞ്ഞു രണ്ടും മൂന്നും തവണ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു സ്വഹാബി എഴുന്നേറ്റ് ചോദിക്കുന്നു യബിന മസ്ഫോദ് എന്താണ് നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ എന്താണ് ഈ ഗൗരവത്തിൽ പറയുന്നത് ഇബിൻ മസ്ഫോദ് റതിയല്ലാഹു എന്നു തങ്ങൾ പറയുന്നു മക്കളെ ലജ്ജിക്കേണ്ടതില്ല നാണിച്ചു നിൽക്കേണ്ടതില്ല കുടുംബത്തിൽ പെട്ട ആരെങ്കിലുമായി പിണങ്ങി നിൽക്കുന്നവരും കുടുംബം മുറിച്ചവരും ഉണ്ടെങ്കിൽ നാണിക്കേണ്ട എഴുന്നേറ്റോളോ കാരണം ഹബീബ് മുത്തു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതെ കുടുംബബന്ധം മുറിച്ച ഒരാൾ കൂട്ടത്തിലുണ്ടോ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഒരുമിച്ചു കൂടിയിട്ടുള്ളൊരു സദസ്സാണെങ്കിൽ ഒരു വലിയ പ്രാർത്ഥനാ വേദിയാണെങ്കിൽ ഒരു വിക്രിന്റെ ഹൽക്കയാണെങ്കിൽ മുഖ്മിനീങ്ങൾ ഒരുമിച്ചു കൂടിയ സദസ്സാണെങ്കിൽ ആ കൂട്ടത്തിൽ കുടുംബം മുറിച്ച ഒരാളുണ്ടെങ്കിൽ ആ കൂട്ടത്തിന് പ്രാർത്ഥന കുത്തരം കിട്ടൂല അവർക്ക് റബ്ബിന്റെ റഴമത്ത് കിട്ടൂല അവരോട് റബ്ബ് കരുണ ചെയ്യൂല അവരമലുകൾ മേൽപ്പോട്ട് ഉയർത്തൂല ഓ മുസ്ലിമീങ്ങളെ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ആരെങ്കിലുമായിട്ട് പിണങ്ങി നിൽക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ കല്യാണം പറയാത്തതിന്റെ പേരില് പറഞ്ഞ കല്യാണത്തിന് പോകാത്തതിന്റെ പേരില് അല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ അതിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ വൈകിയതിന്റെ പേരില് ഇങ്ങനെ നിസ്സാര നിസ്സാര പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കുടുംബത്തിൽ വിള്ളലുകൾ സൃഷ്ടിച്ചകന്ന് കഴിയുന്ന മുഗ്മിനീങ്ങളുണ്ടോ മുഗ്മിനാത്തുകളുണ്ടോ ഞാൻ തീർത്തു പാപങ്ങൾ പൊറുക്കൂല 
പാട ചറാബ് അമലുകൾ ഉയർത്തൂല അള്ളാഹു വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യൂല അതുകൊണ്ട് സാനിഹീങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ പെടണമെങ്കിൽ ബന്ധങ്ങളൊക്കെ വിളക്കി ചേർക്കണം എല്ലാ ബന്ധങ്ങളും നിലനിർത്തണം കുടുംബ ബന്ധം പുലർത്തണം ഭാര്യമാരോട് മക്കളോട് അവരോടൊക്കെ നല്ല രൂപത്തിൽ പെരുമാറണം ഒരൊറ്റ കാര്യം കൂടി നിങ്ങളെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തട്ടെ അള്ളാഹ് ൂക്കുമ്പോൾ നന്മയും തിന്മയും തൂക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും ഭാരം തൂങ്ങുന്ന അമലേതാണ് സൽസ്വഭാവത്തേക്കാൾ ഭാരം തൂങ്ങുന്ന അമലുകളില്ല ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭാരം തൂങ്ങുന്ന അമല് അത് സൽസ്വഭാവമാണ് നിസ്കാരത്തിനെക്കാളും നോമ്പിനെക്കാളും ധർമ്മത്തിനെക്കാളും മറ്റു ദിക്കറുകളെക്കാളും മനുഷ്യൻ ചെയ്യുന്ന അമലുകളെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും കുൽഭാരം തൂങ്ങുന്ന അമല് അത് സൽസ്വഭാവമാണ് എന്തിനാ മക്കളെ സൽസ്വഭാവം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവരും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു സൽസ്വഭാവത്തെ എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നു സൽസ്വഭാവത്തെ എല്ലാവർക്കും തോന്നുന്നു തന്റെ സ്വഭാവം സൽസ്വഭാവമാണെന്ന് എന്തിനാണ് സൽസ്വഭാവം എന്ന് പറയുന്നത് ഹബീബ് എല്ലാവർക്കും താല്പര്യമുണ്ട് സൽസ്വഭാവം ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് എന്റെ സ്വഭാവം വളരെ നല്ല സ്വഭാവമാണ് അങ്ങനെ എല്ലാവരും വിചാരിക്കും ചിലവരൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറയും എന്റെ സ്വഭാവം വളരെ മോശമാട്ടോന്ന് പറയും എന്നാലും ഉള്ളിലുള്ളത് നല്ല സ്വഭാവമാണ് അല്ലേ ബഹുമാനപ്പെട്ട പി പി ഉസ്താദ് അള്ളാഹു താര നിറഞ്ഞു ഉയർത്തി കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ ഇടക്ക് പറയാറുണ്ടേ എന്റെ സ്വഭാവം എനിക്ക് തന്നെ പറ്റൂല അങ്ങനെ പറയാറുണ്ടേ എന്തിനാണ് ഈ സൽസ്വഭാവം എന്ന് പറയാ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അഭിപ്രായമുണ്ടല്ലോ വേണമെന്നില്ലേ എല്ലാരും ആഗ്രഹിക്കണ കാര്യ സ്വഭാവം നന്നാണ് സ്വഭാവം നന്നാവണം പക്ഷെ എന്തിനാണ് ഈ സൽസ്വഭാവം എന്ന് പറയാ ചില സാധനങ്ങൾ ആൾക്ക് എന്താന്ന് അറിയില്ല ഉദാഹരണം കുടുംബം ഒന്നും ചേർത്ത് തന്നെ എന്താ അങ്ങനെ ഒരു സാധനം തന്നെ എന്ത് ഈ കുടുംബം ഒന്നും ചേർത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എന്റെ വാരി കോരി കൊടുക്കലാ അല്ല അപ്പൊ ചില അത് ചില പ്രത്യേക കാര്യങ്ങളാ എന്താണെന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല കുടുംബബന്ധം ചേർത്ത് കാണുന്ന കുടുംബത്തിന്റെ ക്ഷേമാശ്വര്യങ്ങൾ അറിയുക സന്തോഷങ്ങളിലും സന്താപങ്ങളിലും ഭാഗവാക്കാവുക ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കുടുംബം സന്ദർശിക്കുക കുടുംബത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കുക ഇന്ന് നമ്മുടെ സമുദായത്തിൽ ഏറ്റവും ഇല്ലാതെയായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം കുടുംബം അറിയില്ല കുടുംബം അറിയില്ല നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ മക്കൾക്ക് കുടുംബം പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം കുടുംബത്തെ പറ്റി പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം ഇതിപ്പോ എല്ലാരും പേരാ വിളിക്കുക മുമ്പ് കാലത്ത് അങ്ങനെയല്ല മുമ്പ് ഒരു നാട്ടിൽ ഒരു മഹല്ലത്തിലുണ്ടായാല് ഇപ്പോ എന്റെ മഹല്ലത്തില് ഞാൻ നിൽക്കുമ്പോ ഒന്ന് വൈകുന്നേരമാകുമ്പോ ഒന്ന് റോട്ടിലേക്ക് ഇറങ്ങിയാല് ഇരിക്കാൻ കഴിയൂല അതെന്താ അത് അത് എളാപ്പേണ് അതോ അത് മൂത്താപ്പേണ് മറ്റതോ അത് മച്ചുനാണ് അതോ അതേ നമ്മുടെ അമ്മാ അമ്മോന ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആ ഒരു കുടുംബ പേരാ പറയാ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ കുട്ടികളോട് വെച്ച് നോക്കേണ്ടി അതാരാ അത് കാതൃ വൈദ്യനാണ് മറ്റതോ അത് വീരാമൈദ്യനാണ് മറ്റതോ അത് മൊഹമ്മക്ക ഇങ്ങനെ പേര് പറയാന്നല്ലാതെ കുടു എളാപ്പേണെന്നോ മൂത്താപ്പേണെന്നോ അത് അതിൽ ഏറ്റവും കാര്യമായ പങ്ക് പെണ്ണുങ്ങൾക്കാണ് പെണ്ണുങ്ങൾ ചെറുപ്പത്തിലെ കുട്ടികൾക്ക് ആ കുടുംബ പേര് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം ഇന്ന അത് നിന്റെ മൂത്താപ്പയാണ് ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല പറയാ മൂത്താപ്പ ഒന്നല്ലേ മറ്റേ അത് എന്റെ എളാപ്പയാണ് അതിന്റെ ജ്യേഷ്ഠനാണ് ഇങ്ങനെ കുടുംബപരമായ പേരുകൾ നാം കുടുംബത്തിലെ അംഗങ്ങൾക്ക് പട പറഞ്ഞ് മക്കളെ പറഞ്ഞ് പരിശീലിപ്പിക്കണം അത് മുത്തിനബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ നിങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചതാണ് നിങ്ങൾ കുടുംബം പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം അങ്ങ് അകലെ ഒരു കുടുംബത്തിൽ അവിടെ എന്റെ ഒരു അമ്മായി ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ എന്റെ ഒരു മാതൃ സഹോദരി ഉണ്ട് എത്ര കൃത്യമായിട്ട് ആ മുഹമ്മദ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഈജിപ്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ ഈജിപ്തുകാരെ ശരിക്കും പരിഗണ
അവരോട് നിങ്ങൾക്ക് കുടുംബ ബന്ധവും കെട്ടുബന്ധവും ഉണ്ട് നിങ്ങൾ പിൽക്കാലത്ത് വിദേശ രാജ്യങ്ങൾ ഇസ്ലാമിന്റെ അധീനത്തിൽ വരുമ്പോൾ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഫത്തഹാകുമ്പോൾ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് അധികാരം കിട്ടുമ്പോൾ ഈജിപ്തിലെ ജനങ്ങളോട് നിങ്ങൾ മാന്യമായി പെരുമാറണം കാരണം അവരോട് നിങ്ങൾക്ക് രക്തബന്ധവും കുടുംബ കെട്ടുബന്ധവും കുടുംബബന്ധവും ഉണ്ട് എന്താണ് ഈജിപ്തുകാരോടുള്ള ബന്ധം ഇസ്മായിൽ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ ഉമ്മ ഹാജർ ബീവി ആ കുടുംബത്തിൽ പെട്ടതാണ് എത്ര അടുത്ത ബന്ധ പതി നോക്കിയ നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം അറബികളുടെ ആദ്യത്തെ പിതാവാണ് ഇസ്മായിൽ നബി ഖുറേഷികളുടെ ഇരുപത് ഉപ്പാപ്പമാരെ കൊണ്ടത് ഇസ്മായിൽ നബി ഇല്ല അതിന്റെ കുറെ അപ്പുറത്താ ആ ഇസ്മായിൽ നബിന്റെ അമ്മ ഹാജർ ബീവി ഈജിത്ത് നിന്ന് വന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളും അവർ തമ്മിൽ കുടുംബം കിട്ടോ നിങ്ങൾ പരിഗണിക്കണം പിന്നെ മാരിയത്തിൽ തുമിത്തിയ എന്ന് പറയുന്ന റസൂലുള്ളി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പൊന്നുമോൻ ഇബ്രാഹിം നബിന്റെ ഉമ്മ മാരിയാബി മാരിയത്ത് ബീവി ഈജിത്ത് നിന്ന് വന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് കെട്ടുബന്ധവുമുണ്ട് അത്രയും അകന്ന ബന്ധം പോലും ശരിക്ക് നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്ത് പരിഗണിക്കണമെന്ന് തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് എത്ര പാപ്പാന്റെ പേര് അറിയാം അറിയാം പാപ്പാന്റെ പേര് അറിയാം ആ അറിയാം പാപ്പാന്റെ പാപ്പാന്റെ പേര് അതിന്റെ പാപ്പാന്റെ പേരോ അറിയില്ല അറിയില്ല അതിന്റെ വല്യപ്പക്ക് എത്ര മക്കളുണ്ട് ഇനി അറിയില്ല കേട്ടോ ഞാൻ പറയൂ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ മക്കൾക്ക് കുടുംബം പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം എന്താണ് കുടുംബം ചേർക്കാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാ ബന്ധങ്ങൾ ഇല്ലാതെയായി പോകുന്നത് അറിയില്ല ഈ കുട്ടികളെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല കുട്ടികൾക്കറിയില്ല കുടുംബത്തെ പറ്റി അറിയില്ല സഹോദര അള്ളാഹു ചേർത്തപ്പെടാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ മുറിക്കുന്നവർ ചേർത്തപ്പെടാൻ കൽപ്പിച്ച ബന്ധങ്ങൾ മുറിക്കുന്നവർ കുടുംബത്തെ കുറിച്ചറിയാത്തവർ കുടുംബബന്ധം മുറിക്കുന്നവർ അവരെ രണ്ടാമത്തെ പ്രത്യേകത എന്താണ് അവര് സകല നാട്ടിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും ആരാണ് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആരാണ് കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആരാണ് തമ്മിൽ കലഹിക്കുന്നത് ആരാ പരസ്പരം തെറിവിളിക്കുന്നത് ആരാ പരസ്പരം പാറകൾ പണിയുന്നത് കുടുംബ ബന്ധങ്ങളെ കുറിച്ച് ബോധമില്ലാത്തവര് എന്റെ പ്രഭാഷണം കേട്ട് എഴുന്നേറ്റ് പോകുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളെ മാർക്കനിക്ക് വേണ്ട റിക്കാർഡ് വേണ്ട സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വേണ്ട മക്കളെ കുടുംബ ബന്ധം മുറിച്ചാൽ അതിന്റെ പ്രത്യാഘാതമായി സർവ നാട്ടിനും ഫസാദുകൾ ഉണ്ടായാൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതാ അകൽച്ചകൾ ഉണ്ടാകുന്നതാ ഫസാദുകൾ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് പടത്തറബിന്റെ റഹമത്ത് അല്ല ലഹനത്തു തന്നെ വലഹും അവർക്ക് സ്വർഗമല്ല വളരെ മോശപ്പെട്ട നരകം തന്നെ ഖുർആാനിലുള്ളതാ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ മുസ്ലിം നിങ്ങളോട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ മക്കൾക്ക് കുടുംബം പഠിപ്പിക്കണം കുടുംബത്തെ കുറിച്ച് ബോധം നൽകണം അവനവന്റെ മാതാപിതാക്കള് മാതാപിതാക്കളെ സഹോദരന്മാര് അവരെ സഹോദരിമാര് മാതൃ സഹോദരിമാര് മാതൃ സഹോദരന്മാര് പിതൃ സഹോദരന്മാര് പിതൃ സഹോദരിമാര് ഇതാണ് കാര്യമാണ് കുടുംബം കേട്ടോ റസൂലുള്ള ഒരു ചെറിയ സംശയം ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ നമ്മളൊക്കെ ഇപ്പൊ കുടുംബം അന്നം ചേർത്തുന്ന ആൾക്കാരാണോ അല്ലേ ഞാൻ അഭിപ്രായമല്ല എല്ലാവർക്കും കുടുംബം മുറിച്ചോലൊന്ന് കൈയൊക്കി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരും ഉണ്ടാവില്ല എന്നാ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ വർഷത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം തന്റെ പിതൃ സഹോദരിമാരെയും മാതൃ സഹോദരിമാരെയും കാണാൻ പോയ എത്ര ആൾക്കാരുണ്ടാവും മാതാവിന്റെ സഹോദരിമാർ സഹോദരന്മാർ പിതാവിന്റെ സഹോദരന്മാർ സഹോദരിമാർ അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ അപ്പുറത്ത് വല്യപ്പയുടെ സഹോദരന്മാർ സഹോദരിമാർ 
അവർക്ക് ആ കുടുംബം എന്ന് പറഞ്ഞ് ചോദിച്ചു നോക്കി ഉസ്താന്മാരോട് സ്വന്തം പെങ്ങന്മാരും പെങ്ങന്മാരെ മക്കളും സ്വന്തം ജേട്ടന്മാരും ജേട്ടന്മാരെ മക്കളും അവര് കുടുംബം എന്ന് പറഞ്ഞ് പെടുവല്ലേ തർക്കാവിക്കുകയില്ല കുടുംബക്കാർ കൂടുതൽ അവർക്ക് കൊടുത്ത് അല്ല കാരണം അവര് സ്വന്താണ് കുടുംബം എന്നല്ല മറ്റേ കുടുംബം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാതാവിന്റെ സഹോദരിമാര് സഹോദരന്മാർ പിതാവിന്റെ സഹോദരന്മാർ സഹോദരിമാർ നമ്മൾ കൊല്ലത്തിനൊന്ന് പോലുണ്ടോ ഉണ്ടോ അവിടെ മുമ്പ് ഒരമ്മ ഉണ്ട് ഇപ്പോ അറിയില്ല അല്ലേ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ തകർന്നു പോയത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ജാപത്ത് കിട്ടാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ് പരസ്പരം പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ തൊട്ടുള്ള പേടിയെന്നാഹുത്താണ് ഉയർത്തിക്കളയുന്നത് മുസ്ലിമിങ്ങളെ വിശുദ്ധ ഖുർആാന്റെ ചരിത്രം നിങ്ങൾക്കറിയുമോ ഈ ഖുർആൻ നമുക്ക് പഠിപ്പിക്കുന്ന ചരിത്രം അറിയുമോ ഒരു കാലത്തും ഭൂരിപക്ഷം ഒരു ന്യൂനപക്ഷത്തെ പരാജയപ്പെടുത്തിയത് ഒരിക്കലും വിശുദ്ധ ഖുർആാന് പറയാനില്ല പ്രവാചകന്മാർ പ്രവാചകന്മാർ അനുയായികൾ അവര് വലിയ ഭൂരിപക്ഷമുണ്ടായിട്ട് ന്യൂനപക്ഷത്തെ പരാജയപ്പെടുത്തിയത് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലില്ല ഈ ഖുർആൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന ചരിത്രങ്ങൾ മുഴുവനും ന്യൂന ന്യൂനപക്ഷം വലിയ ഭൂരിപക്ഷത്തെ ജയിച്ചടക്കിയതാ അറിയുമോ ബദർ നമുക്ക് പാഠമോ ഉഹിദ് നമുക്ക് പാഠമോ അതിനൊക്കെ പുറത്ത് നിങ്ങൾക്കറിയുമോ ബഷറഫുൽ ഖൽഖ് സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ എത്രയോ കാലങ്ങൾക്ക് മുൻപ് അതേ പ്രവാചകന്മാരെ ചരിത്രം വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നു ഗോളിയോത്ത് സമരം ചെയ്തത് ഖുർആാനിലില്ലേ ഗോളിയോത്തിനോട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്നു ോളിയോത്തിന്റെ കൂടെ എത്ര ആൾക്കാരാ ഉള്ളത് ഗോളിയോത്തിന്റെ കൂടെ മൂന്ന് ലക്ഷം ആളുകളാണ് മൂന്ന് ലക്ഷം സായുധരായിരിക്കുന്ന പട്ടാളക്കാര് ഗോളിയോത്തിന്റെ കൂടെ അണി നിരന്നിട്ട് സമരത്തിന് വേണ്ടി വന്നപ്പോൾ യുദ്ധത്തിന് വന്നപ്പോൾ ഗോളിയോത്ത് അതാണ് ജാലൂത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞത് ആ ഗോളിയോത്തിനോട് സമരം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹ് വെച്ച് താലൂത്ത് രാജാവിനെ താലൂത്ത് രാജാവിന്റെ അടുത്തുള്ള ആൾക്കാർ എത്രയാ താലൂത്ത് രാജാവിന്റെ അടുത്ത് ആകെ എഴുപതിനായിരം ആളുകൾ ഈ എഴുപതിനായിരം ഫടവട്ടാൻ പോകുന്ന ആരോടാ മൂന്ന് ലക്ഷം വരുന്ന സൈന്യത്തോട് ഈ മൂന്ന് ലക്ഷം ആജാനബാഹുവായ മനുഷ്യന്മാരാണ് വലിയ ആളുകളാ ആ എഴുപതിനായിരം ആളുകൾ യുദ്ധത്തിന് പോകുമ്പോ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ കറക്റ്റ് പറയുന്ന ചരിത്രമാണത് താലൂത്ത് രാജാവ് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ യുദ്ധത്തിന് പോകുമ്പോ ഒരു പുഴ കടന്നു പോകാനുണ്ട് നിങ്ങൾ വയറ് ഫുള്ളാക്കാൻ പാടില്ല വയറ് ഫുള്ളാക്കിയാൽ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ഷീണം എപ്പോഴും അങ്ങനെയാണ് വയറ് ഫുള്ളായ വയറ് പറയാൻ പറ്റാത്ത പോലെ വയറിങ്ങനെ ഫുള്ളായാ പിന്നെ ഒന്നിനും പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് വളരെ കുറച്ച് നിങ്ങൾ കുടിക്കാവൂ ഒരില്ല മനുഷ്യതി ആ പുഴ കടന്നു പോകുമ്പോ ഒരു കപ്പ് വാർത്തൻ മാത്രം കുടിക്കാം അല്ലാതെ കുടിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞു ആ ആളുകൾ അവര് നന്നായി കുടിച്ചു പൂസായി കുടിച്ചു പൂസായത് കാരണമായിട്ട് ആ എഴുപത് ആയിരത്തിൽ നിന്ന് അറുപത്തി ഒമ്പതിനായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ചില്ലാനം ആളുകളും തിരിഞ്ഞു പോന്നു അറുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ആളും പോന്നു എഴുപത്തി ഒമ്പതിനായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഏഴ് ആളുകളും സമരമുഖത്ത് നിന്ന് പിന്മാറി പിന്നെ എത്ര ആളാണുള്ളത് മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്നാളാ അതുകൊണ്ടാ പതിരീങ്ങൾ എണ്ണം മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്നായത് അതിന്റെ എണ്ണ ഈ മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് ആളുകളാണ് സമരത്തിന് പോയത് ഗോളയോത്തിനോട് ഈ മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് ആളുകൾ സമരമുഖത്ത് അണിനിരുന്നു കൊണ്ട് മൂന്ന് ലക്ഷത്തെ വെല്ലുവിളിക്കുകയാ ഗോളിയോത്തടക്കമുള്ള മൂന്ന് ലക്ഷം ആളുകളെ വെല്ലുവിളിക്കുന്ന ആൺകുട്ടികളുണ്ടോ ഞങ്ങളോട് മൽപ്പിടുത്തത്തിനുണ്ടോ ഞങ്ങളോട് വെല്ലുവിളിച്ചത് യുദ്ധത്തിനുണ്ടോ എന്ന് വെല്ലുവിളിച്ചത് മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്നിൽ നിന്ന് ഒരേ ഒരു മനുഷ്യനാ ആ ഒരു മനുഷ്യൻ ദന്ത യുദ്ധത്തിന് മൽപ്പിടുത്തത്തിന് വെല്ലുവിളിച്ചപ്പോ ഒരാളും അപ്പുറത്ത് നിറങ്ങുന്നില്ല ആരും ഇറങ്ങാതിരുന്നപ്പോ ബഹുമാനപ്പെട്ട വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുന്നു ഈ ഗോളിയോത്ത് രാജാവ് ഇറങ്ങുകയാണ് ഗോളിയോത്ത് നേതാവാണ് 
അവരുടെ ക്യാപ്റ്റനാണ് ഇറങ്ങിയപ്പോ അതേ സാധാരണക്കാരൻ സാധാരണക്കാരനായ അന്ന് പ്രവാചകരല്ല മഹാനായ ദാവൂദ് നബി അലൈഹി സലാം അന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ദാവൂദ് നബി അലൈഹി സ്വലാം പ്രവാചകരായിട്ടില്ല പ്രവാചകരായിട്ട് അവരോധിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല ദാവൂദ് നബി യുദ്ധത്തിന് നിൽക്കുകയാണ് ഗാളിയോത്തുമായി മൽപിടുത്തത്തിന് നിൽക്കുകയാണ് ഗോളിയോത്ത് അജാന മഹുവായ മനുഷ്യനാണ് സർവായുധങ്ങളുമുണ്ട് എല്ലാ ഇടവുകളും അറിയ ബഹുമാനപ്പെട്ട അബൂദ് നബിന്റെ കയ്യിൽ വാളുകളില്ല ഒട്ടകങ്ങളില്ല കുതിരകളില്ല അമ്പുകളില്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട അബൂദ് നബിന്റെ കയ്യിൽ ഒരു കല്ല് മാത്രമാ അള്ളാസലമില് ഫാലസ്തീനിന്റെ മക്കള് വർഷങ്ങളായില്ലേ പതിറ്റാണ്ടുകൾ കഴിഞ്ഞില്ലേ കലിച്ചീളുകൾ കൊണ്ട് ഇസ്രയേലിനോട് പോരാടുന്നത് എത്ര കാലമായി ഇസ്രായേൽ ജൂതന്മാര് പാലസ്തീൻ മക്കളെ മുഖത്ത് നോക്കിയിട്ട് പുച്ഛിച്ച് പറയാറില്ലേ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ആളുകളായിട്ട് നിങ്ങൾ ഖുർആാന്റെ ആളുകളായിട്ട് നിങ്ങൾ മുഹമ്മദ് നബിയുടെ ആളുകളായിട്ട് നിങ്ങൾ വലിയ ആത്മീയതയുള്ളവരായിട്ട് പടച്ചറപ്പിന്റെ സഹായം നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആയുധങ്ങളില്ല എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സ്വത്തുക്കളില്ല എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ശക്തിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് പുച്ഛിച്ചുകൊണ്ട് തോക്ക് ചൂണ്ടിയിട്ട് വെടിയുടുക്കുമ്പോഴ് പാലസ്തീന്റെ മക്കൾ ധൈര്യത്തോടു കൂടി പറഞ്ഞിരുന്നത് ആയുധങ്ങൾ വേണ്ട ഞങ്ങളെ സർവാധിനാഥനായ റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് നാടുനീള ഞങ്ങൾ ായുധങ്ങൾ ഒരുക്കിയിരിക്കുകയോ ഈ കൽച്ചീളുകൾ മതി എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് അവര് സമരം ചെയ്യുകയോ അവരെ മാതൃക ബഹുമാനപ്പെട്ട ദാവൂദ് നബിയ ദാവൂദ് നബി അലൈസല ഒരു കല്ലെടുത്തിട്ട് ഗോളിയോത്തിനെ എറിയുമ്പോ കത്തല ദാവൂദ് ജാലൂത്ത് ജാലൂത്ത് മരിച്ചു പോയി കൊല്ലപ്പെട്ടു പോയി യുദ്ധക്കളത്തിൽ ഏറ്റവും വീരശൂര പരാക്രമിയായ യുദ്ധക്കളത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ നേതാവായ ഗോളിയോത്തി പരാജയപ്പെട്ട് മരണപ്പെട്ടപ്പോ ആ ജനങ്ങൾ ജക്ഷങ്ങൾ മുഴുവനും ഒരു വിള വരണ്ടോടിപ്പോയി സമൂഹം പടച്ചറപ്പിന്റെ ഇതിനോടുകൂടി സമ്മതത്തോടുകൂടി പടച്ചറപ്പിന്റെ തൗഫീക്ക് കൊണ്ട് ആ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഒരു മനുഷ്യന്റെ മുമ്പിൽ വിരണ്ടോടി ഇങ്ങനത്തെ ചരിത്രമല്ലേ ഖുർആാനിന് പറയാനുള്ളത് ഇതല്ലേ ബദറിയും പറയാനുള്ളത് ഈ ഉമ്മത്തിന്റെ പ്രത്യേകത അതേ നുസിറുത്ത് ബിറുബി മസീറത്ത് അബീമായ മുത്തുനബിക്ക് പടച്ചറപ്പ് നൽകിയിട്ടുള്ള മുഴുത്ത് എന്താണ് നുസിറുത്ത് ബിറുബി മാസങ്ങളെ വൈദൂരങ്ങൾക്ക് ഇപ്പുറത്ത് വെച്ചു തന്നെ തങ്ങളെ കുറിച്ച് അവർക്ക് പേടി തോന്നുകയോ മുസ്ലിം മുത്മനത്തിനെ കുറിച്ച് പേടി തോന്നുകയോ ആദരവ് തോന്നുകയോ പേടിച്ചോടുകയോ അതുകൊണ്ട് ആ സമരമുഖത്ത് മുഴുവനും സ്വഹാപത്ത് വിജയിച്ചത് അതുകൊണ്ട് ആ കുരിശുപടയോട് സലാഹുദ്ദീൻ അയ്യൂബി വിജയിച്ചത് അതുകൊണ്ട് പൂർവകാല ചരിത്രത്തിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമ്മത്ത് ഉമ്മത്ത് വിജയിച്ചത് ഇതല്ലാതെ ആയുധങ്ങളെ കൊണ്ടല്ല എണ്ണങ്ങളെ കൊണ്ടല്ല ഏത് സമരത്തിലോ ഏത് യുദ്ധത്തിലോ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുസ്ലിം ഉമ്മത്ത് അതാ മറ്റു ശത്രുക്കളെക്കാൾ ഭൂരിപക്ഷമുണ്ടായത് ഇല്ല ഇല്ല അതേ സമയത്ത് അള്ളാഹു സുബാന ഈ ഉമ്മത്തിനെ കുറിച്ചൊരു ഭക്തി ഉമ്മത്തിനെ കുറിച്ചൊരു പേടിയും ഭയവും ഉണ്ടാവും ശത്രുക്കൾ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ഇട്ടുകൊടുക്കലോ 
അതേ സമയത്ത് അള്ളാഹു സുബാനി ഈ ഉമ്മത്തിൽ നിന്ന് ഉമ്മത്തിനെ തൊട്ട് ശത്രുക്കള ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് പേടിയെടുത്ത് കളയുന്നതാ അവർക്ക് ബഹുമാനം എടുത്ത് കളയുന്നതാ ആദരവെടുത്ത് കളയുന്നതാ അതുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാ ഈ ഉമ്മത്തിന് വാഹന പിടിപെടുന്നതാ ഉമ്മത്തിന് ഉമ്മത്തിനെ പറ്റി ബോധമില്ല ഉമ്മത്തിന്റെ അമരക്കാരൻ മുത്തു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈവസല്ലമ തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ബോധമില്ല മുസ്ലിം ഇങ്ങളെ അള്ളാഹു കുടുംബം മുറിച്ചാൽ അവർക്ക് ലയനത്താണ് ഉണ്ടാകുന്നത് റബ്ബിന്റെ റഹമത്തല്ല അതുകൊണ്ട് കുടുംബങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിക്കുകയും ബന്ധങ്ങൾ വിളക്കി ചേർക്കുകയും ചെയ്യണം ഞാൻ പറഞ്ഞു കുടുംബം ഒന്ന് ചേർക്ക ഒരു സൽസ്വഭാവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പ്രധാനമായും അഞ്ച് കാര്യങ്ങളാണ് അഞ്ച് കാര്യങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ടും സൽസ്വഭാവം ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ എന്നാ പിന്നെ ഓരോരുത്തർക്കും അറിയാം എനിക്ക് എത്ര സ്വഭാവം ഉണ്ട് എല്ലാ സ്ഥാമാരും സൽസ്വഭാവം ആണെന്നേ വേദ വരാനുള്ളൂ എന്താ സംഗതി എന്ന് പറയാറില്ല അപ്പൊ പിന്നെ ഞാനൊക്കെ എന്നെ സമാധാനിച്ച് നോക്കൂ ശരിക്കും എന്റെ സ്വഭാവം നല്ല സ്വഭാവം തന്നെയാണ് എന്നാൽ ഓരോ ഉമ്മമാരും ഓരോ ഉപ്പമാരും ഇവിടെ മുതൽ ശ്രദ്ധിച്ചോ എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ വരെ എന്റെ സ്വഭാവം എങ്ങനെ ഉണ്ട് നാളെ ഇതിനോളം ഭാരം തോന്നുന്ന ഒരു സംഗതി വേറെ ഇല്ല മുഹമ്മദ് സൽസ്വഭാവത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായത് ഒന്ന് തപസ്സുമുക്ക ഒരു മുസ്ലിമായ ഒരു സഹോദരനെ കാണുമ്പോൾ വേണ്ട ഒരു മനുഷ്യനെ കാണുമ്പോൾ ഒരു ചേർത്ത പുഞ്ചിരി അതൊരു സൽസ്വഭാവത്തിന്റെ അടയാളമാണ് പക്ഷെ അധികം ആൾക്കും ചിരി വരൂല അങ്ങനെ പുഞ്ചിരി ആർക്കും വരൂല ഞാൻ ഇപ്പൊ ഒരാൾ വന്നപ്പോ ഇവിടെ ബസ് ഇറങ്ങി വന്നപ്പോ കുറെ ചിരിച്ചു നോക്കി ഒരു ചെറിയ ആൾ ചിരിച്ചില്ല ആളെ ഞാൻ പറയണില്ല സത്യം പറ ഞാൻ കുറെ അയാളുടെ കെട്ടി മറിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ നല്ലവർക്ക് മാത്രമേ പുഞ്ചിരി വരൂ നല്ല ഹൃദയമുള്ളവർക്ക് ചിരി വരൂ അല്ല വരില്ല വല്ലൊന്നായിട്ട് വെളിവാക്കി ചിരിക്കുന്ന ചിരിയല്ല ഒരു പുഞ്ചിരി അത് സൽസ്വഭാവത്തിന്റെ അടയാളമാണ് നിങ്ങൾ ഇന്നു മുതൽ ചിന്തിച്ചോ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ചിരിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ ഏതെങ്കിലും ഒരു ആളെ കാണുമ്പോൾ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പുഞ്ചിരിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ നോക്കിക്കോ മുഹമ്മദ് കാണുന്ന രൂപത്തിൽ അവിടുത്തെ തൊണ്ണുകൾ കാണുന്ന രൂപത്തിൽ തങ്ങൾ ചിരിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടില്ല ഇന്ന മാഹുവ തപസ്സുമൻ ഒരു പുഞ്ചിരിക്കൽ മാത്രമാണ് അതേ കാണുകയാണെങ്കിൽ കാണേണ്ടത് ഐഷാ ബീവിയാണ് ഐഷാ ബീവി കണ്ടിട്ടില്ല കൂടുതൽ ചിരിക്കരുത് അതേ സമയത്തൊരു മുസ്ലിമായ മനുഷ്യനെപ്പോഴും നല്ല പുഞ്ചിരി ഉണ്ടാവേണ്ടതാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് എന്താ മക്കളെ ചെലവുള്ളത് എന്താ നമുക്ക് പ്രയാസമുള്ളത് പക്ഷേ ഒട്ടുമിക്ക ആളുകൾക്കും അങ്ങനെ ചിരി വരാറില്ല സ്വഭാവത്തിന്റെ ഗുണമാണ് സ്വഭാവം നോക്കണം നല്ല സ്വഭാവമാണെന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യമുണ്ട് എന്താന്ന് അറിയണ്ടേ എന്താന്ന് അറിയണ്ടേ ഞാൻ ചുരുക്കി പറയുന്നു രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്താണെന്നറിയോ സൽ സ്വഭാവത്തിന്റെ അടയാളം രണ്ടാമത് അതേ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നുള്ള പ്രയാസങ്ങൾ സഹിക്കലാണ് മറ്റുള്ളവരെ പ്രയാസം സഹിക്കുക എത്രത്തോളം ഒരാൾക്ക് നിസ്കരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഫാന് വേണം മറ്റേയാൾക്ക് ഫാന് പറ്റൂല അവിടെ പ്രശ്നം ഭയങ്കര പ്രശ്നം അത് സഹിക്കലാണ് സ്വഭാവം സൽസ്വഭാവം എന്ന് സഹിക്കലാണ് മറ്റൊരാളിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന പ്രയാസങ്ങൾ സഹിക്കലാണ് സൽസ്വഭാവം സഹിക്കൽ നിർബന്ധമല്ല പക്ഷെ സൽസ്വഭാവം സഹിക്കലാണ് മക്കളിൽ നിന്നുള്ള പ്രയാസങ്ങൾ മാതാപിതാക്കൾ സഹിക്കലാണ് മാതാപിതാക്കളെ സൽസ്വഭാവം മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന പ്രയാസങ്ങളുണ്ട് എത്രയെത്ര മക്കളുണ്ട് മാതാപിതാക്കളെ കൊണ്ട് പൊറുതി മുട്ടുന്നവർ മാതാപിതാക്കളെ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവർ മരുമക്കളെ കുറ്റം പറയുന്നവർ മക്കൾക്ക് പാരപണിയുന്നവർ മക്കളെ ശല്യം ചെയ്യുന്നവര് എന്തൊക്കെ പ്രയാസങ്ങൾ മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്നുണ്ടോ 
അത് സഹിക്കലാണ് സൽ സ്വഭാവം അത് പറയലല്ല മറ്റുള്ളവരോട് പരാതിപ്പെടലല്ല അതിനെതിരെ പ്രാർത്ഥിക്കലല്ല അതിനെതിരെ തിരിയലല്ല അതുപോലെ അവനവൻ്റെ മക്കളിൽ നിന്ന് പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ സ്വന്തം മകനിൽ നിന്ന് പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ സ്വന്തം മരുമകളിൽ നിന്ന് പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അത് സഹിക്കലാണ് സൽ സ്വഭാവം കേട്ടോ അതേ സമയത്ത് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാറുള്ളത് അവരോട് പറഞ്ഞ് ഇവരോട് പറഞ്ഞ് അതിന് ശല്യം ചെയ്ത് അതിന് പ്രാർത്ഥന നടത്തി നിന്റെ സ്വഭാവം ശരിയല്ല ആരിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന പ്രയാസങ്ങളും സഹിക്കാൻ കഴിയണം അയൽവാസികളിൽ നിന്നുള്ള പ്രയാസങ്ങൾ സഹിക്കണം ഇതുകൊണ്ടാ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഹമ്മദ് വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചത് അയൽവാസിയെ നോക്കിയിട്ടാ നീ വീട് വെക്കേണ്ടത് കദ്യം ചാറക്ക കപില ബൈറ്റിക്ക നീ ഒരു വീടെടുക്കുന്നതിൻ്റെ മുൻപ് അവിടെ വെള്ളം കിട്ടുമോ എന്നന്വേഷിക്കുന്നതിൻ്റെ മുൻപ് അവിടെ റോഡ് സൗകര്യമുണ്ടോ എന്നന്വേഷിക്കുന്നതിൻ്റെ മുൻപ് മൊബൈൽ റേറ്റ് കിട്ടുമോ എന്ന് നോക്കുന്നതിൻ്റെ മുൻപ് വീട് വെക്കുന്ന സമയത്ത് ആദ്യം നീ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അയൽവാസിയെയാ എന്തുകൊണ്ടോ ഒരു വീട്ടിൽ നീ താമസിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അയൽവാസിയെ കൊണ്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൊണ്ട് അവിടുന്ന് ഇട്ടെറിഞ്ഞു പോന്നുകൂടാ വീട് ഉപേക്ഷിച്ചുകൂടാ അത് സഹിക്കലാണ് നിന്റെ സൽ സ്വഭാവം അതേ സമയത്ത് വീട് വെച്ച് താമസിക്കുന്നതിൻ്റെ മുൻപ് അയൽവാസിയെ കുറിച്ച് നീ ചിന്തിക്കേണ്ടതാ പരിഗണിക്കേണ്ടതാ അയൽവാസികളുള്ള പ്രയാസങ്ങൾ സഹിക്കണം അയൽവാസികളോട് നിന്നുള്ള പ്രയാ അയൽവാസിയിൽ നിന്ന് എന്ത് ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നാലും സഹിക്കലാണ് സൽ സ്വഭാവം മക്കളിൽ നിന്നുള്ള പ്രയാസങ്ങൾ സഹിക്കലാണ് സ്വഭാവം സൽ സ്വഭാവം അല്ല അല്ല ഭർത്താവിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്ന എത്ര ഭാര്യമാരുണ്ട് ഭാര്യമാരെ കൊണ്ട് പൊറുതിമുട്ടുന്ന എത്ര ഭർത്താക്കന്മാരുണ്ട് ഭാര്യമാരിൽ നിന്ന് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുമ്പോ അത് ക്ഷമിക്കലും സഹിക്കലുമാണ് സൽ സ്വഭാവം ഭർത്താവിൽ നിന്ന് പീഡനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോ ഭർത്താവിൽ നിന്ന് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുമ്പോ അത് സഹിക്കലും ക്ഷമിക്കലുമാണ് സൽ സ്വഭാവം വെറുതെയാണോ സൽ സ്വഭാവത്തെ പോലെ അള്ളാഹുവിന്റെ മുൻപിൽ തുലാസിൽ ഭാരം തൂങ്ങുന്ന മറ്റൊരു അമലില്ലാതെ തങ്ങൾ വെറുതെ പറഞ്ഞതല്ല ഒട്ടുമിക്ക ആൾക്കും അത് കഴിയൂല അതേ സമയത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുത്തു മുഹമ്മദ് വസ്ല്ലമതങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതല്ലേ ഏറ്റവും സൽ സ്വഭാവം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് തങ്ങൾ ും ഓരോ ഉമ്മയും ചിന്തിക്കേണ്ടത് എന്നെ കൊണ്ട് എന്റെ മക്കൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവരുത് എന്നെ കൊണ്ട് എന്റെ മരുമകൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവരുത് എന്നെ കൊണ്ട് എന്റെ നാത്തുന്ന് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവരുത് ഭർത്താവ് ചിന്തിക്കേണ്ടത് എന്നെ കൊണ്ട് എന്റെ ഭാര്യക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവരുത് ഒരു പ്രയാസവും എന്നെ കൊണ്ട് ഉണ്ടാവരുത് ആര് ചിന്തിക്കേണ്ടത് എന്നെ കൊണ്ട് ഒരു പ്രയാസം ഭർത്താവിനുണ്ടാവരുത് ഓരോരുത്തരും അങ്ങനെ ചിന്തിക്കണം എന്നെ കൊണ്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവരുത് അതാണ് മോനെ സൽ സ്വഭാവം അതേ സമയത്ത് നിനക്ക് പറയാവുന്നതാണ് നിനക്ക് പ്രതികരിക്കാവുന്നതാണ് നിനക്ക് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് നിനക്ക് അവകാശപ്പെടാവുന്നതാണ് അത് സൽ സ്വഭാവമല്ല സൽ സ്വഭാവം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരാൾക്കും നീ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കരുത് ഒരാളിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടിന് നീ പ്രതികരിക്കരുത് മൂന്നാ നാലാമത്തെ കാര്യം എന്താണെന്നറിയോ ഇപ്പൊ അങ്ങനല്ല ബാപ്പ എന്തിക്കണ് ഞാൻ ബാപ്പല്ലേ ഒന്നും തന്നെ പരിഗണിക്കണ്ടേ ഒന്നോട് ചോദിക്കാണ്ട് ചെയ്യാൻ പാടുണ്ടോ മക്കളെ പറ്റി മക്കൾ തിരിച്ചു മക്കള് ഞാൻ മോനല്ലേ എന്റെ ബാപ്പ എന്നെ അങ്ങനെ നോക്കണ്ടേ 
ഓരോരുത്തർക്കും അവനവന്റെ അവകാശങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ബോധം അങ്ങനല്ല സൽസ്വഭാവം സൽസ്വഭാവം ഇങ്ങനെയാണ് എന്നെ കൊണ്ട് ആർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവരുത് മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന എല്ലാ ബുദ്ധിമുട്ടും സഹിക്കുക ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഇതാണ് സൽസ്വഭാവമെങ്കിൽ ഈ സ്വഭാവം എത്ര ആൾ ഈ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് ഒന്ന് പറഞ്ഞേ ഓ ആ അതന്നെ അത് അതന്നെ സൽസ്വഭാവം വേണമെന്ന് പറയാൻ എളുപ്പമുണ്ട് എത്ര ആളുകൾ ഈ സ്വഭാവമുള്ളവർ ഈ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് അള്ളാഹു നമ്മുടെ സ്വഭാവം നന്നാക്കി തരട്ടെ ആമീൻ പറയാൻ തോഫിക്ക് നൽകട്ടെ ഇവിടെ പരിചയമല്ലാതെ കൊണ്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ആമീൻ പറഞ്ഞു അടുത്ത കാര്യം എന്താണെന്ന് അറിയോ അതും കൂടി കേട്ടാവ് ഇല്ല വിശേഷമായി എന്ത് വയലു പറയുകയാണെങ്കിൽ എവിടെയും തട്ടാത്ത വയലു പറഞ്ഞു പോലെ എളുപ്പം അങ്ങനെ കാര്യമായിട്ട് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ലല്ലോ ഇന്നലത്തെ വയലുസ്ര വയലാണ് കാരണം എവിടെയും തട്ടിയില്ല ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോകല് സൽസ്വഭാവത്തിന്റെ നാലാമത്തെ കാര്യം ഒരാളിൽ നിന്നും ഇങ്ങോട്ട് ഒന്നും ലഭിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കരുത് ഒന്നും ഇങ്ങോട്ട് ലഭിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കരുത് ഇത് പെങ്ങളിങ്ങനെ കാത്തുക ആങ്ങളെ വരും അങ്ങനെ കിട്ടണ്ട മോളെ കെട്ടിയണ കല്യാണത്തിന് പത്ത് ഭവനങ്ങളും തരും പ്രതീക്ഷിച്ചതാണ് തിരിച്ചും നമ്മളെ മോളെ കല്യാണമാണ് പെങ്ങളെന്തോ മോതിരാണ്ട് ഇക്കൂല കാര്യമായിട്ട് എന്തോ തരും കേട്ടു എല്ലാം ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ വാപ്പ മക്കളെ പറ്റി പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ് മക്കൾ വാപ്പനെ പറ്റി പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ് അയൽവാസി പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ് സ്നേഹിതൻ പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ് ഓരോരുത്തരും പ്രതീക്ഷയാണ് എന്തെങ്കിലും മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നിങ്ങോട്ട് കിട്ടണം മറ്റൊരാൾ ഒരിക്കലും ഒന്നും കിട്ടണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കരുത് ആരും നമുക്ക് തന്നാൽ അത് വാങ്ങാവുന്നതാണ് ആഗ്രഹിക്കരുത് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു അതേ നിനക്ക് ആർത്തിയില്ലാതെ എത്തി നോട്ടമില്ലാതെ താല്പര്യമില്ലാതെ എന്തെങ്കിലും മാല് ആരെങ്കിലും നിനക്ക് തന്നാൽ നീ അത് സ്വീകരിച്ചോളൂ അത് റബ്ബ് തരുന്ന വളരെ താല്പര്യത്തോടെ ആഗ്രഹത്തോടെ ഒരാൾ എന്തെങ്കിലും നിനക്ക് സമ്മാനമായി തരുമ്പോൾ ഹതിയായി തരുമ്പോൾ വളരെ താല്പര്യത്തോടുകൂടി നീ അത് സ്വീകരിക്കേണ്ടതാ അത് തള്ളിക്കളയല്ല വേണ്ടെന്ന് പറയണ്ട അവനെ നിരാശപ്പെടുത്തണ്ട ഒരാളൊരു സാധനം കൊടുന്നു തരികയാണ് എനിക്കിത് വേണ്ടില്ല എനിക്ക് ഞാൻ ഇവിടെ എത്ര വാങ്ങണുണ്ട് അങ്ങനെ പറയാൻ പാടില്ല ഞാനതിങ്ങനെ കാത്തു നിൽക്കുന്ന രൂപത്തിൽ വാങ്ങി സ്വീകരിക്കണം അതാണ് അയാൾ ഇഷ്ടം ചില ആൾക്കാരുണ്ട് ആ ഇങ്ങളിപ്പോ എന്തിനാ അത് കൊണ്ടുവന്ന് ഇവിടെ വാണ്ടില്ലായിരുന്നല്ലോ ഇവിടെ ഇഷ്ടംപോലെ അത് തന്നെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അയാളെ ചടാക്ക് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അത് സൽസ്വഭാവമല്ല അതേ സമയത്ത് ഒരാളിൽ നിന്നും ഒന്നും ലഭിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കല്ല അടുത്ത കാര്യം എന്താണെന്നറിയുമോ പരമാവധി നീ വല്ലതും മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കണം എന്ന് ചിന്തിക്കണം ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണമെങ്കിലും നീ അവനെ കൊണ്ട് തീറ്റിക്കണം ഒരു വസ്ത്രമെങ്കിലും അവന് കൊടുക്കണം നിന്റെ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് അവന്റെ കയ്യിൽ പറ്റിക്കണം ഇങ്ങനെ പരമാവധി ആളുകൾക്ക് അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കണമെന്ന് ചിന്തിക്കണം ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കരുത് ഈ അഞ്ച് കാര്യങ്ങളാണ് സൽസ്വഭാവത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനപരമായ കാര്യങ്ങൾ അള്ളാഹു നമ്മുടെയൊക്കെ സ്വഭാവം നന്നാക്കി തരട്ടെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുസ്ലിമീങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കണോ ഇങ്ങനെ എല്ലാ ബന്ധങ്ങളും നമ്മൾ വിളക്കി ചേർക്കണം എല്ലാവരോടും നല്ല ബന്ധമുണ്ടാവണം എല്ലാവർക്കും നൽകേണ്ടതു നൽകണം ഭാര്യമാരോട് നല്ല നിലക്ക് വർത്തിക്കണം ഭാര്യമാരോടെ നമ്മൾ സ്നേഹിക്കണം അല്ലാ 
ഭാര്യമാരോട് നല്ല നിലക്ക് വർത്തിക്കണമെന്ന കൽപ്പന ഭർത്താക്കളോടാണ് നല്ല നിലക്ക് ഭാര്യമാരുമായിട്ട് വർത്തിക്കുക എന്നതിന്റെ അർത്ഥം ഇങ്ങോട്ട് ഭാര്യ നല്ല പോലെ നിൽക്കുമ്പോൾ അങ്ങോട്ട് നല്ല നിലക്ക് നിൽക്കലല്ല ഇങ്ങോട്ട് സന്തോഷിക്കുമ്പോൾ അങ്ങോട്ട് സന്തോഷിക്കലല്ല നിന്റെ ഭാര്യ ഒരു കാര്യം പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരാ നിനക്ക് ബോധം വേണം ഈ വക കാര്യങ്ങളൊന്നും അറിയാതെ ഇതൊന്നും ചിന്തിക്കാതെ ഇതൊന്നും പരിഗണിക്കാതെ നിനക്ക് സ്വാലിഹീങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ ചരാൻ കഴിയൂല ിൽപ്പെടണമെങ്കിൽ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് നീ നിർവഹിക്കണം നിനക്കറിയുമോ ഭാര്യമാരോട് നല്ല രൂപത്തിൽ വർത്തിക്കണമെന്ന കൽപ്പന അത് ഭർത്താക്കന്മാരോടാണ് കാരണം എന്താണ് ഭാര്യമാർക്ക് ബുദ്ധിക്ക് കുറവാണ് ഓ സഹോദര ഒരു പുരുഷന്റെ ബുദ്ധിയും ഒരു സ്ത്രീയുടെ ബുദ്ധിയും തമ്മിൽ ഈ എഴുന്നൂറ് കോടി അല്ല അറുന്നൂറ് കോടി സ്ഥിരാവ്യൂഹങ്ങള് കുറവ് പെണ്ണിന്റെ ബുദ്ധിക്കുണ്ട് ഒരു പുരുഷന്റെ ഒരു പുരുഷന്റെ ബ്രെയിനിനകത്ത് രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ് കോടി സ്ഥിരാവ്യൂഹങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഒരു പെണ്ണിന്റെ ബ്രെയിനില് ഒരു പെണ്ണിന്റെ ബുദ്ധിയില് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ് കോടിയേ ഉള്ളൂ അറുന്നൂറ് കോടിയുടെ കുറവുണ്ട് അത് പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് കുറവുള്ളതാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലത് പഠിപ്പിച്ചതാണ് ഞാനോ നീയോ ചിന്തിക്കും അവൾക്ക് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാകണ്ടേ ഒട്ടുമിക്ക സംഗതികളും പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവുകയില്ല അവർക്ക് മനസ്സിലാകാത്ത ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അവർക്ക് മനസ്സിലാകാത്ത കാര്യങ്ങളിൽ നീ അവരെ ശകാരിക്കരുത് അവരെ നീ വേദനിപ്പിക്കരുത് അവരെ നീ ശല്യം ചെയ്യരുത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞത് നോക്കൂ وحب أن أكون كريما مغلوبا അതെ പെണ്ണുങ്ങളെ മുറിച്ചി ഉപയോഗിച്ച് ഒതുക്കി നിർത്തുന്നവൻ പെണ്ണുങ്ങളെ ഒതുക്കി പരാജയപ്പെടുത്തുന്നവൻ അവൻ സ്വഭാവിയാണ് സൽസ്വഭാവികളോട് എപ്പോഴും പെണ്ണുങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ജയിക്കുന്നതാണ് സൽസ്വഭാവികൾ അങ്ങനെയാണ് മാന്യന്മാരങ്ങനെയാണ് മാന്യന്മാര് പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് തോറ്റുകൊടുക്കുന്നവരാണ് അവരോടെപ്പോഴും പെണ്ണുങ്ങൾ ജയിക്കുന്നതാണ് അതേ സമയത്ത് പെണ്ണുങ്ങളോട് ജയിക്കുന്ന ആണുങ്ങള് അവൻ ദുസ്വഭാവിയാരീമൻമകനോപ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് മാറ്റോറ്റുകൊടുക്കുന്ന അവൾക്ക് ഒതുങ്ങി കൊടുക്കുന്ന മാന്യനാവാനാണ് ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതെന്ന് മുത്തിനബി പറഞ്ഞതാ അറിയുമോ ബിവിയായി ആറ് വയസ്സുള്ള സമയത്ത് തങ്ങൾ നീ കാഴ് ചെയ്തിട്ട് ഒൻപത് വയസ്സുള്ള സമയത്ത് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയിട്ട് ദീർഘമായ ഒമ്പത് കൊല്ലം മുത്തിനബിനോടൊപ്പം ജീവിച്ച മഹതി നിങ്ങള് ദീൻ കാര്യങ്ങള് ഈ പെൺകുട്ടിയിൽ നിന്ന് ചോദിച്ചു പഠിച്ചോളൂ എന്ന് അള്ളാഹുവിൻ്റെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ബഹുമാനപ്പെട്ട മഹതി ഉമ്മുൽ ത്തിൽ വെച്ച് സ്ത്രീകളിൽ ഏറ്റവും വിജ്ഞാനത്തിന്റെ നിറകുടമായ വീട്ടിലിരിക്കുകയാണ് തങ്ങള് എത്ര നീതിയോടെയാണ് ഒരേ സമയത്ത് ഒൻപത് ഭാര്യമാര് നിലവിലുണ്ടാകുമ്പോ എല്ലാ ഭാര്യമാരടുത്തും ഓരോ ദിവസവും താമസിക്കുകയാണ് വളരെ പ്രായം കുറഞ്ഞവരായതിനാൽ പ്രവർത്തിക്കുവാൻ 
വന്നാൽ വഫാത്തിന്റെ സമയത്തൊക്കെ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ താല്പര്യപ്പെട്ടിരുന്നത് ആയിഷാബിവിന്റെ അടുത്ത് താമസിക്കാനാണ് അത് മറ്റു ഭാര്യമാര് മനസ്സിലാക്കിയതാണ് അവരതിന് മുത്തുനബിക്ക് സമ്മതം കൊടുത്തതാണ് ആയിഷാ ബീവി ചക്കര മറ്റത് കൊപ്പര ആയത് കൊണ്ടല്ല ആയിഷാ ബീവി എന്ന് ചെറുപ്പക്കാരിയാണ് തങ്ങളെ ഇഷ്ടത്തിനൊത്ത് പ്രവർത്തിക്കാൻ മതിയായവളാണ് അതുകൊണ്ട് തങ്ങൾക്ക് അത് ഇഷ്ടമായി തോന്നിയതാണ് ഇരിക്കട്ടെ ഒരിക്കൽ ആയിഷാ ബീവിന്റെ വീട്ടിൽ തങ്ങളിരിക്കുമ്പോൾ എല്ലാ ഭാര്യമാരും തങ്ങളോട് എന്തൊരു സ്നേഹമാണ് ഒൻപത് ഭാര്യമാർ ഒരേ സമയത്ത് നിലവിലുള്ളപ്പോ ഏത് ഭാര്യമാരോട് ചോദിച്ചാലും പറയുന്നത് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഭർത്താവ് എന്ന ഞാൻ നിങ്ങൾക്കറിയുമോ ബഹുമാനപ്പെട്ട് ബീവി ഉമ്മു സലമാഹു ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമ്മു സലമ ബീവി നേരത്തെ തന്നെ മക്കയിൽ വെച്ച് ഇസ്ലാമതം സ്വീകരിച്ചവരാണ് തന്റെ ഭർത്താവ് അബൂ സലമയും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അതേ സമയത്ത് മക്കത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമ്മു സലമ ബീവിയും അബൂ സലമ റതിയല്ലോഹു അന്നു തങ്ങളുമൊക്കെ ഇസ്ലാം വിശ്വസിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും വളരെ സ്വകാര്യത്തില കുറേശികൾ വല്ലാത്ത ജാഗരൂകര് അവര് വല്ലാതെ ആക്രമിച്ചിരുന്നവര് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ കൊണ്ട് വിശ്വസിച്ചതിന്റെ പേരിൽ അവരതാ ദേഹോപദ്രവം ചെയ്തിരുന്നവര് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുത്തു മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല തങ്ങൾ അവരൊന്നും ചെയ്തിരുന്നില്ല അബൂ ത്വാലിബ് മരിക്കുന്നത് വരെ ഹദീജ ബീവി മരിക്കുന്നത് വരെ അതേ സമയത്ത് അതിന്റെ മുൻപൊക്കെ റസൂലുള്ളാനെ കൊണ്ട് വിശ്വസിച്ചിരുന്നവരെ വിശ്വസിച്ചതിന്റെ പേരിൽ അങ്ങനെ കൊന്നത് പലരെയും അവർ നിഷ്കരണം കൊലപ്പെടുത്തിയത് മഹാനായ ബിലാന് തങ്ങളെ നിഷ്കരണം പീഡിപ്പിച്ചിരുന്നത് ഹബാബ് തങ്ങളെ കഴതാ ശരീരം മൊത്തം ഇരുമ്പ് പഠിപ്പിച്ചിട്ട് തന്റെ ശരീരത്തിൽ ചൂടുവെച്ചിരുന്നത് അള്ളാബ് തങ്ങളൊന്ന് ഷർട്ടഴിച്ചപ്പോൾ ഹബാബ് തങ്ങളെ പുറത്ത് വലിയ അടയാളങ്ങള് ഇരുമ്പ് പഠിപ്പിച്ച് തന്റെ ശരീരത്തിലൂടെ വലിച്ചത് കാരണം അടയാളങ്ങൾ വീണിരുന്നത് അത് കണ്ട് മുറിൽ ഫാറൂക്ക് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞിരുന്നത് ഇങ്ങനെ നിരന്തരമായി പീഡിപ്പിച്ചിരുന്നത് അതേ സമയത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുത്തു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ് തങ്ങൾക്കെതിരെയും പീഡനം തുടങ്ങുകയോ അബൂ താലി മരണപ്പെടുകയോ ഹദീജ ബീവിയും മരണപ്പെടുകയോ വല്ലാത്ത ദുഃഖം തങ്ങൾക്ക് അനുഭവപ്പെടുകയോ തങ്ങൾ ഒറ്റപ്പെട്ടു എന്ന് തോന്നുകയോ അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പന പ്രകാരം മക്ക വിട്ട് മദീനയിലേക്ക് ഹിജറ പോവുകയോ എല്ലാ സ്വഹാബികളും ഹിജറ പോകുന്നത് ആരും ആരും അറിയാതെയാ കാരണം വരെ പരസ്യമായിട്ട് പോകാൻ അനുവദിച്ചിരുന്നു പരസ്യമായിട്ട് ഇജറ പോയ ഒരു സ്വഹാബി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് സെയ്യിദുന മറ്റുള്ളവരൊക്കെ രഹസ്യമായിട്ട് പോയത് ഒരു ദിവസം ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമ്മു സലമ ബീവി തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവ് വൈകുന്നേരമായി വീട്ടിലെത്തിയിട്ടില്ല ഉമ്മു സലമ ബീവി പുറത്തിറങ്ങി അന്വേഷിക്കുന്നു എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവ് അബൂ സലമയെ കാണാനില്ല അബൂ സലമയെ വിടെ പോയി അപ്പോഴാണ് വിവരം കിട്ടിയത് അബൂസലമദീനയിലേക്ക് ഈജറ പോയി പോയി അടുത്തേക്ക് പോയി ഉമ്മുസലമാബി കരയുകയാണ് എനിക്കും ഒന്ന് മദീനയിലെത്തണം എനിക്കും റസൂലുള്ള അടുത്തെത്തണം ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമ്മുസലമ ബീവി പിറ്റേന്ന് കാലത്ത് ഇന്ന് ആയിഷാ പള്ളി എന്നറിയപ്പെടുന്ന തൻമിൽ വന്നിട്ട് മദീനയിലേക്കുള്ള റോട്ടിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമ്മു സലമാബീവി കണ്ണും നട്ട് കാത്തിരിക്കുകയാണ് എങ്ങനെയാണ് മദീനയിലെത്തുക ദീർഘമായ പത്ത് ദിവസം യാത്ര ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് മരുഭൂമിയിൽ കൂടി യാത്ര ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ഞാനൊരു പെണ്ണാണ് പെണ്ണാകുന്ന എനിക്ക് പോകാൻ കഴിയില്ലല്ലോ ആ സങ്കടം കൊണ്ട് കണ്ണുനീർ പൊഴിച്ചു കൊണ്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ അതാ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമ്മുസലമ ബീവിയോട് മോളെ ഞാൻ എത്തിച്ചു തരാനപ്പെട്ട ഉമ്മുസലമ ബീവി ആ വാഹനത്തിൽ കയറിയിട്ട് പോകാനൊരുങ്ങുകയാ ഒരുപാട് ആശങ്കകളുണ്ട് ഭയമുണ്ട് പേടിയുണ്ട് അള്ളാ ദിവസങ്ങളോളം മരുഭൂമിയിൽ കൂടി 
അന്യൊരു പുരുഷന്റെ കൂടെ പോകുമ്പോൾ അന്യപുരുഷന്റെ കൂടെ ഒറ്റക്ക് യാത്ര ചെയ്യരുത് എന്ന നിയമം അന്ന് ഇസ്ലാമിൽ വന്നിട്ടില്ല ഇസ്ലാമിലെ നിയമങ്ങൾ വരുന്നേ ഉള്ളൂ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമ്മുസലമാവിക്ക് പേടിയുണ്ട് പക്ഷേ എനിക്ക് മദീനയിലെത്തണമല്ലോ അങ്ങനെ മദീനയിലേക്ക് വാഹനത്തിൽ കയറാൻ ഒരുങ്ങുമ്പോ ഉമ്മുസലമാവിന്റെ കയ്യിൽ പറക്കമുറ്റാത്തൊരു പൈതലുണ്ട് ആ പൈതലിനെയും എടുത്തിട്ട് പോവുകയോ അങ്ങ് പോകുമ്പോൾ മുസലമാ ബീവിയുടെ ഭർത്താവിന്റെ സഹോദരന്മാര് വരുന്നു ഭർത്താവിന്റെ പിതാവ് വരുന്നു വന്നിട്ട് പറയുന്നു മുസലമാ നിനക്ക് പോകാം പക്ഷേ കുഞ്ഞു ഞങ്ങളെ കുഞ്ഞാണ് ഈ കുഞ്ഞിനെ തരില്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമ്മുസലമാബിവി പറക്കമുറ്റാത്ത കൈക്കുട്ടി കുഞ്ഞിനെ കൊടുക്കുന്നില്ല ആ കുഞ്ഞിനെ മാറോട് ചേർത്തി പിടിക്കുന്നു സുബാനല്ലാ പിടിയും വലിയും കൂടുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമ്മുസലമാബിവിയുടെ മാർവിടത്തിൽ നിന്ന് ആ ചോരപ്പൈതലിനെ പിടികൂടുമ്പോൾ ആ കുഞ്ഞിന്റെ ഷോൾഡർ കയ്യിൽ പിരിഞ്ഞു പോന്നു വേദന കൊണ്ട് പെടയുന്നു തന്റെ കുഞ്ഞിനെ കൊടുത്തില്ല ആ നിലക്ക് മദീനയിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്ത് എട്ടു പത്തു ദിവസം കഴിഞ്ഞ് മദീനയിലെത്തി എന്തൊരു മാന്യന ചിങ്ങൻ ചിങ്ങ കിന്നാരം പറഞ്ഞില്ല ടുത്തുന്ന വാക്കുകൾ പറഞ്ഞില്ല സംശയത്തിന്റെ നോട്ടം നോക്കിയില്ല എന്തൊരു മാന്യനാണ് തന്നെ കൊണ്ടുവന്ന മദീന പള്ളിയുടെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടിറക്കിയപ്പോൾ പറയാൻ നന്ദി വാക്കുകളില്ല തന്റെ ഭർത്താവിന്റെ സമീപത്തെത്തി മുത്തിനബിന്റെ സമീപത്തെത്തി ഉമ്മുസലമ ബീവിയും ബഹുമാനപ്പെട്ട് അബോസലമയും കൂടി ദാമ്പത്യ ജീവിതം തുടരുന്നു അല്ലാതിൽ വീണ്ടും മക്കൾ ജനിക്കുന്നു മൂന്നാല് പിഞ്ചു പിഞ്ചു മക്കളാണ് പള്ളിയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരു വാർത്ത വരുന്നു അബൂസലമയ്ക്ക് സുഖമില്ല അബൂസലമ രോഗബാധിതനായി കിടപ്പാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലും സ്വാപത്തും അങ്ങോട്ട് പോവുകയാണ് ഒരു മുസ്ലിമിനോടുള്ള ബാധ്യതയാണ് ആഹ്ലിജമാനിലെ മക്കളെ സാനിഹീങ്ങളാവണമെന്ന് ആഗ്രഹം സാനിഹീങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ ചേർക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരെ സാനിഹാവണമെന്ന് എപ്പോഴും ചിന്തിക്കുന്നവരെ നിങ്ങൾക്ക് മുസ്ലിമീങ്ങളോട് കടപ്പാടുണ്ട് മറ്റു മുസ്ലിമീങ്ങളോട് കടപ്പാടുണ്ട് ആ മുസ്ലിം നിയമമായ രക്തബന്ധമില്ല കുടുംബ ബന്ധമില്ല അയൽപക്ക ബന്ധമില്ല സൗഹൃദ ബന്ധമില്ല കേവലം മുസ്ലിം എന്നൊരു ബന്ധം മാത്രമാണ് ആ ബന്ധം മാത്രമാണ് നിനക്കുള്ളതെങ്കിലും നിനക്ക് ആ മുസ്ലിമിനോട് കടപ്പാടുണ്ട് അവനെ കണ്ടുമുട്ടുമ്പോൾ സലാം പറയേണ്ടതുണ്ട് അവന് നീ ഉപദേശം നൽകേണ്ടതുണ്ട് അവൻ രോഗിയാണെന്നറിഞ്ഞാൽ നീ സന്ദർശിക്കേണ്ടതുണ്ട് അവൻ മരിച്ചാൽ അവന്റെ ജനാദ സംസ്കരണത്തിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് അവൻ നിന്റെ അയൽവാസി അല്ലെങ്കിലും അവൻ നിന്റെ കുടുംബക്കാരൻ അല്ലെങ്കിലും അവൻ നിന്റെ സ്നേഹിതൻ അല്ലെങ്കിലും അവനും നീയും പരിചയമില്ലെങ്കിലും ഒരു മുസ്ലിമാണെന്ന നിലക്ക് അവനും നീയും മുസ്ലിമാണ് എന്നൊരൊറ്റ ബന്ധം മാത്രമാണ് ആ ഒരൊറ്റ ബന്ധത്തിന്റെ പേരില് ആറ് കടപ്പാടുകൾ ഉണ്ട് എന്ന് തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് നിർവഹിക്കാത്തവൻ മുസ്ലിം ആകുമോ അവൻ സാലിഹീങ്ങളെ പട്ടികയിൽപ്പെടുമോ ഇല്ല ഇല്ല സാലിഹീങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടാം ഈ കടപ്പാടുകൾ മുഴുവനും പാലിക്കണേ മുസ്ലിമേ ഹബീബ് പഠിപ്പിച്ചതാണ് ആർക്ക് അസുഖം വന്നാലും നിന്റെ നാട്ടിൽ മഹല്ലത്തിൽ മുസ്ലിമായ സഹോദരന് അസുഖം വന്നാൽ നീ സന്ദർശിക്കണം പള്ളിയിൽ തങ്ങൾ പറയുന്നു മദീന പള്ളിയിൽ ജമായത്ത് നിസ്കാരത്തിന് ഒരാളെ കാണാതിരുന്നാൽ ഒരു കൂട്ടുകാരൻ നിസ്തകൃത്യമായ ജമായത്തിന് വരുന്ന ഒരാൾ നിസ്കാരത്തിന് കാണാതിരുന്നാൽ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ ഞങ്ങൾ കൂട്ടമായി ആ സുഹാബിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോകും കാരണം ഒരു പക്ഷേ അവൻ രോഗബാധിതനാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവൻ മരിച്ചിട്ടുണ്ടാകും അല്ലാതെ ജമായത്തിന് വരാതിരിക്കാറില്ല തങ്ങളെ സ്വഹാപത്ത് ജമായത്തിനെ തൊട്ട് പിന്തലില്ല വയത് പറയാൻ എന്തൊരെളുപ്പം വയത് കേൾക്കാൻ എന്തൊരെളുപ്പം വയത് സംഘടിപ്പിക്കാൻ എന്തൊരെളുപ്പം ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു മക്കളെ ആരായി നബിയെ ഫോളോ ചെയ്തവർ ആരായി സഹാപത്തിനെ ഫോളോ ചെയ്തവർ 
ആരായി സഹാബത്തിനെ പിന്തുടർന്നിട്ടുള്ളവർ ആരായി സഹാബത്തിന്റെ മാർഗം സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളവർ ഞാനും എന്റെ സ്വഹാബത്തും ഏത് വഴിയിൽ ചരിച്ചുവോ ആ വഴിയിൽ നടക്കുന്നവരാണ് സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ളവർ എന്നാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഹദീസ് മുറുകെ പിടിക്കുന്ന മുസ്ലിമീങ്ങൾ സുന്നത്തു ജമാത്തിന്റെ പ്രവർത്തകരെ ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന മുത്തിനബിന്റെ സ്വഹാബത്ത് വാങ്ക് വിളിക്കുന്ന പള്ളിയിലേക്ക് ജമാത്തിന് എത്താതിരിക്കാറില്ല എത്താതിരുന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ രോഗബാധിതരാണ് അല്ലെങ്കിൽ മരണപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ സന്ദർശിച്ചിരുന്നതാണ് തങ്ങള് സ്വഹാബത്തും ബഹുമാനപ്പെട്ട അബൂസലമന്റെ വീട്ടിലെത്തിയപ്പോൾ കാണുന്ന കാഴ്ച വല്ലാത്ത രംഗമാണ് എന്തേ ബഹുമാനപ്പെട്ട അബൂസലമ മരിച്ചു കിടക്കുകയാ കണ്ണുകൾ തുറന്നിട്ടുണ്ട് വാ പൊളന്നു കിടക്കുന്നുണ്ട് കൈകളോ കാലുകളോ നിവർന്നിട്ടുണ്ട് ഇതാ മലർന്നു കിടക്കുന്ന അബൂത്തൽ അബൂസലമ അബൂസലമന്റെ പിഞ്ചു പിഞ്ചു മക്കള് തന്റെ ശരീരത്തിൽ കയറി ഇറങ്ങുന്നുണ്ട് ഒരു ഭാഗത്ത് മുസലമ ബീവി അതാ കണ്ണുനീർ പൊഴിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു മരണപ്പെട്ടാൽ പെടുന്നനെ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഉമ്മുസലമാ ബീവിക്കറിയില്ല ഹബീബ് മുത്തു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ആ തുറന്നു കിടക്കുന്ന കണ്ണുകൾ ചിമ്മിക്കുന്നു വായിതാ അമൽ പോട്ട് പിടിച്ചിട്ട് താൽമൂർത്താവിലേക്ക് പിടിച്ചു കെട്ടുന്ന് രണ്ട് കാലുകളെ കൈ കൈകളും കാലുകളും ഒക്കെ ഒന്ന് മയപ്പെടുത്തിയിട്ട് ശരിക്കും കൃത്യമായി നിവർത്തിക്കെടുത്തുന്ന് ഹബീബ് പറയുന്നു ഉമ്മുസലമാ സങ്കടപ്പെടണ്ട സ്ത്രീയാവട്ടെ പുരുഷനാവട്ടെ സർവ പ്രതിസന്ധികളിലും അള്ളാഹുവിലേക്ക് അഭയം തേടല അള്ളാഹുവിനെ ഓർക്കല പ്രാർത്ഥിക്കല സങ്കടപ്പെടണ്ട മാറത്തടിക്കണ്ട നിലവിളിക്കണ്ട ഉമ്മുസലമാ നീ പ്രാർത്ഥിച്ചോ ഇന്ന് എനിക്കെത്തിയ മുസീബത്തിന് നീ പ്രതിഫലം നൽകണം മിന്നു ഇതിനേക്കാൾ നല്ല ഭർത്താവിന് പകരം തരണം എന്നൊക്കെ പ്രാർത്ഥിച്ചോ ഉമ്മുസലമാ ബീവി പറയുകയാണ് ഞാനാ പ്രാർത്ഥന എങ്ങനെ നിർവഹിച്ചോ എനിക്കുറപ്പുണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവ് അബൂസലമയേക്കാൾ ഹൈറായ ഭർത്താവിന് എനിക്ക് കിട്ടൂല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട അബൂസലമയേക്കാൾ ഹൈറായ ഒരു ഭർത്താവോ അതിനേക്കാൾ നല്ല ഭർത്താവിന് എനിക്ക് കിട്ടൂലോ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഭർത്താവിന് ചിന്തിച്ചൂടോ എനിക്ക് നാല് മക്കൾ പിറന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവ് അബൂസലമാ പക്ഷേ തങ്ങൾ പറഞ്ഞതാണെന്ന് കരുതി ആ പ്രാർത്ഥന ഞാൻ അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് ഞങ്ങളെ സുഖ സുഖ വിവരങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്നു ക്ഷമാശ്വര്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്നു എന്റെ ഇതാ കാലം കഴിഞ്ഞപ്പോ എനിക്കിതാ വിവാഹ അന്വേഷണം വരുന്നു ആരാണ് എനിക്ക് കെട്ടുപറയുന്നത് ആരാണ് എനിക്ക് വിവാഹ അന്വേഷണവുമായിട്ട് വന്നത് ലോകത്തിന്റെ നേതാവ് മുത്തു മുഹമ്മദ് ആ വിവാഹ അന്വേഷണം വന്നപ്പോൾ എന്തൊരു സന്തോഷം പക്ഷേ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്റെ പറക്കമുറ്റാത്ത മക്കളെ ഞാൻ വിട്ടു വരൂല ഞാൻ തങ്ങളെ ഭാര്യയാവാം പക്ഷേ എന്റെ കൂടെ എന്റെ മക്കൾ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് എന്റെ മക്കളെ പിരിയൂല ഈ നാല് മക്കളെയും തങ്ങളെ ഏറ്റെടുത്തതാണ് തങ്ങളെ സംരക്ഷണത്തിൽ വളർന്നതാണ് ഇരിക്കട്ടെ പിൽക്കാലത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട നിങ്ങളെ തയ്യാറ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് 
ശതമാന മക്കളെ നിങ്ങൾക്കറിയുമോ മുസ്ലിം ഉമ്മമാർ അറിയണം മുസ്ലിം ഉപ്പമാർ അറിയണം മുസ്ലിം സഹോദരിമാർ അറിയണം ആദാ സ്വർഗത്തിൽ ആണുങ്ങളും പെണ്ണുങ്ങളുമായി ആനുപാതികമായി നോക്കുമ്പോ സ്വർഗത്തിൽ പെണ്ണുങ്ങൾ കുറവാ പെണ്ണുങ്ങൾ കൂടുതൽ നരകത്തിന് ഉരീത്തു കുന്നാത്തി നരകത്തിലറ്റവും കൂടുതൽ പെണ്ണുങ്ങൾ സ്വർഗത്തിലുള്ള പുരുഷന്മാർക്ക് എണ്ണമനുസരിച്ച് സ്വർഗത്തിന് പെണ്ണുങ്ങളില്ല കാരണം സ്വർഗത്തിലുള്ള പുരുഷന്മാർക്ക് ഒരു പുരുഷൻ ഒരു പെണ്ണെന്ന തോതിന് ദുനിയാവിലെ പെണ്ണുങ്ങളില്ല ദുനിയാവിലെ പെണ്ണുങ്ങളിൽ കൂടുതലും നരകത്തിലാണ് ഹബീബിനോട് സാബിയാത്ത് ചോദിച്ചതാണ് തങ്ങളവിടുന്ന് മറുപടി പറഞ്ഞതാണ് രണ്ട് കലകരാറുകൾ പെണ്ണുങ്ങൾക്കുണ്ട് ശാപമതിയരിപ്പിക്കുന്നവരാ പെട്ടെന്ന് ചീത്ത പറയുന്നവരാ പെട്ടെന്ന് ശപിക്കുന്നവരാ ഭർത്താവിനോട് നന്ദി കേട് ചെയ്യുന്നവരാ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒന്ന് കുറയുമ്പോൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നടക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ചെറിയ ന്യൂനത വരുമ്പോൾ അതുവരേക്കും ചെയ്തു കൊടുത്തിട്ടുള്ള അതുവരേക്കും നൽകിയിട്ടുള്ള സർവ ഗുണങ്ങളെയും നിഷേധിക്കുന്നവരാ ഇകൈത്തി പറയുന്നവരാ തള്ളിപ്പറയുന്നവരാ അത് നരകത്തിൽ കിടക്കാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാരണമാ മുഹമ്മദ് അതുകൊണ്ട് സ്വർഗത്തിലെ പുരുഷന്മാരെ എണ്ണമനുസരിച്ച് പെണ്ണുങ്ങളില്ലാത്തത് കൊണ്ട് സ്വർഗത്തിലെ പുരുഷന്മാർക്ക് അള്ളാഹ് വിടവ് നികത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് നീങ്ങളെന്ന പെണ്ണുങ്ങളെ പടച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആ പുരുഷന്മാർക്ക് പ്രത്യേകം പെണ്ണുങ്ങള് അതേ സമയത്ത് സ്വർഗത്തിലുള്ള മുഹ്മിനാത്തുകൾക്ക് മുഹ്മിനാത്തുകളായ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് നീങ്ങെന്ന സസ്തികയിൽപ്പെടുന്ന പ്രത്യേക മാണുങ്ങളില്ല പ്രത്യേകം ണുങ്ങളെ പടത്തറമ്പ് സ്വർഗത്തിന് പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് പടച്ചു വച്ചിട്ടില്ല അതേ സമയത്ത് പുരുഷന്മാർക്ക് പ്രത്യേകം പെണ്ണുങ്ങൾ റബ്ബ് പടച്ചു വച്ചിട്ടുണ്ട് അത് പെണ്ണുങ്ങൾ കുറവുള്ളത് കൊണ്ടാ നരകത്തിന് കൂടുതലായത് കൊണ്ടാ മുഹമ്മദ് സ്വർഗത്തിലെ ആണുങ്ങൾക്കൊക്കെ ഊരില്ലീങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ പിന്നെ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് ഹൂറന്മാരുണ്ടോ അവിനെ വേണ്ടേ ഇല്ല കാരണതാ സ്വർഗത്തിൽ പെണ്ണുങ്ങൾ കുറവാ എന്തുകൊണ്ട് പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് നരകത്തിലാണ് അത് ഉമ്മമാര് മനസ്സിലാക്കണം നിങ്ങളല്ല സഹാബിയാത്ത് ചോദിച്ചത് എന്തുകൊണ്ടാ തങ്ങളെ തങ്ങൾ മറുപടി പറഞ്ഞു അള്ളാഹു നമ്മളൊക്കെ നന്നാക്കി തരട്ടെ നമുക്ക് അള്ളാഹു ബോധം തരട്ടെ അപ്പോൾ ഈ സ്വർഗത്തിലെ ഹൂറുല്ലീങ്ങളെ കുറിച്ച് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഇങ്ങനെ പരിചയപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ മുസലമാ ബീവി ചോദിച്ചു ആ റസൂൽ ഈ സ്വർഗത്തിലെ ഹൂറുല്ലീങ്ങൾ എന്ന പെണ്ണുങ്ങളും ഈ ദുനിയാവിലുള്ള മുഖ്മിനാത്തുകളായ ഭാര്യമാരും ഏതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സൗന്ദര്യം ഉണ്ടാവുക ഹബീബ് പറഞ്ഞു മുസലമാ അടിവസ്ത്രവും മേൽവസ്ത്രവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് നാം സാധാരണ അടി ധരിക്കുന്ന ബനിയൻ പോലുള്ള അടിവസ്ത്രങ്ങളും മേൽഭാഗത്ത് ധരിക്കുന്ന വസ്ത്രങ്ങളും എത്ര കണ്ട് മേൽവസ്ത്രങ്ങൾക്ക് വ്യത്യാസമുണ്ട് അതുപോലെയാ ഈ സ്വർഗത്തിലെ ഹുറുന്നീങ്ങളെന്ന പെണ്ണുങ്ങളെക്കാൾ പതിനായിരക്കണക്കിന് ഇരട്ടി സൗന്ദര്യം ഈ ദുനിയാവിലെ പെണ്ണുങ്ങളോ ദുനിയാവിലെ ഭാര്യമാരോ അതുകൊണ്ട് ദുനിയാവിലെ ഭാര്യമാരുടെ അയലത്ത് പോലും സ്വർഗീയ ഹുർലീങ്ങൾ എത്തുന്നതല്ല ഇത് പറഞ്ഞപ്പോ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമ്മുസലമാ ബീവിക്കൊരു സംശയം ദുനിയാവിൽ ഒന്നധികം ഭർത്താക്കന്മാരെ ഭാര്യമാരായി താഴവർ അവർ ആഹൃതത്തിലെത്തുമ്പോ ഏത് ഭർത്താവിന്റെ കൂടെയാണ് ഉണ്ടാവുക കാരണം ഉമ്മുസലമാബീവിക്ക് പേടിയുണ്ട് ഉമ്മുസലമാബീവി നേരത്തെ അബൂസലമന്റെ ഭാര്യയാണ് ഇപ്പ മുത്തിനബിന്റെ ഭാര്യയാണ് സുബാനല്ലാ 
മുത്തിനബിയ തന്റെ ഭർത്താവായിട്ട് സ്വർഗത്തിൽ കിട്ടുകയില്ലയോ എന്ന പേടിയാ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു മുസലമാ അശ്വനും മഹിലാക്കാ ഏറ്റവും നല്ല സ്വഭാവമുള്ള ഭർത്താവിന്റെ കൂടെയായിരിക്കും ആ പെണ്ണുണ്ടാവുക ഉമ്മുസലമാ ബീവിക്ക് സമാധാനമായി എന്താ ഉമ്മമാരെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്താ ചെറുപ്പക്കാരെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരേ സമയത്ത് ഒമ്പത് ഭാര്യമാരുണ്ടായിട്ടും ഏറ്റവും നല്ല സ്വഭാവമുള്ള നല്ല ഭർത്താവ് എന്ന പേരാണ് സർവ്വ ഭാര്യമാർക്കും പറയാനുണ്ടായിരുന്നത് ഏത് ഭാര്യയോട് ചോദിച്ചാലും തങ്ങളെ പറ്റി പറയാനുള്ളത് ഏറ്റവും നല്ല ഭർത്താവ് എന്റെ ഭർത്താവിനെ കിട്ടിയാൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കണോ സഹോദരന്മാരെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുത്തു മുഹമ്മദ് അൻപത്തിനാല് വയസ്സുള്ള സമയത്താണ് ഒൻപത് വയസ്സുള്ള ആയിഷാബിവി തന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് അറുപത് അറുപത്തിരണ്ട് വയസ്സ് പ്രായമുള്ള മുത്തു റസൂലുള്ളോ അറുപത്തി മൂന്ന് വയസ്സ് പ്രായമുള്ള മുത്തു റസൂലുള്ളോ അതാ ഒരു ഒട്ടകത്തിന്റെ ഒരു ആട്ടിന്റെ കൊറകെടുത്തിട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുത്തുനബി കടിച്ച് അവിടെ വെച്ച പതിനെട്ട് വയസ്സ് പ്രായമുള്ള ആയിഷാബിവി എടുത്തിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂന്റെ പല്ല് തട്ടിയ സ്ഥലത്താണ് കടിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നത് അത് തെരയുകയോ എന്തൊരു സ്നേഹമാ എന്തൊരു ബന്ധമാ ഇതുപോലെയാണ് ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാര് സ്നേഹിക്കേണ്ടതും ജീവിക്കേണ്ടതും നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കണോ ആയിഷാ ബീവിന്റെ റൂമിൽ തങ്ങൾ നിൽക്കുമ്പോ ബഹുമാനപ്പെട്ട സൈനബ് ബീവി ഒരു പലഹാരം കൊടുത്തയക്കുകയാണ് അതാ ബഹു സൈനബാ ബീവി റതിയുടെ വീട്ടിലെ ഹാദിമത്ത് വന്നിട്ട് ഈ പലഹാര സാധനവുമായി കടന്നു വരുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട മുത്തിനബി ഇരിക്കുന്നു ഐഷാബിവി സമീപത്തുണ്ട് ചോദിച്ചു ഇതെന്താ ഇത് ജൈനബ തന്നയച്ചതാ തങ്ങൾക്ക് തന്ന പലഹാരമാ ഇത് കണ്ടപ്പ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഐഷാബിവി ഒരു തട്ടങ്ങ് കൊടുത്തു ആ പലഹാരവും പലഹാരം കൊണ്ടുവന്ന പാത്രവും അതാ പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞ് താഴെ വീണ് പോയി ഹബീബ് ചിരിച്ചു പോയി ഹബീബ് വാറത്ത് ഉമ്മുക്കും വാറത്ത് ഉമ്മുക്കും വാറത്ത് ഉമ്മുക്കും നിങ്ങളെ ഉമ്മാക്ക് കലി കയറിയതാ ഉമ്മാക്ക് കലി കയറിയതാ ഹബീബ് റസൂറുള്ളഹി പഴിച്ചില്ല ആക്ഷേപിച്ചില്ല കുറ്റപ്പെടുത്തിയില്ല അവിടെ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ആ സാധനങ്ങൾ മുഴുവനും പെറുക്കിയെടുത്തിട്ട് എല്ലാം ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയിട്ട് ആയിഷാ ബീവിയോട് പറയുന്നു കൊടുത്തയച്ച പാത്രമല്ലേ പാത്രത്തിന് പകരം നഷ്ടപ്പെടുത്തിയതിന് പൊട്ടിച്ചതിന് പകരം പാത്രം കൊടുത്തയച്ചോളൂ ഹബീബിന്റെ ഒരു സ്വഭാവം നോക്ക് ഇങ്ങനെ പെണ്ണുങ്ങളോട് നല്ല നിലക്ക് മാറ്റവർക്ക് വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്തിട്ട് പെരുമാറണേ മുസ്ലിമിങ്ങളെ അവര് പവിഴങ്ങളോ അവര് പവിത്രതയുള്ളവരോ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞതോ ഹബീബ് പഠിപ്പിച്ചതോ വത്ത കുന്നിസ പെണ്ണുങ്ങളെ സൂക്ഷിക്കണേ പെണ്ണുങ്ങളെ ശ്രദ്ധിക്കണേ അള്ള പലതുകൊണ്ടും പെണ്ണുങ്ങളെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഒരു ഉമ്മത്തിന്റെ തകർച്ച പെണ്ണുങ്ങളിലൂടെയാണ് ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗം നിർത്തുന്നു നിങ്ങൾക്കറിയില്ല മഹാനായ കെലിമുഹി മൂസനബി അലഹിസ്സലാം പോലെ ത്യാഗം ചെയ്ത പ്രവാചകന്മാരുണ്ട് അമ്പിയാക്കൾ മൂന്നാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന മഹാനാണ് എത്ര എത്ര സംഭവങ്ങളാണ് ആ മൂസാനബി അലൈഹിത്തു വസ്സലാം നിങ്ങൾ എത്ര ത്യാഗം ചെയ്തു ഓ സഹോദര ഇടക്കൊരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞോട്ടെ എന്റെ മുസ്ലിം സഹോദരന്മാരെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുന്നു ബഹുമാന തന്റെ കൂടെയുണ്ട് എല്ലാർത്ഥത്തിലും അവരെ വളർത്തിയിട്ട് ആത്മീയമായി അവർക്ക് പ്രബോധനം നൽകിയിട്ട് ആത്മീയമായ ബോധം നൽകിയിട്ട് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ മല്ല എന്ന ബോധത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന അള്ളാ അവർക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പ്രശ്നമായിരുന്നില്ല അവർ കൃഷി ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നില്ല അള്ളാഹു താല തടിയളകാതെ ഭക്ഷണം കൊടുത്ത വിഭാഗമാണ് ഈ 
ഇസ്രായേൽ ഈ ആറ് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തി നാലായിരത്തോളം വരുന്ന മുഹിനീങ്ങള് മൂസാനബിന്റെ കൂടെയുള്ള മുഹിനീങ്ങള് അവർക്ക് വെറും വിവാദത്തു മാത്രമാണ് അമ്മ എന്ന ചിന്ത മാത്രമാണ് അവർ കൃഷി ചെയ്യേണ്ടതില്ല അവർ വീട് വെക്കേണ്ടതില്ല അവർ തൊഴിൽ ചെയ്യേണ്ടതില്ല അള്ളാഹു സുബാനുത്തേര അവർക്കതാ മേഘം തണലിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് എപ്പോഴും ഇതുപോലത്തൊരു തണുപ്പുള്ള മേഘം മൂടിയിരിക്കുകയാണ് മാത്രമല്ല ഭക്ഷണത്തിന് കാലത്തെ നേൽക്കുമ്പോ അവരെ വീട്ടവരെ അവരുടെ തൊവിടെ തൊട്ട് മുൻപിൽ അള്ളാഹു തദാ നല്ല കട്ടിത്തേനും കാടപ്പക്ഷിയും പടച്ചറബ് പാകപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുകയാ ഈ നിലക്ക് പടച്ചറബ് അനുഗ്രഹിച്ചൊരു വിഭാഗമാണ് ബനു ഇസ്രാഹു അത്ര അനുഗ്രഹിച്ചിട്ട് അള്ളാഹു എന്ന അള്ളാ എന്ന ബോധത്തിൽ മാത്രം ജീവിക്കുന്ന ആത്മീയതയിൽ അധിഷ്ഠിതമായി ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളെ വളർത്തിയെടുത്ത് ശത്രുവാണ് ഈജിപ്തി പോയാൽ കിടക്കുന്നത് കാണാ എത്ര ദയനീയമായിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത് അറുനാനൂറ് കൊല്ലം ജീവിച്ച മനുഷ്യനാണ് ഫിരൌന് ഈ നാനൂറ് കൊല്ലത്തെ ജീവിതത്തിനിടയിൽ ഒരിക്കൽ പോലും ഒരു തലവേദന വന്നിട്ടില്ല പനി വന്നിട്ടില്ല ഒരസുഖവും വന്നിട്ടില്ല ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും വന്നിട്ടില്ല ഒരു തകർച്ചയും വന്നിട്ടില്ല നാനൂറ് കൊല്ലം ജീവിച്ചപ്പോ അവസാന ശ്വാസം അത് ചെങ്കടലിൽ മുക്കിക്കൊല്ലുമ്പോൾ അതുവരെ ലോകത്ത് സുഖലോ ലഭതയോടു കൂടി ജീവിച്ച ഫിരി സാമ്പത്തികമായിട്ടെന്നും വളർച്ചയാണ് ശാരീരികമായിട്ടെന്നും വളർച്ചയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു തലവേദന പോലും തന്റെ ജീവിതത്തിൽ വരാത്തത് കൊണ്ടാണ് അന റബ്ബുക്കുമുൽ അഴില ഞാനാണ് ഏറ്റവും റബ്ബ് എന്ന് വാദിച്ചത് മൂസനബി അലൈസലാത്തു വസ്സലാം തങ്ങൾ ചെയ്തു അള്ളാ ഈ ലോകത്ത് എത്ര ക്രൂരത ചെയ്തവനാണ് ഈ ഫിർ ഔന് എത്ര കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊന്നവനാണ് ഫിർ ഔന് ഫിർ ഔനതിൽ ഔത്താത് തന്റെ ഇംഗിതത്തിനും ഇഷ്ടത്തിനും വഴങ്ങാത്ത ആളുകളെ അതാ പച്ച മനുഷ്യന്മാരെ കൈയും കാലും നീട്ടിയിട്ട് ഇരുമ്പിന്റെ ആണി കൊണ്ട് അടിച്ചു താഴ്ത്തിയിട്ട് അത്രയും നിഞ്ചിഞ്ചായി ശിക്ഷിച്ചിരുന്നവനാണ് ഈ ഫിർ ഔന് കേട്ടോ അങ്ങനെ എത്ര ആളുകളെയാണ് ഫിർ ഔൻ കൊന്നത് ഇങ്ങനെ ധിക്കാരിയായ ആക്രമിയായ ഈ ഫിർ ഔൻ തകരുന്നില്ലല്ലോ അവൻ അസുഖം വരുന്നില്ലല്ലോ അവൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും വരുന്നില്ലല്ലോ അവന്റെ സാമ്പത്തിക സ്രോതസ് തകരുന്നില്ലല്ലോ അതിങ്ങനെ തഴച്ചു തഴച്ചു വളരുകയാണ് ഇതിന്റെ രഹസ്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണ് ആ രഹസ്യം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നാൽ നിങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുമോ നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുമോ ഇന്നു മുതൽ നിങ്ങൾ ശപഥം ചെയ്യുമോ ഇന്നു മുതൽ നിങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുമോ അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ മൂസാനവിയോട് പടച്ചറബ് പറയുന്ന ഇല്ല ഇല്ല ഈ ഫിർ ഔൻ തകരില്ല ഈ ഫിർ ഔൻ നശിക്കില്ല ഈ ഫിർ ഔൻ ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല ഈ ഫിർ ഔന് രണ്ട് ഗുണങ്ങളുണ്ട് എന്താണെന്നറിയുമോ ഈ ഫിർ ഔൻ എത്ര ധിക്കാരിയാണെങ്കിലും ഈ ഫിർ ഔൻ എത്ര ദുൽമു ചെയ്യുന്നവനാണെങ്കിലും എത്ര മഹാപാപിയാണെങ്കിലും എത്ര അക്രമം ചെയ്യുന്നവനാണെങ്കിലും ഈ ഫിർ ഔന് മക്കളെ ഒരു ഗുണമുണ്ട് കിഴക്കൻ ചക്രവാളത്തിൽ സൂര്യൻ ഉദിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ ഫജിർ സാദിക്ക് വെളിവായാൽ ഈ ഫിർ ഔൻ ഉണരുന്നതാണ് ഈ ഫിർ ഔൻ ഉറക്കിൽ നിന്ന് എഴുന്നേൽക്കുന്നതാണ് കൃത്യമായി സഹർ സമയത്ത് എഴുന്നേൽക്കുന്ന ഈ ഫിർ ഔന്റെ ആരോഗ്യത്തിന് തകർച്ച വരൂലോ മക്കളെ മുസ്ലിമീങ്ങളെ കൃത്യമായിട്ട് സുബീക്ക് എഴുന്നേൽക്കുന്ന എത്ര ആളുകളുണ്ട് എത്ര വീട്ടുകാരുണ്ട് എത്ര ഉമ്മമാരുണ്ട് ഇല്ല ഇല്ല ഈ ഉമ്മത്ത് തകരുന്നത് ഈ ഉമ്മത്ത് രോഗബാധിതരാകുന്നത് ഈ ഉമ്മത്ത് പല രോഗങ്ങൾക്കും അടിമപ്പെട്ടു പോകുന്നത് ഈ ഉമ്മത്തിന്റെ ആരോഗ്യം നശിക്കുന്നത് ഈ ഉമ്മത്തിന് മാറാവ്യാധികൾ പടർന്നു പരക്കി പരക്കുന്നത് ഈ ഉമ്മത്തിന് എല്ലാ അസുഖങ്ങളും വരുന്നത് ഈ ഉമ്മത്തിന്റെ മുട്ടുകൾക്ക് മുഴുവനും കംപ്ലൈന്റ് വരുന്നത് ഈ ഉമ്മത്തിന് എല്ലാവിധ രോഗങ്ങൾക്കും കാരണമാകുന്നത് ഉമ്മത്ത് സുപഴിക്ക് എഴുന്നേൽക്കുന്നില്ല സഹരസമയത്തെ നിങ്ങൾ ഓർത്തു നോക്കൂ മക്കള് എല്ലാ കാലത്തും മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് രാത്രി കുറവാണ് പകല് കൂടുതലാണ് മുസ്ലിമീങ്ങളെ രാത്രി മഹരിബ് മുതൽക്ക് ഫജർ വരേക്കുമാണ് 
മുസ്ലിമീങ്ങളെ പകല ഫജര് മുതൽക്ക് മഗരിബ് വരേക്കുമാണ് എല്ലാ കാലത്തും മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന് പകല് കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് പകല് സമയത്ത് ഉറങ്ങരുത് സുബഹിന്റെ സമയത്ത് നിൽക്കണം എന്താ ചെറുപ്പക്കാരാ നിനക്ക് ശീലിച്ചു കൂടെ അള്ളാ ആയിരക്കണക്കിന് ആയിരക്കണക്കിന് പാവപ്പെട്ട പാലസ്തീനകൾ കൊന്നൊടുക്കപ്പെടുമ്പോൾ അതാ ചൂതന്മാർ വെമ്പൽ കൊള്ളുന്നു അവരുറക്കെ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു ഈ ഉമ്മത്തിനെ പേടിക്കേണ്ട ഈ സമുദായത്തെ പേടിക്കേണ്ടതില്ല ഈ മുഹമ്മദിയനെ പേടിക്കേണ്ടതില്ല ഈ മുഹമ്മദിയൻ സമുദായത്തെ പേടിക്കേണ്ടത് അവർ ഏത് പ്രകാരം വെള്ളിയാഴ്ച ജുമ നിസ്കാരത്തിന് പ്രാധാന്യം നൽകിയിട്ട് മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാര് മുസ്ലിം പുരുഷന്മാര് ജുമയ്ക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടു വരുന്നുണ്ടോ എത്ര കണ്ട് ജുമയ്ക്ക് മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാർ ഒരുമിച്ച് കൂടുന്നുണ്ടോ മുസ്ലിം പുരുഷന്മാര് ജുമയ്ക്ക് പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ടോ അതേ താല്പര്യത്തോടുകൂടി അവരെന്നാ സുബൈക്ക് പള്ളിയിൽ ജമാത്തിനെ അന്നാണ് ഈ ഉമ്മത്തിന് അന്തസ്സുള്ളത് അന്നാണ് ഈ ഉമ്മത്തിനെ പേടിക്കേണ്ടത് അന്നാണ് ഈ ഉമ്മത്തിന് പ്രതാപമുള്ളത് അന്നാണ് ഈ ഉമ്മത്തിന് യശസ് നിലനിൽത്താൻ കഴിയുന്നത് ഉയർത്താൻ കഴിയുന്നത് എന്താ ചെറുപ്പക്കാരാ നിനക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്താ നിനക്ക് സുബൈക്കെ നിൽക്കുന്നതിന് എന്താ നിനക്ക് പള്ളിയിലെത്തുന്നതിന് എന്താ ഫജിർ സാദിക്കിനെ നിൽക്കുന്നതിന് ഫജിർ സാദിക്ക് നിൽക്കുന്ന ഒരു ഉമ്മത്ത് ഒരു മഹല്ലത്തിന് ദീനി ചൈതന്യം നിലനിൽക്കുന്നത് ദീനി വളർച്ചയെ ത്തുന്നത് ഈ മഹല്ലത്തിൽ എത്ര കണ്ട് ദീനി ബോധമുണ്ട് എത്ര കണ്ട് മതബോധമുണ്ട് എത്ര കണ്ട് ആത്മീയതയുണ്ട് എന്ന് കണക്കാക്കുന്നത് ഇവിടത്തെ പള്ളിയിൽ സുബൈക്ക് ജമാത്തിന് എത്ര ആളുകളുണ്ട് എന്ന് അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് ഏത് മഹല്ലത്താണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ പരിസരത്ത് ഒരുപാട് മഹല്ലുകളുണ്ട് മുസ്ലിം മഹല്ലുകളുണ്ട് സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ മഹല്ലുകളുണ്ട് സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ പള്ളികളുണ്ട് ആ മഹല്ലുകളിൽ ആ പള്ളി പരിസരങ്ങളിൽ ആത്മീയതയെ കണക്കാക്കുന്നത് മതബോധത്തെ കണക്കാക്കേണ്ടത് എത്ര കണ്ട് പള്ളിയിൽ സുബിക്ക് ജമാത്തിന് ആളുകൾ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാർ ചിന്തിക്കണം മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാർ അറിയണം അള്ളാ രണ്ടാമത്തെ ഒരു ഗുണം ഫിർ ഔന്നുണ്ട് എന്താ ഫിർ ഔന്നെ സാമ്പത്തിക ചോദിച്ച് തയ്യാറാത്തത് അവന്റെ സാമ്പത്തിക സ്രോതസ് എന്താ ഇങ്ങനെ വളരുന്നത് മറ്റൊന്നുമല്ല ഈ ഫിർ ഉനക്ഷപടന്മാരോടൊന്നിച്ച് അവൻ യാത്ര പോവുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ യേലെ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഫിർ അവൻ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു റൊട്ടി കഷ്ണം കണ്ടാൽ ഒരു ഭക്ഷണത്തിന്റെ അവശിഷ്ടം എവിടെയെങ്കിലും കിടക്കുന്നത് കണ്ടാൽ തന്റെ വാഹനം നിർത്തിയിട്ട് ആ റൊട്ടി കഷ്ണം ആ ഭക്ഷണത്തിന്റെ അവശിഷ്ടം ഫിർ അവൻ എടുത്തിട്ട് അത് കഴിക്കുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുന്നത് മറ്റുള്ളവർക്ക് നൽകുന്നത് അള്ളാ ഒരിക്കൽ പോലും ഭക്ഷണം നെട്ടപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല മക്കള് ഞാനും നിങ്ങളും എത്രയാ ഭക്ഷണം നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നത് എത്രയാ വേസ്റ്റ് കൊട്ടയിലേക്ക് ഇടുന്നത് എത്രയാ സെപ്റ്റിക് ടാങ്കിലേക്ക് തള്ളിവിടുന്നത് എത്ര ഭക്ഷണങ്ങളാ നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നത് ഇല്ല ഇല്ല റബ്ബ് പെറുക്കൂല മുത്തിനബി പെറുക്കൂല അള്ളാഹു പെറുക്കൂല നിങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരാൾ ഭക്ഷണം കടിക്കുമ്പോ തന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണത്തിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ താഴെ വീണ് പോയാൽ മാലിന്യങ്ങൾ വിട്ടുകൊടുക്കരുത് ഭക്ഷണം നഷ്ടപ്പെടുത്തരുത് ഭക്ഷണം വേസ്റ്റാക്കി കളയരുത് ഭക്ഷണം ചവറ്റ് കൊട്ടയിലേക്ക് ഇടരുത് ഭക്ഷണം കുടിച്ചു മൂടരുത് ഭക്ഷണം നഷ്ടപ്പെടുത്തരുത് ഇത്രമാത്രം ഭേദനിച്ചു കൊണ്ട് പറഞ്ഞ ഉമ്മത്തുകളോട് എത്ര ഭക്ഷണങ്ങളാ കുടിച്ചു മൂടുന്നത് എത്ര ഭക്ഷണങ്ങളാ വേസ്റ്റ് കൊട്ടയിലേക്ക് തള്ളുന്നത് എത്ര ഭക്ഷണങ്ങളാ നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നത് അല്ലല്ലോ അരുത് മക്കളെ അരുത് ചെയ്യരുത് മക്കളെ ചെയ്യരുത് ചെയ്യരുത് മക്കളെ ചെയ്യരുത് നിങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് കൈ കഴുകുന്നതിന്റെ മുമ്പ് നിങ്ങളെ കൈകൾ തങ്ങിയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം മുഴുവൻ അതുകൊണ്ട് നക്കിയെടുത്തിട്ടേ കഴുകാവൂ എന്ന് നമ്മുടെ ഹബീബ് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് മക്കള് നിങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിരിക്കുന്ന പാത്രങ്ങൾ കഴുകുന്നതിന്റെ മുൻപ് അത് നിങ്ങൾ കൃത്യാക്കിയിട്ട് നിങ്ങളെ കൈകളെ കൊണ്ടും നാക്കുകളെ കൊണ്ടും നക്കിയെടുത്തിട്ട് ഒരൽപ്പം പോലും നഷ്ടപ്പെടുത്താതെ അതിന് നിങ്ങൾ കഴിക്കണം അകത്താക്കണമെന്ന് നമ്മുടെ ഹബീബ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മക്കള് ഇടത്ത് കൈ കൊണ്ട് കുടിക്കരുത് എന്ന് നമ്മുടെ ഹബീബ് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് മക്കള് നമ്മുടെ ഹബീബ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മക്കള് ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കൽ പോലും അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് ഇടത്തെ കൈ കൊണ്ട് കടിച്ചിട്ടില്ല ഇടത്തെ കൈ കൊണ്ട് കുടിച്ചിട്ടില്ല ഇടത്തെ കൈ കൊണ്ട് കൊടുത്തിട്
എടത്തേക്ക് എതിനൊന്നും ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങള് തള്ളിക്കളയരുത് മക്കള് റസൂൽ ഭേദനിപ്പിക്കരുത് മക്കള് റസൂൽ ദുഃഖിപ്പിക്കരുത് മക്കള് ആ റസൂൽ നമ്മളെ തിരിഞ്ഞു നോക്കാത്ത അവസ്ഥ വരരുത് മക്കള് ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗം നിർത്തുന്നു ഹബീബ് റസൂൽ പഠിപ്പിച്ചു ഭക്ഷണം നട്ടപ്പെടുത്തരുത് ഇത്രമാത്രം അതായ ക്രൂരതകൾ ചെയ്തിട്ടും അവൻ തകരാത്തതിന്റെ അവൻ നശിക്കാത്തതിന്റെ അവന്റെ ആരോഗ്യത്തിന്റെ രഹസ്യം മഹാനായ റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് മൂസാനബിക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തെങ്കില് മൂസാനബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം തങ്ങളെ കൂടെയുള്ള ലക്ഷക്കണക്കിന് ഉമിനീങ്ങള് അതായ ഈ രൂപത്തിലുള്ള ഭക്ഷണം കൊടുത്തിട്ട് നെയ്യളകാതെ ഭക്ഷണം കൊടുത്തിട്ട് തടിയളകാതെ സൗകര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുത്തിട്ട് അനുഗ്രഹങ്ങൾ വാരിക്കോരി കൊടുത്തിട്ട് ആ ജനങ്ങളൊക്കെ നശിക്കാൻ കാരണം എന്താ ായിരം വരുന്ന ഉമിനേക്ക് നിമിഷം കൊണ്ട് തകർന്ന് തരിപ്പണമായത് പെണ്ണുങ്ങളിലൂടെയാണ് എന്താ അവര് പെണ്ണുങ്ങളെ ചെയ്തത് എന്താ അവര് പെണ്ണുങ്ങളെ ചെയ്തത് ആ ജനങ്ങൾ നശിക്കാൻ വേണ്ടി ഉറാവും മറ്റും പ്രാർത്ഥന നടത്തി പക്ഷേ പ്രാർത്ഥന അവർക്കെതിരായി തിരിഞ്ഞു ഇമാം ജലീർ ഇബുന് ജലീന്റെ തിപിരി തങ്ങൾ തന്റെ തഫ്സീൽ രേഖപ്പെടുത്തിയത് കാണാം മൂസ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ കൂടെയുള്ള മുഹുമിനിയങ്ങൾ തകർന്ന് തരിപ്പണമായി കാണാൻ അവർ ചെയ്തത് നല്ല പെൺകുട്ടികളെ രംഗത്തിറക്കി എങ്ങനെയാ പെൺകുട്ടികളെ രംഗത്തിറക്കിയത് പെൺകുട്ടികൾ വന്ന് രംഗത്തിറങ്ങിയാൽ ആരും ശ്രദ്ധിക്കൂല അത്രയും ഭക്തിയും അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് ഭയവും ഉള്ള ആത്മീയതയിൽ മുറ്റി നിൽക്കുന്ന മിനിയങ്ങളെ പകർക്കാൻ കഴിയില്ല അതിനവര് ചെയ്തത് കച്ചവടക്കാരായി പെൺകുട്ടികൾ രംഗത്തിറക്കി വീട് വീടാന്തരം ഇറങ്ങി കച്ചവട മൊബൈൽ കച്ചവടക്കാരായിട്ട് പെൺകുട്ടികൾ രംഗത്തിറങ്ങി സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാനെന്ന നിലക്ക് ആ പെൺകുട്ടികളുമായിട്ട് അവർ ബന്ധപ്പെട്ടു അതിലൂടെ ആ സമുദായം തകർന്നു ഇതുകൊണ്ടാണ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഇത്രയും ആത്മീയതയുള്ള അള്ളാഹു എന്ന ചിന്തയിൽ മാത്രം ജീവിച്ചിരുന്ന ആ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് തകർന്ന് തരിപ്പണമായി പ്ലാഗ് രോഗം പിടിച്ച മണിക്കൂറ് കൊണ്ട് മരിച്ചു തീർന്നത് ഈ പെണ്ണുങ്ങളെ കൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് പെണ്ണുങ്ങളെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം സ്ത്രീകളെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗം നിർത്തുകയാണ് പറഞ്ഞ തീരൂല അള്ളാഹു സുബാനഹു താര നമുക്കൊക്കെ നല്ല ബോധം നൽകുമാറാവട്ടെ നമുക്ക് അയൽമും ഹിതായത്വം വർദ്ധിപ്പിക്കുമാറാവട്ടെ അതുകൊണ്ട് സഹോദരിമാരെ സ്ത്രീകൾ നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം സ്ത്രീകളുടെ വേഷവിധാനങ്ങൾ അവരെ വസ്ത്രങ്ങൾ അവരെ ഉടയാടകൾ അവരെ പെരുമാറ്റങ്ങൾ ഒക്കെ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം അവനവൻ്റെ സ്വന്തം നിങ്ങൾക്കറിയില്ലേ മൂന്ന് വിഭാഗത്തിന് സ്വർഗമില്ല മുഹമ്മദ് എത്ര നിസ്കരിച്ചാലും നോമ്പ് നോറ്റാലും ധർമ്മം കൊടുത്താലും ദാനം ചെയ്താലും മൂന്ന് വിഭാഗം ആളുകൾക്ക് അള്ളാഹുവിൻ്റെ സ്വർഗമില്ല മുഹമ്മദ് സ്വർഗമുണ്ടെന്ന് പഠിപ്പിച്ച മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ നരകമുണ്ടെന്ന് പഠിപ്പിച്ച മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ച മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഈ ഖുർആൻ അള്ളാഹിനെ കലാമാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തി തന്ന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ തൊണ്ണൂറായിരം അത്ഭുതങ്ങൾ കാണിച്ചു തന്ന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഈ സ്വർഗം കണ്ടുവന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തി തന്ന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ നരകം കണ്ടുവന്ന് പരിചയ പരിചയപ്പെടുത്തി തന്ന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അള്ളാഹുവിനെ നേരിട്ട് കണ്ടുവന്ന് പറഞ്ഞു തന്ന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ മലക്കുകൾ ഉണ്ടെന്ന് പഠിപ്പിച്ചു തന്ന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ നയാമത്തു നാളുണ്ടെന്ന് പഠിപ്പിച്ച മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഒരുലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി മൂവായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് പ്രവാചകന്മാരെ കുറിച്ചും നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്ന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അവിടെ നിന്ന് പഠിപ്പിച്ചു മൂന്ന് വിഭാഗം ആളുകൾക്ക് സ്വർഗമില്ല പ്രിയപ്പെട്ട മുസ്ലിമേ അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വർഗത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട ഞാനും നീയും ത്യാഗങ്ങൾ സഹിക്കുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട ഞാനും നീയും നിസ്കരിക്കുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട ഞാനും നീയും മറ്റു ധീനി പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നത് മൂന്ന് വിഭാഗത്തിന് സ്വർഗമില്ല ആരാണൊന്ന് അതാ കുടുംബബന്ധം മുറിച്ചവന്റെ സ്വർഗമില്ല കള്ളു കുടിച്ചിട്ട് അള്ളാഹുവിലേക്ക് തൗഫാ ചെയ്യാത്തവൻ ലഹരി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് തൗഫാ ചെയ്യാത്തവൻ ലഹരിക്ക് അടിമപ്പെട്ടവൻ ബെത്തടി നടിച്ചവൻ കൊക്കൈൻ ഉപയോഗിച്ചവൻ ഹാൻസും പാൻഭരാകും അതുപോലത്തെ ലഹരി വ
കടിമപ്പെട്ടവൻ എന്നിട്ട് അള്ളാഹുവിനോട് തൗഫാ ചെയ്യാത്തവൻ തൗഫാ ചെയ്ത് ഖേദിച്ചു മടങ്ങാത്തവൻ അവൻ ഒരിക്കലും അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വർഗമില്ല മൂന്നാമത്തവൻ ആരാണെന്ന് അറിയുമോ തന്റെ ഭാര്യയോ തന്റെ മക്കളോ തന്റെ പെങ്ങളോ തന്റെ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ടവരോ ഹറാമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഇലജ്ജയില്ലാത്തവരാ അതിൽ മടിയില്ലാത്തവരാ യാതൊരു മനസാക്ഷി കുത്തുമില്ലാത്തവരാ തന്റെ ഭാര്യയും തന്റെ മക്കളും നിലയെ പട്ടി പത്തും പന്ത്രണ്ടും ഇരുപതും ഒക്കെ വയസ്സുള്ള പെൺകുട്ടികളെ തന്റെ മക്കളിങ്ങനെ ചെത്തിപ്പൊളിച്ച് അങ്ങാടിയിൽ കൂടി ശരീരം കാണിച്ചുകൊണ്ട് വികാരത്തെ ഇക്കിളിപ്പെടുത്തുന്ന ഡ്രസ്സുകളും ഇടയാളുകളും ധരിച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നത് അതിനൊന്നും ഒരു ഒരു പ്രയാസവും തോന്നാത്ത മുസ്ലിം അവരെങ്ങനെങ്കിലും ഒക്കെ അടിച്ചു പൊളിച്ചോട്ടെ അവരെങ്ങനെങ്കിലും ഒക്കെ വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിച്ചോട്ടെ അവരെങ്ങനെങ്കിലും ഒക്കെ പുറത്തിറങ്ങിക്കോട്ടെ അതിനൊന്നും ഒരു യാതൊരു പ്രയാസവും തോന്നാത്ത മുസ്ലിം മോനെ നിന്റെ പേര് ദയ്യൂസ തന്റെ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട തന്റെ അഹിലുകാരെ തന്റെ ഭാര്യമാരെ തന്റെ മക്കള് അവരൊന്നും ഹറാമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിന് പേടിയില്ലാത്ത ഭയമില്ലാത്ത സങ്കടമില്ലാത്ത ദുഃഖമില്ലാത്ത എതിർപ്പില്ലാത്ത ആളുകൾക്ക് പറയുന്ന പേര് ദയ്യൂസി എന്ന അവന് സ്വർഗമില്ല അള്ളാഹു രക്ഷപ്പെടുത്തട്ടെ ഞാൻ എന്റെ ഉപ്പമാരോട് ഉമ്മ ഉപ്പമാരോട് സഹോദരന്മാരോട് എന്റെ ജട്ടാനുജന്മാരോട് സുഹൃത്തുക്കളോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാ നിന്റെ പത്തും പന്ത്രണ്ടും ഇരുപതും ഒക്കെ വയസ്സ് പ്രായമുള്ള പെൺകുട്ടികള് സ്കൂളിലേക്കും കോളേജിലേക്കും പോകുന്ന പെൺകുട്ടികള് ആ പെൺകുട്ടികൾ ഇഷ്ടം പോലെ മുഖം മറക്കാതെ മാറി മറക്കാതെ ആര്യ ശരീരത്തിന്റെ വണ്ണവും വലിപ്പവും കാണിക്കുന്ന ഉടയാടകൾ ധരിച്ചുകൊണ്ട് ഇത് അങ്ങാടികളിൽ കൂടി പോവാരന്മാരോടൊന്നിച്ച് ഈ രൂപത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി നടക്കുമ്പോ നിന്റെ മനസ്സിന് വേദനയില്ല നിനക്കതിലൊന്നും വേറെതിർപ്പ് ഇല്ല നീ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞത് ദയ്യൂസി എന്ന നിനക്ക് സ്വർഗമില്ല ആയിരക്കണക്കിൻ മിനിങ്ങൾ ഒരുമിച്ചു കൂടെ ഈ സദസ്സില് അള്ളാ എന്നെ അനാക്കി തീർത്ത എന്റെ മഷായസന്മാരും ഉസ്താദുമാരുടെ അർവാഹകളൊക്കെയും പങ്കെടുക്കുന്നു എന്നാ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഹബീബായ മുത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമാ തങ്ങളുടെ ആത്മീയമായ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് അനുഗ്രഹീതമാകും എന്നാ വിശ്വസിക്കുന്നത് മഹാന്മാരായ പരിശുദ്ധ അർവാഹികളെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് ഈ സദസ് അനുഗ്രഹീതമാകുമെന്നാ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് അവരെ മുഴുവനും സാക്ഷി നിർത്തിയിട്ട് പറയുന്നു മുസ്ലിമേ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്ന മുസ്ലിമേ തിരുത്തുന്നവർക്ക് തിരുത്താൻ ചിന്തിക്കുന്നവർക്ക് ചിന്തിക്കാൻ മടങ്ങുന്നവർക്ക് മടങ്ങാൻ തൗബ ചെയ്യുന്നവർക്ക് തൗബ ചെയ്യാൻ വരുന്ന ജീവിതമെങ്കിലും ഒന്ന് നന്നാക്കണമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നു ർക്ക് നന്നാക്കാൻ ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു അല്ലോ ഈ മക്കളെ നീ നാളെ കാണുമ്പോൾ നിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പൊന്നോ മോ പൊന്നുമോളെ നീ കാണുമ്പോൾ അറുപതും എഴുപതും എൺപതും പവൻ സ്വർണം കൊടുത്തിട്ട് നീ വല്ലാധ്വാനം ചെയ്ത് കെട്ടിച്ചയക്കാൻ പോകുന്ന നിന്റെ ഈ മകളെ നീ കാണുമ്പോൾ അല്ലാ ജീവിതം മൊത്തം ഈ മക്കൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാ നീ ഒഴിഞ്ഞു വെച്ചിരുന്നത് ഇവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ത്യാഗം മുഴുവനും സഹിച്ചിരുന്നത് ഈ മക്കളെ നീ നാളെ കാണുമ്പോൾ ഈ പ്രിയപ്പെട്ട പൊന്നുമോനെ നീ കാണുമ്പോൾ ഈ പ്രിയപ്പെട്ട മകളെ നീ കാണുമ്പോൾ ഈ മകളെ കാണരുതേ എന്ന് പറഞ്ഞു ഓടേണ്ടി വരുന്നത് ഓടി ഓടി ഓടിക്കുന്നത് എന്റെ മക്കളെ കാണാതിരുന്നെങ്കിൽ എന്റെ ഭാര്യയെ കാണാ ിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു ഒളിച്ചോടെ എന്റെ സ്ഥിതിവിശേഷം വരും ചെറുപ്പക്കാര് എന്ന് ഞാൻ എന്നോടും നിങ്ങളോടും ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയിട്ട് അർഹമുറാഹിമീനായ അൽ മലിക്കുൽ ജബ്ബറായ സർവാദിനാഥനായ റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് ഈ ചാപത്തുള്ള സദസ്സ് നമ്മുടെ സദസ്സ് ഉൾപ്പെടുത്തി തരട്ടെ അല്ല നമ്മളെ നന്നാക്കി തരട്ടെ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനക്കല്ല ഈ ചാപത്ത് നൽകട്ടെ എല്ലാവിധ സദസ്സിനുള്ള എല്ലാവിധ ബഹുമാന ദർവുകളും അള്ളാഹു ഈ സദസ്സിനു നൽകട്ടെ അല്ല നമ്മളെ ഏറ്റെടുക്കട്ടെ എന്തുവാ ചെയ്യുകയാണ് എല്ലാവരും സ്വലാത്ത് ചെല്ലണം സജന വായക്കാട് ജലിസിങ്ങാവൂർ രണ്ടുപേർക്കും കുട്ടികളില്ല 
പ്രത്യേകമായി ദ്വാഴ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു അവർക്ക് സന്താന സൗഭാഗ്യം നൽകുമാറാവട്ടെ ഈ സദസ്സിന്റെ പറക്കത്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഒരുമിച്ചു കൂടിയ പരിശുദ്ധ അറുവാഹുകളെ പറക്കത്തുകൊണ്ട് അള്ളാഹു അവർക്ക് സൽജനങ്ങളായ മക്കളെ കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ എന്തെങ്കിലും കുട്ടിമലപ്പുറം ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റാണ് പ്രത്യേകം ദ്വാഴ അഷറഫ് പള്ളിത്താഴം എന്ന സഹോദരൻ ലോറി തട്ടി മൂന്ന് പേര് മരണപ്പെട്ടു അറസ്റ്റിലായ അദ്ദേഹത്തിന് ജാമ്യം കിട്ടാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹു താല എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കട്ടെ അള്ളാഹു നല്ല വഴി തുറന്നു കൊടുക്കട്ടെ എടക്കണ്ടി മൊയ്തു ഹാജി നെഞ്ചുവേദന ഹോസ്പിറ്റൽ അള്ളാഹു താല സുഖം നൽകുമാറാവട്ടെ ആഫിയത്ത് നൽകട്ടെ അതുപോലെ ഓൺലൈനിലൊക്കെ ദ്വായ വസ്യത്ത് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ് ധാരാളം ആൾ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ദ്വായ ചെയ്യണം ആത്മാർത്ഥമായി ആമീൻ പറയണം സ്വലാത്തുയരണം സ്വല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സ്വല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം 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 സ്വല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് അള്ളാഹുമ്മ സ്വല്ലി അലാ മുഹമ്മദ് യാറബ്ബി സ്വല്ലി അലൈഹി വസ്ല്ലം അലഹമുദിനുവേ <laughs> ഞങ്ങൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞതും കേട്ടതും ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് കുറ്റമറ്റാമലായി നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലോ ഹബീബായ മുത്തിനബിൻ്റെ ഹക്കുകൊണ്ട് മുത്തിനബിൻ്റെ അഹിൽ ബൈത്തിൻ്റെ ഹക്കുകൊണ്ട് മുത്തിനബിൻ്റെ ആഷിക്കയങ്ങളെ ഹക്കുകൊണ്ട് ഈ കാലമത്രയും ഹബീബിൻ്റെ മേൽ സ്വലാത്തുകൾ ചൊല്ലിയവരെ ഹക്കുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ മധുഹുകൾ പറഞ്ഞ് ഇഷ്ക് വെച്ചിട്ടുള്ളവരെ ഹക്കുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ നിന്നിലേക്ക് ഉയർത്തിയ കൈകൾ ഹായ്ബായി മടക്കല്ല റബ്ബേ നീ ഞങ്ങളെ കബൂലാക്കണേ അല്ലാ ഈ നിമിഷം വരെ അറിഞ്ഞുമറിയാതെയും ചെറുതും വലുതുമായി ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് സംഭവിച്ച അരുതായ്മകൾ നീ ഞങ്ങൾക്ക് പൊറത്തു തരണേ അല്ലാ പൊറത്തു തരണേ അല്ലാ പൊറത്തു തരണേ അല്ലാ അല്ലാ ഈ ഈ നിമിഷം വരെ ഞങ്ങളാരും നിന്നെ ധിക്കരിച്ചു കൊണ്ട് ചെയ്തതല്ല ഹബീബിനെ വെറുത്തുകൊണ്ട് ചെയ്തതല്ല ഖുർആൻ അവഗണിച്ചു ചെയ്തതല്ല ദുർബല നിമിഷങ്ങളിൽ സംഭവിച്ച തെറ്റുകളാ നീ ഞങ്ങൾക്ക് പൊറത്തു തരണേ അല്ല പൊറത്തു തരണേ അല്ല റബ്ബാകുന്ന നീ ഞങ്ങളെ ഒന്ന് ഏറ്റെടുക്കണേ അല്ല ഒരു മനുഷ്യൻ നിന്റെ കാലേക്ക് അടുക്കുവാൻ എത്ര കണ്ട് നന്നാവേണ്ടതുണ്ട് ആ നിലക്ക് ഞങ്ങളെ നന്നാക്കി തരണേ അല്ല നന്നാക്കി തരണേ അല്ല അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളെ മാതാപിതാക്കൾ മഷായിഖുമാർ ഉസ്താദുമാർ ഭാര്യമാര് ഭർത്താക്കന്മാർ സ്നേഹിതന്മാർ സുഹൃത്തുക്കൾ ബന്ധുക്കൾ കുടുംബങ്ങൾ ഞങ്ങളോട് ആ കൊണ്ട് വസീയത്തു ചെയ്തവർ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവർ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ ഞങ്ങളെ ഗുണകാംക്ഷികൾ ഈ സ്ഥാപനത്തെ സഹായിക്കുന്നവർ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് നേർച്ചകൾ നൽകുന്നവർ ഇവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് ദ്വാഴ ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടവർ എല്ലാവരെയും നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലോ 
അവരുടെ ഉദ്ദേശങ്ങൾ നീ പൂർത്തിയാക്കണേ അല്ലാ നീ സന്തോഷം നൽകണേ അല്ലാ സ്വാരഹീങ്ങളിൽ അവരെയും ഞങ്ങളെയും ഉൾപ്പെടുത്തി തരണേ അല്ലാ ഉൾപ്പെടുത്തി തരണേ അല്ലാ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ പണ്ഡിതന്മാർ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ പ്രവർത്തകന്മാർ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ ഗുണകാംക്ഷികൾക്ക് മുഴുവനും ഇജ്ജത്തു നൽകണേ അല്ലാ ഇജ്ജത്തു നൽകണേ അല്ലാ അള്ളാഹുവേ മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന് ഇജ്ജത്ത് നൽകണേ അല്ലാ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളെ നാട്ടിലും സ്വദേശത്തും വിദേശത്തും എല്ലായിടത്തുമുള്ള മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് സമാധാനം നൽകണേ അല്ലാ ജീവിക്കാൻ ആവശ്യമായ ഐശ്വര്യം നൽകണേ അല്ലാ നിന്നെ മറക്കുന്ന സമ്പത്ത് നൽകരുത് അല്ലാ നീ നൽകിയതിലെല്ലാം ഞങ്ങൾക്ക് വറക്കത്ത് ചെയ്യണേ അല്ലാ നാഫിയ ആൽമ് ഞങ്ങൾക്ക് വർദ്ധിപ്പിക്കണേ അല്ലാ ഉള്ള ആൽമ് നാഫിയാക്കി തരണേ അല്ലാ ആവശ്യമായ അതത് സമയത്തു ഞങ്ങൾക്കു നീ നൽകണേ അല്ലാ ഞങ്ങളെ ഞങ്ങളാക്കിയ ഞങ്ങളെ മാതാപിതാക്കളിൽ പലരും ഉസ്താദുമാരും അഷായഹുമാരിൽ പലരും ബന്ധുക്കൾ കുടുംബങ്ങളിൽ പലരും ഭക്ഷണം തന്നവരിൽ പലരും ഞങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചിരുന്നവരിൽ പലരും ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്നവരിൽ പലരും ഇന്ന് ഞങ്ങളോടൊപ്പമില്ല ആറടി മണ്ണില അവരെ കബറുകൾ നീ സ്വർഗമാക്കണേ അല്ലാ ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന സകല സൽക്കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നും ഒരു വിഹിതം അവരെ കബറിലേക്ക് നീ എത്തിക്കണേ അല്ലാ നീ പ്രകാശപൂരിതമാക്കണേ അല്ലാ ഞങ്ങളെ അക്കിബത്ത് നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാ കബറാകുന്ന മണ്ണറ ഞങ്ങൾക്ക് മണിയറയാക്കി തരണേ അല്ലാ മണിയറയാക്കി തരണേ അല്ലാ അള്ളാഹുവേ ശാരീരിക മാനസിക രോഗം കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന പലരും ഞങ്ങളിലുണ്ട് ഞങ്ങളോട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറഞ്ഞവരിലുണ്ട് നീ ശിഫ നൽകണേ അല്ലാ ശിഫ നിന്റെ കദീമായ ശിഫത്താണെന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു ഡോക്ടർമാര് നിർദ്ദേശിക്കുന്ന മരുന്നിൽ ശിഫ കൊടുക്കുന്ന നീയാണെന്ന് ഞങ്ങൾ ഉറപ്പിക്കുന്നു നീ ശിഫ നൽകണേ അല്ലാ ശിഫ നൽകണേ അല്ലാ ആഫിയത്ത് തരണേ അല്ലാ അള്ളാഹുവേ സുന്നത്ത് ജമാഴത്തിന്റെ പണ്ഡിതന്മാർ മഹാനായ സുൽത്വാനിൽ ഉലമ ഉൾപ്പെടെ പേരോട് ഉസ്താദ് ഉൾപ്പെടെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ധാരാളം ഞങ്ങളെ ഉസ്താദുമാർ അവർക്കൊക്കെ സുന്നത്ത് ജമാഴത്തിന്റെ പടവാളുകളാ അവർക്കൊക്കെ നീ ശക്തി നൽകണേ അല്ലാ ആഫിയത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ലാ നിന്റെ പൊരുത്തത്തിലായിട്ട് ദീർഘായുസും ആഫിയത്തും കൊടുക്കണേ അല്ലാ അല്ലാ പാപികളായ ദോഷികളായ ഞങ്ങൾ നിന്നിലേക്ക് ഉയർത്തിയ കൈകൾ ഹാ ഇബാക്കല്ലേ അല്ലാ ഞങ്ങളെ ഭാര്യ മക്കളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് കണ്ണിന് കുളിർമ നൽകണേ അല്ലാ നിന്റെ ത്വാഴത്തിലായിട്ട് ജീവിക്കുന്നത് കണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് കണ്ണിന് കുളിർമ നൽകണേ അല്ലാ ഞങ്ങളെ കണ്ണിലുണ്ണികളായ ഞങ്ങളെ ശിഷ്യന്മാർ ഞങ്ങളെ ഹാദിമീങ്ങൾക്ക് മുഴുവനും നീ റാഹത്തു നൽകണേ അല്ലാ ബറക്കത്ത് ചൊരിയണേ അല്ലാ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചത് നീ നൽകണേ അല്ലാ ഹബീബിനോട് ഞങ്ങൾക്ക് മാഴ്പത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കണേ അല്ലാ അള്ളാഹുമാഹുമാഹുമാഹുമാഹുമാഹുമാഹുമാഹുമാഹുമാഹുമാഹുമാഹുമാഹുമാഹുമാഹുമാഹുമാഹുമാഹുമാഹുമ